chapatimba tuna chapatimba cheza kama wewe na chapatimba the dreams in a come true skill me keep nakuru ni mashindano ya makala ya nne ya kipute cha chapadimba ambacho kina shirikisha vijana wadogo hususan kati ya umri ya miaka 14 hadi miaka 18 na siku ya leo tuko uwanja wa ASK Nakuru Showground ambapo pia tutakuwa tunatizama mechi ya kwanza na kuweza kukuletea burudan iliyoje e, mechi kati ya Itigo Girls na Trinity Girls Mission jinsi unavyoona mabanati hao ndo hao tayari hasa e, a uh, mabanati ambao wanasema wanawakilisha Nandi County na sita kwa peke yangu nitakuwa tunakupeperushia mechi hizi moja kwa moja kutoka kaunti hii ya Nakuru kumbuka ni mashindano makala ya nne ya Safaricom Chapa Dimba na jinsi unavyowaona moja kwa moja e, tutakuwa tunakuletea hapa kaunti ya Nakuru ambayo itakuwa inajishughulisha ndio timu baadhi ya timu ambazo zitakuwa e, zina E, cheza mashindano ya leo e, jinsi nimekuambia mechi ya kwanza ambayo tutakuwa tunakuletea itakuwa ni Itigo Girls dhidi ya Trinity wengi wa wachezaji hawa ambao tutakuwa tunawashuhudia hapa hii ni ngazi ambao wao hutumia e, kuweza kujipeperushia katika e, nyaji tofauti tofauti tu nakumbuka mchezo wa kandanda tunasema ni afya ni burudan na pia ni mengi tu ambayo yanaweza tokea e, kisha wewe mwenyewe utaweza kujisaidia e, ujue mambo yatakuwa namna gani baada ya timu tu ambazo zitakuwa e, zinacheza siku ya leo na kumbuka ratiba ni ratiba ambayo ni mzito kweli kweli manake mechi ya kwanza ambayo tutakuwa tunakuletea hapa katika uwanja huu wa ASK Nakuru Showground e, ni Itigo Girls dhidi ya Trinity Girls Mission Alafu mechi ya pili itakuwa ni Ndura dhidi ya PASC mechi ya tatu ni Wieta dhidi ya All Melil alafu funga kazi itakuwa ni Mwenge dhidi ya Laser Hill kwa hivyo hapa tutakuwa tunatafuta washindi wawili maana ni nusu finali alafu hapo kesho sasa ndio itakuwa ndio finali karibu sana popote pale ulipo E, kama unatufuatilia moja kwa moja mimi naitwa Andenga wa Udinga na nitakuwa nakupeperushia mtanange huu nikiwa na mwenzangu Seth Onsorio ambaye atakuwa anajiunga nami hapo baden na kumbuka vile vile e, jinsi nimekuambia ni mashindano ya Safaricom na Chapadimba ASK Showground hapa county ya Nakuru e, zatizama timu ya vijana wavulana mwenge hao wakiingia uwanjani Nakumbuka unaweza jiunga nasi moja kwa moja kwenye streamline yetu kwenye Facebook page wewe nenda pale upige hashtag #safaricom na chapadimba utakuwa unatufuatilia moja kwa moja na pia vile vile kwenye YouTube unaweza kufuatilia pale hashtag #safaricom chapadimba na unaweza nunua kifurushi cha data kwa maana ya data bundles kile ambacho unafanya unaboneza tu alama ya reli ama unasema hash 544 ah ni star 544 hash kwa hivyo unaanza na star 544 hash ama ukipenda nyota 544 alama ya reli. Alafu sasa ukibonyeza pale e, utakuwa unapata zile options na moja kwa moja utakuwa unaweza nunulia data hata shilingi 20 kwa 1GB e, kuna 3GB e, shilingi 50 alafu unaweza tezama mashinda na haya moja kwa moja kutumia shilingi 50 tu labda kwa ule ambaye haezi fika hapa kaunti ya Nakuru popote pale ulipo hapa nchini Kenya au ulimwenguni unaweza fuatilia hawa mabanati hawa vijana aidha wasichana ama wavulana popote upendapo labda e, ni mtoto wako labda ni mtoto wa ndugu yako e, mambo kama hayo Kumbuka pia vile vile uh, wamaanzia zile uh, preliminaries na tukiwaona hapa utakuwa unaona county tofauti tofauti kwa mfano uh, manake ni Rift Valley region Transoya county ndo hao uh, jinsi unaona vijana wako tayari kujitoa majasho eh anakuambia tayari yuko kuna Transoya county wasingishu county wanasema wenyewe home of champions Kajado pia wamo Nandi County pia wamo wakiwa wameshirikishwa moja kwa moja na timu tofauti tofauti. Wanasema vijana wametokea hapa wengi tu 
Kwa sasa mchezaji nyota ambaye tunaweza tumia mfano ni Benson Omala mshambulizi nyota ameitwa majuzi katika timu ya Taifa Rambe Stars ambaye anatokea Manyata United. Benson Omala akasomea shule ya upili ya Kisumu D na kisha akatokea hapo na akaingia Gormaya. Kwa sasa tutakuwa tunaenda kwa wimbo wa taifa. Please may we all stand up. Up VIP please let's stand up. Stands. Tusimameni tafadhali. Tusimame sisi sote. In honor of our national anthem. DJ DJ, are you ready with the national anthem? Okay, let us know when you'll be ready. Please remain standing. In the meantime, as the DJ prepares to give the national anthem, I'd like to call upon Francis Oliele. Francis Oliele is a chairperson, Football Kenya Federation, Nakuru County. Mr. Oliele, please come forward. Oliele will lead us in a word of prayer. And then soon after, as the anthem is being sought, we will, I'll ask David Bune, the National Executive Committee member, Football Kenya Federation, for Lower Rift, where we are, to come and give us an opening speech. Uh, in the meantime, the DJ, once you're ready with the anthem, please do let us know. Mr. Oliele, in the meantime, karibu. Tungependa utuanzishie na maombi. Ashukran sana. E, tuombe. Baba katika jina la Yesu na kuja mbele zako wakati wa asubuhi. Ni asanti kwa kila moja ambao fika katika hafla hii. Asanti kwa shughuli ambayo ya Chapadima na Safaricom. Tunakuweka mbele ya hii kazi wachezaji wote, viongozi wote wakuu wa Safaricom, FKF pamoja na kila mtu ambaye amefika katika uwanja huu. Naomba shughuli nzima ikaweze kuwa mkononi mwako. Ukaiongoze kuanzia mwanzo hadi mwisho. Wachezaji wetu mkononi mwako, ukawalinde Bwana, ukawape hikima na pia ukawape protection wanapocheza mchezo. Tukimaliza hafla hii bila jeraha lolote baya. Tashukuru jiwe ni nako. Naomba uta uwe ponya nasi kuanzia leo hadi kesho. Na hata takamuweza salama sifa na utukufu ni kuwako. Doambia uongozi mzima wa mpira nchini Kenya na safari kwa mkwa ujumla. Ile wakaeze kuwa na nguvu ya kuendelea kufanya shuguli hii kote nchini Kenya. Na hata wanapotembea katika county zingine na region zingine. Na hata watakapo maliza nchi nzima. Tutasema ni asanti. Mana we ni mungu muaminifu na mungu mwenye uwezo. Yale tujaombo unajua na utatulinda. Katika jina yeso mwana kushukuru. Amen. Thank you very much Mr. Oliele. Thank you. Are we ready from the other side? Okay, maybe not. I'd like to call upon David Bune, National Executive Committee member, Football Kenya Federation, uh, Lower Rift. So Rift Valley is really big, and in terms of FKF, it's split in two. So the Lower Rift has Kajiado. Papa Kuri is to We are ready. ready. Okay, so what's your name? So So to Smameni Tafadali for the national anthem. And then I'll ask Bunei to give us an opening speech right after. Tu 
Thank you, DJ. Thank you very much. You may all take your seats. And it's that time that I call upon David Bunay. As I mentioned, he's a FKF National Executive Committee member for Lower Rift, which is one section of Rift Valley. David Bunay, please invite us to the event. Thank you. <coughs> Thank you, Coril. The Safaricom, the FKF, all the participants, and all the other stakeholders who have made this event today to be successful. I wish to take this opportunity to welcome each and every one of you for this particular event today. Today marks the final for the Rift Valley Jump Jones, Jabba na Safaricom, where we have four, four qualifiers for men and four qualifiers for ladies. And the position they will be fighting is to show their talent in the final for ladies and men. And I wish to take this opportunity to thank specifically the teams, all of them in the Rift Valley who participated in this event, which was a quite a very encouraging number for those who register. I think we had over about over 600 teams which participated in this Chabadimba and Safarico, and today comes to the end of the final. I take this opportunity to thank and wish may the best team win today. Thank you very much, David. Just a very quick correction for you, David. In Rift Valley, we had 738 teams that registered. Today, we have the final four for girls and the final four for boys. So 730 teams missed to make it here, but only eight made it here. And after tomorrow, we'll have the champion. So will Laser Hill retain their title, or who becomes the new champion? I think at that juncture, we'll close the opening parade. And I'd like in the same sequence that they came in, that they leave. So the referees, you lead the way out, followed by the ball boys. So referees, lead your way out. So Buddy will show you how. Then the ball boys. So I'm told you go to my right. So they go this way. So the ball boys. Also the other four on that side. What a DJ. Kidogo to Kidogo to Kidogo to. So the ball boys, you go that way. And then Buddy, where do we start? Nakuru County. They lead the way out. So Nakuru County represented by Trinity and Mwenge. Representing Nandi County next, Itigo. Please follow that way. Then Dura Sports. Exiting the parade. Followed by Wieta. Representing Transoya County. And then representing Wasin Gishu, you'll be next out. So as I get out, I'll just quickly take you through the program. At 10.15, match number one between Itigo Girls and Trinity Girls Mission. That game will be one hour, half an hour, each half. Starts at 10.15. So team coaches, you can calculate your time to know when you start your warm-up. Game number two. This is as they walk out. That is PAAC from Osingishu and Laser Hill, the defending champions from Kajiado. And then last but not least, All Melil representing Narok. So game number two at noon, Ndura Sports representing Transoia taking on PAAC from Wasengishu County. Game number three, at 1.45 p.m., Wieta taking on All Melil. Wieta from Transoia, All Melil from Narok. That's game number three at 1.45 p.m. And then the last game of the day will be between the home team, Mwenge, taking on the defending champions, Laser Hill Academy. That is the order of our games. Just a quick note, no extra time 
It's a winner takes all. If the game is tied in 90 minutes, sorry, in the 60 minutes, we go straight to penalties. The winner proceeds to the finals to be played tomorrow. That is our program. Over to you, Mr. DJ, as we wait to see the teams warming up in preparation for game number one. Safari com chapa dimba. Zing chapa dimba. Tuna chapa dimba. Cheza kama wewe. Na chapa dimba, the dreams he make come true. Niende ni unane nae, tukimalizana soji otabakina. Uyuluche hende. Amina kupenda zomu. Sucha kuninguta hivyo wewe. Wewe kima somo, umifikia wapi. Nasali. Ha? Nasali. Mimi ni kama buka yako. Buka yako harikufa tukazika ya pare huko. Apo kwa fengs. Toto wa sikuweza wajua tawa zazi wao. Sasa sunyachie kumiakira hiko. Sasa umeniamisha unusia tawa za minyo. Chuko na minyo mingi sana kuyo chumbo yako. Hizi minyo ando toto wa mungu. Kama kona dawa panya ni usia lakini usinyozia minyo. Nangi dawa ya panya? Eh. Dawa ya panya ufanyia nini? Kiko na krimi kiko na kaka na sikia tukufanya panya bituko za panya. Aufungi atafadhali mimi, wewe haufungi Wajua miu wa nina pressure, sukari, alafu nina tumbola mshipa Mwezo kionekana tu, ugonjo shanza Ndeni ya hii nyumba hakuna dawa pressure, hakuna dawa sukari, hakuna dawa mshipa, hakuna dawa tumbola dawa nini Wewe, mimi nishakewa Kwa hivyo kama nishakewa Wano ni mwagia maji Lawa maya kwanza, umepatikado wapika chapo Lawa maya pili, upatikado kwenye hoteli, mkawa ukila Tuheshimia na ustazi. Mine mkiwa mtu. Afadhali nkayacha itabia. Heri nkaritaya kapsa. Hawa wanaume wote. Kwa tuta wanyamazisa. Mama kafikiria. Kutuwa masida yake wote. Haide kwa heningingi. Ati na ilitokea hapa, aliada kakaka kuja na runda la wanaume. Kukuja hakuna kitu. Salama sana. Tenga turudu. Kukuja hapa. Waka, wazi ya tunikutu na kwa. Chini, 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 chini. 
Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any safari com weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani iko bambe vinoma. Pata ujuzi uchangamshe hustle. Ingia zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani iko bambe vinoma. Pata ujuzi uchangamshe hustle. Ingia zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani iko bambe vinoma. Pata ujuzi uchangamshe hustle. Ingia zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani iko bambe vinoma. Pata ujuzi uchangamshe hustle. Ingia zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani iko bambe vinoma. Pata ujuzi uchangamshe hustle. Ingia zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani iko bambe vinoma. Pata ujuzi uchangamshe hustle. Ingia zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy video. Burudani iko bambe vinoma. Pata ujuzi uchangamshe hustle. Ingia zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial YouTube free.
pata ujuzi uchangamishe hustle ingia zone na youtube Get... sasa unaweza furahia videos bila wasi Bila shaka ni katika uwanja wa Nakuru tunavyozungumza ni kwamba hizi ndizo finali labda za bonde la Ufa tutakuwa tunaanza na mechi ya mabinti wa Itigo ambao watakuwa na sakata dhidi ya Trinity kumbuka kwamba ni mambo ambayo yanakuja moja kwa moja kwa dhamini wa Safaricom na tunavyozungumza ni dimba ambalo linapatia nafasi kwa chipukizi shuleni ili kuhakikisha kwamba kwa njia moja ama nyingine wanakuza vipawa vyao Set on zero ndilo jina la kwangu nitakuwa na mwenzangu Shadrack Andenga Odinga burudani kiwa safi tukiwa na mechi kadhaa mechi sita weekend hii lakini leo tutakuwa tunakupigia mechi nne na tulivyokutajia awali ni kwamba basi mabinti wa Itigo Girls kutoka Nandi watakuwa na sakata dhidi ya Trinity Girls na unavyotazama basi kwenye kiwambo chako kile kifaa chako ni timu mbili ambazo zinaingia uwanjani na unavyotazama wazi wote wapo na ari ya kuweza kusakata kuweza kupiga hapa katika kitovu cha bonde la ufa na ukija na kuru shadi hapa ndio tunazungumzia utakuwa unapata ziwa na kuru hapo utakuwa unapata elementator kuna bogoria kuna nevasha na yote ni hapa na bila yeah. shaka lazima burudani weekend sio unaambiwa na kuru kutamu na kuru kuzuri na kuru na kuru sweet na kuru halwa ndio <laughs> maana tuko hapa katika uwanja huu wa maonesho ya kilimo kwa maana ASK Shogra na kumbuka ukiingilio ni bure eh usio na piga piga tu kelele ukiingilio ni bure jinsi unavyoona Itigo Girls ambao wanatoka hapa hapa eh, kunradhi Trinity Girls ambao wanatoka hapa hapa na kuru wamevalia nyekundu we, ama wamevalia weupe hawa itakuwa ni Itigo Girls ambao wanatoka kaunti ya Nandi kuingia ni bure ulipi na pia vile vile unaweza kufuatilia online kila ambacho unafanya unabonyeza star 544 hash alafu unanunua bundle sata za 50 bob 3GB utaweza tazama mashindano haya kuanzia saa hii mpaka jioni 
Wewe utakao unatazama mechi zote. Bila shaka asante sana Sharia Sylvester Kemboy ndiye ambaye atakuwa anapiga shughuli akisaidiwa na Nancy Mbogo na Windows Chepkoech na alivyotaja kuhusiana na mabinti wa Trinity wanatoka katika ile sehemu ya Kikopei na tunapozungumza Kikopei mm. wakati ambapo unapita barabarani zile nyamchom nyamchom pale kwa nyamachoma lazima ndio <laughs> <laughs> eh, bila shaka wakati ambapo yeah. makapteni wale wawili uh-huh. wana eh, tare zungumziwa namna gani nani ambaye atakuwa anaanza nani ambaye atakuwa na sakata wapi atakuwa anapiga wapi bila shaka itiko girls unawazungumziaje hawa uh, kutoka kaunti ya Nandi unajua tunazungumzia eneo lote la bonde la ufo kwa maana Rift Valley ikiwa imetoa timu 730 730 teams ukani imagine 730 teams out of six counties kwa hivyo tunazungumzia kaunti ya Kajiado kaunti ya Naro kaunti ya Wasilgishu kaunti ya Nakuru kaunti ya Nandi na Transoya zimetoa timu 730 na kwa haya yote tunapata hao ambao wako hapa leo tutafute wawili wa kesho finali itigo girls kikosi safi kikosi bamba mauchu yatakuwa kwa mabinti tu ambao wameweza kufanya kazi captain yule Haveza Velma mojepo wachezaji ambao bila shaka ni wale ambao ni creative sana katika timu hii na pia si huyu peke yake kuna binti yule Dezina jun ambaye ni defender ambaye nilikuwa nazungumza wali na ka, na kocha Emmanuel Kogo ambaye pia ameleza ni mojepo wale madefender ambao atakuwa naongazia ambao atakuwa nafikiri kwamba atakuwa nawasaidia sana Trinity Girls unawazungumzia Jeshadi Trinity Girls ukiangalia ni timu ambayo ni nzuri sana uh, ambayo inatokea kaunti ya Nakuru na pia nimwangalia sana katika preliminary zama yale mashindano ya mchujo ba ukiangalia jinsi wameenda pole pole hasa tutakuwa na mwangalia sana mshambulizi wao Peris Mumbi ambaye ametokea kuwa na mabao 13 akifunga mawili katika finali dhidi ya Rijes alivyomtaja yule Mumbi basi jezi nambari kumi jicho litakuwa pale kuangalia kile ambacho atakuwa nafanya alafu pia Osoro Harriet and mojepo pia wale mabeki ambao wengi utakuwa namuona kwa sababu ya ule weledi wake wa kusoma game lakini pia Sekila Ivona ambaye ndiye ambaye amefunga magoli mengi sana katika timu hii e, tangu walipoanzia kule chini na kupanda na ndio baadhi ya wale wachezaji ambao Matthias Godfrey atakuwa anawaangazia pamoja na huyu ambaye leo ameanza akiwa mchezaji wa Akiba binti ambaye e, bila shaka ni Goreti Abitha Wamuzi wa leo kazi kwa ono nimetazama nyuso zao wanavyofurahia hmm. wapo bamba wapo nganga tayari kabisa kwa mechi hey, eh nakuru kutamu breakfast nzuri utafanyaje si lazima ufurahie tu <laughs> <laughs> alivyotaja breakfast nzuri basi kumbuka hapa ndio utapata pia nanasi mananasi ukuzo kwa wingi Nam. bila shau kani katika kaunti hii ya nakuru utapata mursik mm-hmm. hapa katika hapa. kaunti hii ya nakuru Ehe. na hata hawa wachezaji hawa chipkizi wetu unavyotazama wapo tayari mmoja amepiga mursik mmoja amepiga pale e, nanasi tulivyotaja sio <laughs> na kwambia kuzuri watatuone itakwaje lakini kumbuka kwa hai wote tufuatilie live e, kwenye social media platforms zetu nenda kwenye youtube piga hashtag safari kwa mchapa dimba rift valley finals utakuwa unatupata pale na pia kwenye facebook pale enda safari kwa mchapa dimba rift valley finals alafu tupa tupa tu longa nasi yani chat chat na sisi tunafasika takao tunasoma ujumbe wako moja kwa moja manake tunataka tutagusani tu tunazungumza na wewe e, tufanye ule mtagusani inaitwa social networking kwa pamoja tujue uko wapi hata kama uko Dubai uko London uko hapa Nakuru ama uko kule kwetu Kuisero Kakamega County bila shaka muamuzi Sylvester Kimboy eh, muda wote kuanzia sasa atakuwa na ashiria waweze kuanza ngoma wale mabinti wa Trinity ambao waliweza kufuzu katika finali baada ya kuwatinga Ridges FC kutoka Nyandarua wa magoli mawili kwa moja akitinga magoli hayo binti Mumbi muamuzi Navyo mtazama Sylvester eh, yupo tayari kabisa kuhakikisha kwamba anafanya maamuzi bora maamuzi bamba kipindi cha kwanza kikigonga dakika 30 cha pili 30 na basi eh, inakuwa hivyo kwamba baada ya yule mshindi kutinga hatua nyingine mambo yatakuwa safi basi ngoma wanaanzisha ile moja kwa moja na tulivyotaja basi kumbuka biashara wanavyosema siku zote ni asubuhi na ndilo ambalo wanafanya mabinti hao ambao eh, ni wa Itigo lakini inakuwa ndivyo sivyo na jambo moja ambalo ushadi ungependa kujua kuhusiana na timu hizi mbili Nam. Uh, ziliweza kukutana katika uh, ile nafasi ya tatu kutafuta nafasi ya tatu katika uh, yale mashindano ya shule upili ya regionals na ni kwamba hawa itigo waliweza kupiga Trinity magoli matatu kwa moja kwa hivyo mechi ya leo huyu mwamuzi Matthias Godfrey Nam. atakuwa angalia wanajaribu kuhakikisha kwamba ana avenge E, kile kichapo ambacho waliweza kupokea e, wajua hata ukianzia kwa wale wadogo lazima kuwe na watani kwa maana adabi e, na wawili hawa tayari washaonesha kwamba ni tayari wana wanaleta ule utani kati yao kitu chini chini namna gani unapata bao la kwanza 
Piga bao la chini kwa chini tayari wanapata bao la kwanza. Mabinti wa Itigo walipatwa kule wakiwa wamezembea. E, na basi bao la chini kwa chini tayari washalifunga. Alimsoma alivyosimama yule goalkeeper. Na ukiangalia ndivyo aliweza kuangalia mechi katulizo vema. Na baada ya kusoma kumwangalia goalkeeper si mwingine ila ni captain yule ambaye ni Lorin aswa piga bao safi sana shali bao nzuri sana nafikiri uh, tulikuwa tunazungumzia wale watani ama zile debi maana unaleta ile rival kati yao lakini kidogo wasichana wa nyumbani hawa kutoka kaunti ya Nakuru Trinity wanaonekana kwamba wamanza wakiwa chini kidogo wamanza kwa melala maana wamefungwa chini ya dakika mbili tunazungumzia dakika moja sekunde 30 maana ke pasi mpigo pasi nzuri sana kutoka kwa Litron Kimuli mmoja mchezaji ambaye tutakuwa tunamwangalia sana itakuwa huu ni Litron Kimuli ambao pia kumbuka kwenye pre- Liminaris alitokea akiwa na mabao 16. Kwa hivyo tutakuwa tunawaangalia sana. Inachezo ngine na mtazamaji ni kwamba ni Itigo, Itigo ndio wameweza kupata bao. Itigo ndio wanaongoza bao moja kwa bila Lorin Kasoa akiwa ndiye mbaye ameweza kufunga bao hilo kwa njia tamu. Na bila shaka ndivyo kutajia shadi mapema ni kwamba biashara hufanywa hasubui na ndilo jambo ambalo hawa mabinti wa Itigo wameweza kudhihirisha mapema mapema na ulivyotajiwa Itigo waliweza kutandika wale Capsabet e, katika finali za kaunti magoli sita kwa bila na, na tayari wameweza kuonyesha vema kabisa kwamba wanaweza kusukuma kupitia yule captain wao. Mm, Lorin Kasoa mchezaji mzuri angalia mbinu zake. Ananifurahisha ni kama tu tunavyoona IPL tunaona Leandro Trossard. Unajua Leandro Trossard? Eh anachezea timu nyingine hapo inaitwa Arsenal. Nzuri sana eh. <laughs> <laughs> e, anacheza kama Leandro Trossard ubunifu anao kasi anao lakini zaidi ya yote angalia jinsi alivyotulia alafu akamakinika kufunga ile bao wakati kocha wake Emmanuel Kogo anapomtazama ingawa anaongoza bao moja lakini kidogo wasiwasi Safi alivyomtaja kuhusiana na huyo Emmanuel ni mwalimu tu katika shule ya Trinity ambaye ameweza kujitolea kuweza kupiga hii nakumbuka kwamba ni mara ya kwanza kabisa hawa Trinity kuweza kushiriki katika mashindano haya ya Chapa Dimba na Safaricom na tayari wameweza kuonyesha weledi wao wa kuweza kwa kuweza kutinga finali za bonde la ufa dakika tatu zile ambazo zinakatika hali ya hewa safi kwa wachezaji bila shaka jua si lile la kuchoma sana alafu pia muhimu sana kwa mchezaji ukipata uwanja kama huu bila shaka ni kazi kwako kuweza kuonyesha kile ambacho unaweza kukifanya uwanjani mpira ni wa mrusho ball control safi sana nafikiri eh, yule kocha wa mabiti Stalles na Rising Stars Berlino Demba atafurahia wakati ambapo anaona mchezaji yule anatuliza mpira kwa weledi tu eh, bila wasiwasi wote na kucheza na wenzake hapa ndio wanakuzwa na by the time wanachezea timu kama Harambe Starlet unapata zile basics zote wanazifahamu tayari eh manake lazima uwe na nguzo lazima uwe na foundation na manguzo wanasema msingi lazima uwe imara sasa katika mashindano hawa pia kuna wale wale mawakala wale scouts ambao tayari wameshatumwa hapa na shirikisho la kandanda hapa nchini Kenya eh manake majuzi tuko kule Kisumu Nyanza Regional Finals wakina Peter Dao walikuwa pale kujaribu kutafuta wale vijana sasa wale ndio wanatoa ripoti kwa federation ili Beldino Demba na Arambe Starlets ajue kwamba kuna kijana mzuri hapa kwa sasa Arambe Starlets vijana wasiozidi nafikiri umri wa 19 wako zao kule Cameroon eh? nafikiri unakuwa unacheza leo eh, kwa hivyo pia lazima ajue kwamba kuna wengine ambao wametupea pale mashindano kama haya haya ambao wanaweza jiunga na kile kikosi maana yake haya ni mashindano ambayo yanajumuisha wasichana ambao waka katika mashule ya upili secondary schools bila shaka mamuzi na puliza kipenga pale kuashiria kwamba ngoma itakuwa inaelekezwa kwa kuelekeza lango la timu ya Trinity ambao hawajaanza wakiwa wametulia inachezwa mrefu lakini alikosa uh, kugonga ndipo kwa hivyo ngoma itakuwa inadunda nje ya zulia na basi watakuwa napata goal kick uh, kuanzishwa kuelekeza kwa timu hii ya Itigo ambao kufikia sasa nilivyokueleza ni kwamba tayari wameonyesha kile ambacho wanaweza kukifanya. Atakuwa anaanzisha ule mpira si mwingine jezi nambari 4 Harriet Osoro ambaye anapiga mzuri kule katikati ya uwanja. Ukiangalia tayari jinsi ambavyo 
e, chipkizi hao wameweza kujipanga walivyo ji nafasi wanakuonyesha kwamba tayari wako na ile technical know-how wanajua jinsi ambavyo wanapaswa kufanya mpira mzuri na pigo lakini wanakataa itigo na basi utakolo wa mrusho kuelekeza lango la itigo wanaanza haraka haraka trinity valia nyekundu zile na jambo ambalo ni muhimu sana ambalo ningependa kukutajia pia kuhusiana na, na timu hii ambayo e, ni ya Itigo mwenzangu Shadi mm-hmm. ni kwamba kwa mfano uh, kuna binti yule Junde Zina ambaye nilikutajia mm-hmm. e, na kuna huyu ambaye ni Habesa uh, Velma yeah. ni mabinti ambao pia wameweza kushirikishwa katika timu ya taifa ya wale akina dada wasichana wasiozidi umri wa miaka 18 kwa hivyo mm-hmm. inakueleza tayari kwamba tayari walikuja katika mchezo wa leo e, wakiwa ile ambao nasema kwamba ndio favorites kuweza kutinga finali ya kesho wajua ukipata shule pili na toa wachezaji ambao wanajumuisha katika uh, kikosi cha timu ya taifa hasa vijana katika vile vitengo unapata kwamba ni timu nzuri na ni timu ambayo ina wachezaji wazuri kwa hivyo mchezaji ambaye tayari ameshachezea timu ya taifa akija katika mashindano kama haya ule ujasiri wake uwezo wake na zaidi ya yote kipaji chake kitaweza kumfanya yeye kunehemesha wenzake kwa hivyo unapata kwa uwezo wake ule anawapatia wenzake confidence maana ke mtari tulikuwa tunasema tuko na pro e, sasa tuko timu moja na wewe no umetoka national team siweni pro beba team bila shaka wakati ambapo unapata nafasi nyingine bamba mtamu yatafanyika ni eneo la hatari inageuzwa lakini mwamuzi Ah bila shaka anainua kile kibendera kuonyesha kwamba alikuwa ameotea na si mwingine ambaye ameweza kupeperusha kile kibendera kuweza kuonyesha ni second assistant referee ambaye ni Windows Chepkoech mojepo pia ya e, wale marefu ambao ni wazoefu sana kumbuka kwamba e, mwisho wa siku kila mmoja anafanyia kupata kile kitita cha lake mbili nusu iwapo watafanikiwa kutinga na kushinda finali ambayo itakuwa inaandaliwa hapo kesho ni goalkeeper yule ambaye ni wa Itigo uh, Joyce Kameli ambaye anachukua ile mpira vema kabisa kichwa kati kati ya uwanja e, na ukiangalia pia kwa njia moja ama nyingine bado e, hawajapata mwelewano mzuri hawa mabiti wa Trinity mipira mingi ambao wanapata wanafanya vizuri kabisa kuweza kujaribu kuisukuma mbele mbele e, na tulivyojifunza ni kwamba tulisema ni kwamba wakati ambapo e, wanapata nafasi kama hizi bila shaka ule uzoefu pia unakuja na ndilo jambo ambalo safari pia unafanya na shadi alivyokujuza awali star 544 hash ukifanya uke utakibonyeza bila shaka utakuwa unapata bundles ambazo zitakuwa zinakuwezesha kuweza kufuatilia michoro hii mitanange hii moja kwa moja kutoka katika kitovu e, cha ngome e, ama katika ngome ya bonde la ufa nazungumzia mm. papa hapa jijini nakuru na baadaye tutakuwa tunamuona trio mio unajua trio mio safarika mchapa daima unamjua trio mio eh kwenye facebook kuna youtube tayari wa mashanza kuzungumza asante sana ken maina anasema i'm following it live we are watching this thing trio mio anakuja saa ngapi trio mio atakuwa anakuja na kumbuka mmoja wapo wa wale mastaa vijana wadogo tu ambao wametoka shule ndio wameweza tumia vibaji vyao kuweza kujipatia ajira maana yake unaambua kipaji ni ajira eh, si kila mtu ambaye ana uwezo kwenda kusoma aweze kuwa daktari hatuwezi kuwa wote madaktari kile ambacho Mwenyezi Mungu amekujalia na acho yule kucheza mpira iwe kuwe ni mwimbaji mzuri kama trio mio uwe we ni mshairi ama chochote kile kitumie hapo hapo utapata nafasi na utasonga nafasi nzuri tena wanapata hawa mabintu wa Itigo uh, geuka moja nzuri vema lakini eh, kata 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 alikuwa lavenda yule Margaret eh, katika upande wa Trinity counter safi wanajaribu kupiga Trinity E, hata hivyo nakwenda ndivyo sivyo e, bila shaka ulinzi mzuri sana e, kutoka kwake e, Beatrice yule nyuma Jerry anasema kwamba hapa dadangu ndio mejikaza lakini itabidi uweze kuhakisha kwamba umeongeza bidii ili angalau kuweza kunipita kichwa e, goalkeeper anatoka na upata ile mpira bila shaka Regina yule nyambura ana usafirisha hata hivyo mwamuzi pia alikuwa ameinua kile kibendera na zungumzia Wendro Sule Chepkoech e, kuweza kuonyesha kwamba tayari walikuwa washaotea e, hawa mabinti kutoka Itigo na nilivyokueleza pia kuhusiana na hawa Trinity bila shaka wako na mchezaji kama Ivonne yule Sekila ambaye ameweza kutinga magoli 13 e, kufikia sasa yeye ndiye top scorer wa timu hii inakuonyesha kwamba kama utakuwa na kandi sivyo kidogo basi watakuwa wanakupata na basi inakuwa ni foul tena ambayo wanapokezwa 
e, hawa itigo baada ya kurambishwa sakafu Litton Kimuli alikuwa shalini yule ambaye kachezewa ndivyo sivyo na basi inakuwa ni free kick takriban yadi 25 kutoka katika lango la Trinity watafanya nini na ule mpira e, na Geuzu anapigwa lakini anaufaisha juu ya mtambapanya lakini napenda ile technical know-how ukiangalia anajua kwamba goalkeeper ni mfupi kidogo na anajua kwamba akinule mpira basi aweze kuweka anavyotaka yeye basi huenda angepata bao la pili ilikuwa ni Sheila Chungo mbinu mbinu nzuri lakini nafikiri kidogo amejipinda ame kama upinde ile kusimama straight unajua ange unaambua kutaka kupiga wanaingia eneo la hatari kule Trinity lakini mpira unatoka nje anakosa sana kwa tasemaje ilikuwa nafasi nzuri ya mwenyesha utamu wake lakini kwa njia moja ama nyingine Telan e, yule Lodokiox Lodokiox alikosa kidogo kwa mtulivu lakini amefanya vizuri eh, angalau wazo nzuri manake kwa mara ya kwanza chini ya dakika mbili tunaona angalau Trinity wameweza kuanza kushambulia walikuwa chini ya shinikizo kulinganisha na wageni Tigo ambao wanatoka kaunti ya Nandi wakao wameshambulia mara nne kwa sasa Trinity ndio anashambulia mara ya kwanza na kumbuka Trinity huko nyumbani kwa hivyo nafikiri eh, ni katika hali ya nani atakayepata nafasi na atumie manake siku zote katika mchezo wa kandano unaambua kwamba ukipata nafasi itumie muadhibu muadhibu mwenzako ili uwe na angalau nafasi nzuri mbele yake Safi kibendera tayari ushakiona kimeashiria kwamba eh, kwa mara nyingine tena walikuwa wameotea wale Itigo na ulivyo zamani kwamba wameweza kuanza mchezo mzuri vizuri kwa sababu kila nafasi wana jaribu ndio hiyo wanaishambulia shambulia wanajaribu pale kujenga ule mpira pasi penyo lakini ile shuti ambayo aliweza kupiga e, kosa kulenga ndipo Godfrey ambaye ndio coach wa timu e, ya Trinity bila shaka alikuwa anatarajia zaidi ya hapo alikuwa amesimama tayari kabisa kuweza kushangilia bao lakini ikawa e, kidogo basi ile shuti likosa kugonga ndipo lakini bado hawafi moyo Trinity na nilivyo pia kutajia jambo fulani ambalo ungependa kulifahamu kutokana na timu ya Trinity ni kwamba wachezaji wake wote uh-huh. ni wanafunzi uh-huh. eh, ambao bila shaka kama hizi timu nyingine na bila shaka jambo zuri na wao ni kwamba ni kwamba wanafahamiana vema Mm-hmm. Alafu pia wameweza kuwa pamoja, wameweza eh, kuweza kushikana pamoja wakiwa kwa pamoja, wameweza kupiga wakiwa kwa pamoja. Wa, na kocha walikuwa anaambia kwamba wana upendo miongoni mwao. Na ndilo jambo ambalo lina waweka linawapelekea kuweza kufika viwango kama hivi vya juu na hauwezi kujua huenda tukapata Asisat Oshwala wa kesho kutoka hapa. Huenda tukapata yule ebiti kama Esembeyu Akida kutoka hapa huenda tukapata eh, kama mwana Halima kutoka hapa huenda tukapata wachezaji kama Nekesa kutoka hapa wachezaji kama Mangu huenda tukapata kutoka hapa kama Korazo na Kwino huenda tukawapata kutoka hapa kwa kile ambacho tunakiona kwa sasa bila shaka soka ya mabinti inazidi kukosha uh, unapozungumzia mchezo wote hasa tunapoangazia mtoto msichana eh, katika mataifa ya utatu barani Afrika hususan barani Afrika kumbuka barani Afrika na mataifa mengi ya utatu uh, tumathiri hapa kubwa sana na dhana za tamaduni ambazo zimepitwa na wakati dhana ambazo hazijamwezesha na kumnehemesha mtoto msichana kuweza kufanya kitu kwa hivyo lazima apewe nafasi Cross nzuri bila shaka wanapata kona. Amecheza sana na nikumbusha e, mojepo wa wale mabinti wa Afrika Kusini ambaye e, ndiye anaitwa Thembi Gatlana. Thembi mm, Gatlana, e, mshambulizi yule. Bila shaka mzuri sana kona. Watafanyaje wataitumiaje hii kona? E, hawa Itigo. Inachezwa ya juu kwa juu goalkeeper anatoka bila shaka na upango ule mpira vema anafanya nzuri sana kukusha uh, kipa wa Starlets yule Awino 
<laughs> Loreno Hasoa naye ana mbinu za kupiga mpira. Uh, wanasema zile mbinu ama kwa lugha ya Kiingereza technical abilities on the ball. Manake atizama jinsi alivyopiga ile kona, anapiga kiuzoefu mno, anatumia mguu ndani na analenga yule mshambulizi vizuri. Ni vile tu golikipa wa Trinity Girls naye amejitokeza kuwa bora zaidi lakini ukiangalia jinsi anavyocheza Loreno Hasoa, moja wapo wachezaji ambao wanaweza wapigie upato sana awe kwa kikosi cha Belbin Odemba kile Harambe Stalet huyu naye anatosha nzuri bila shaka Oliver Skadi Nandi ambao wanapiga dhidi ya Nakuru Mitigo dhidi ya Trinity goalkeeper anatoka langoni anaudaka ule mpira vema kabisa Regina yule Nyambura inachezwa nzuri katikati ya uwanja tuliza kwa kichwa eh bado piga piga ile dingdong wanatumia zile mbinu kidogo za uh, Chelsea nakumbuka msimu wa 2002 na tatu 2004 the, the chini ya Jose Mourinho wakati ambapo aliweza uh, kupiga piga hii na kuweza kuchukua taji kuu Uingereza mara ya kwanza kwa miaka baada ya miaka 50. Goma inadunda nje baada lakini mwanguzi anasema kwamba alichezewa ndivyo sivyo yule eh, Havetsa Velma. Ah Velma Havetsa yule aliweza kuviogwa ndio. Na bila shaka ndio hivyo e, unapata kwamba uh, aliyemchezea hivyo e, ni huyu binti wa Trinity Jersey number 4. Eh, Harriet eh, so unapata kwamba kile ambacho kinatendeka kwamba eh, Kaveza speed yake iko juu kwa hivyo wakati mwingine eh, yule mpinzani anafika kwa kuchelewa si eti kwamba nia yake ilikuwa kucheza vibaya lakini kwamba wewe kasi yako iko juu kumshinda sasa sababu aliukosa mpira akakupata wewe eh, aliukosa mpira akakupata wewe lakini mara nyingi wanasema pata mpira achana na mtu goli la mapema sana bado walipata mabiti hawa bila shaka wa timu hii ya Itigo jezi nambari nane aliweza kufunga vema kabisa Lorin Hasoa ndio captain aliweza kutinga eh, goli fresh kabisa eh, aliweza kumwangalia goalkeeper na hapo hata kama angefanya nini hangeweza kuupangua ule mpira e, kwa nini kwa sababu alikuwa amesumwa vizuri alivyokuwa amesimama na bila shaka kaweza e, kuweza kutinga ule mpira vema kabisa na mambo yanakuwa ndivyo sivyo dakika ikiwa ni ya 18 tayari ishagonga hapa katika jiji la Nakuru na nilivyokutajia ni kwamba viwanda vingi tu eh, vimekuepo hapa jiji la Nakuru na Olympus pia Nakuru ni jiji ambalo linafahamika eh, kwa kuweza bila shaka kuwa na eh, watu kutoka tu tamaduni na tabaka mbali mbali na ukiangalia pia ni mojepo ya majiji ambayo yanakuwa kwa kasi sana na nilivyokueleza pia awali ni kwamba hapa ndipo kitovu cha chakula fresh yes na pia matunda fresh unayapokea hapa mm. ilikuwa ni friki kambayo walikuwa wamepata hawa itigo na itakuwa inaelekezwa moja kwa moja eh, kuelekezwa lango la Trinity watafanyaje mpira ule unachezwa juu kwa juu lakini kichwa safi sana eh nikukumbusha pale wakati kichwa ni kitamu mwenzangu Shari unasema ni kichwa bamba wanafanya madhambi itigo friki kuelekezwa lango la timu yao Angalia ndiyo sababu ambayo mwamuzi ameweza kupuliza kile kipenga aliweza kupaa angani ndiyo lakini hakuupata ule mpira. Kufikia sasa mwenzangu Shadi dakika 20 uh, tumesaliana kumi kuweza kutinga kile kumaliza kile kipindi cha kwanza. Eh, labda utazungumziaje labda uh, timu zote mbili jinsi ambavyo wanacheza kufikia sasa. Labda tutaendeleza baada ya hili shambulizi ambalo wanakuwa nalo. Piga! Namna gani ule mpira? Hey, ulikosaje pale bila shaka kona wana faidi tena mjana uh, mabitu wale wa Itigo aliweza kufanya vizuri kabisa huyu eh, Litron Kimuli kufikia sasa ameweza kutinga magoli 16 ndiye mfungaji bora wa timu hii ya Itigo pira uliweza kucheza vizuri akaweza kutuliza vema na akaweza kupiga lakini goalkeeper aliweza kupiga pasi babake kona inapigwa goalkeeper tena kwa mara nyingine anaupangua ule mpira wanaponea tundu la sindano wa Trinity Jote la mbali lakini tena natoka mashambulizi mazuri mashambulizi ambayo yanafuatana shadi kwa sasa nitasema kwamba mlinda lango wa hii shule ya pili ya Trinity eh, kidogo ameamka maana ukiangalia lile bao la kwanza lililofungwa kidogo alionekana ni kwamba labda hakutarajia ule mkwaju ama kidogo alizembea kwa sasa akiwa ameokoa mkwaju wake eh, 
wakati wa kimuli nafikiria amejitahidi ya kwamba na kujitokeza kwa shupavu manake nafikiri Tigo ungefunga bao lao la pili basi ungekuwa na mguu mmoja ndani lakini hata wake na mapumzikoni ikiwa wanaongoza bao moja wanaweza rejea na bado wakajikobola kusawazisha kwa hivyo nafikiri goalkeeper ndio amecheza vizuri hapa atapewa eh, kongole safi leton yule ananikumbusha binti wa wale chipkizi wasiozili umri wa miaka 20 Mafula kama sija kosea manafula ambaye e, e, huwa anaipiga vema sana aliweza kuwaletea tabu Angola akipiga wingi ya kulia e, katika bila shaka mechi ambazo zimepigwa karibuni sana za kufuzu kwa kombe la dunia mm, kumbuka pia unaweza tufuatilia kwenye mitandao safaricom chapa dimba kwenye facebook e, kiprotich bet anasema mambo namna gani zijapata fair leo ningekuja hii game lakini kama hujapata fair vizuri sana usitie shaka kile ambacho unafaili kufanya star 5 44 hash bonyeza star 544 hash inachezwa ile nzuri namna gani lakini maamuzi yasema kwa goalkeeper anacheza vibaya alikuwa amepokonya ule mpira na kusema kweli naam ukishabonyeza star 544 hash utakuwa unaenda kwa zile options unaweza tumia shilingi 50 pekee utanunua GB ambazo zitakuwezesha kuweza kufuatilia mashindano kwa simu yako ya mkononi tu hadi jioni alafu pia utapata fursa ya kuweza kutagusana na sisi ambao tunakutangazia mechi hii mimi naitwa ndenga odinga mwanzangu anaitwa Seth Monserio kwa hivyo utakuwa unatuma ujumbe moja kwa moja tutakuwa tunasoma aidha kwenye kurasa la Facebook ama kwenye mtandao wa YouTube alicheza sana kwa weledi na kutole mpira nje e, si mwingine ila ni Catherine Jero je, Jebusoni yule Jebusoni Yes, wana majina magumu eh. mm, lakini bila shaka ndio tamu wa Kenya unajua majina yote kila mmoja akikuwa anaitwa Mzero Mzero mm. ama Ndenga Ndenga ule utamu haungekuepo <laughs> lakini sasa <laughs> eh, bila shaka kuna utamu wanapata kona Trinity kona yao ya kwanza kama sijakosea katika mtanange wa leo tutakuwa tunaona Paris Mumbi atakuwa anafanya nini na kona ile Anaicheza nzuri namna gani ameuna ule mpira muamuzi anasema vipi kwamba hakuna lolote Ndio bila chaka wamelipota ile bao ndio ambalo ilikuwa inazungumzia ilikuwa ni kona ambalo ilikuwa na boy ilikuwa imechongwa nzuri na bila shaka wanaifunga vizuri kwa wale ndio basi ni bao la kusawazisha Mumbi aliweza kuangalia na kwa mara ya kwanza alikuwa anahisi kwamba uh, huenda huenda alikuwa ameuna ule mpira lakini ukiangalia goalkeeper alipatikana aliviogwa na hakuna lolote ambalo beki yake yule Catherine Jepsonya angefanya kwa sababu tayari Mumbi amefunga bao lile kona nzuri ile uh, iko kona nzuri lakini kidogo mlinda mlango na unakata kwa amelegea sasa nashangani kati ya Ivon Sekila ama yule mchezaji amejifunga mwenyewe tutakuwa tunazungumzia eh, lakini ki, 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 kisengere nyuma kwa maana ya replay eh, yule playback tutakuwa tunaangalia tena tujue kama ni sekila ama yule mchezaji beki amejifunga lile bao lakini kwa sasa itigo bao moja trinity bao moja hiyo tutakuwa tunaangalia jinsi ambavyo limefanya ile kona ambayo ilikuwa imechongwa kwa njia maridari kabisa kona tamu inampatia mwamko mpya yule coach ambaye ni Godfrey eh, Matiaza bila shaka unajua pia tukiwa coach ukiona E, wachezaji wako wameweza kupata goli mambo yanakuwa vizuri mwamuzi unamzungumziaje kufikia sasa mwamuzi silvester kemboi e, ukimwangalia jinsi yupo ataki masiara mtani wanasema na sura ya kazi e, kumbuka huu ni mwalimu bila shaka na hawa ni wanafunzi kwa hivyo wacha referia wewe mwalimu ndio heshima idumu ileta referia ambaye ni commentator kama mimi na wewe wataza jokes kwa hivyo akisema vile tu anasema ga geography asubuhi amka eh mbona ile q squared zilikuwa na free hesabu zile kwa hivyo unapata kwamba kuna katika kusema na heshima na Sharon Mora alikuwa ameingia kabisa yule Sharon Mora lakini goalkeeper akakataa wakati huo huo anakosa kutumia ile kona ambayo walikuwa wamepata unapigwa mpira mrefu kule pembeni Maria Masanga anakosa kudhibiti inavyofaa utadondoka nje utadondoka nje na basi ni wamrushio wa faida ya Itigo uh, tuna takriban dakika moja hivi kabla ya kwenda mapumziko shadi uh, je labda uh, umeridhika na labda mashambulizi ambayo tumeweza kuona 
uh, kutanga wa timu zote mbili na uh, labda ule ufundi wa ngoma mm, kikubwa ni kwamba tunaona wachezaji wakiweza kuonesha vipaji vyao wanaweza kuonesha talanta na ujuzi wao umemzungumzia bibie huyu uh, judi wa elimu ukimwangalia jinsi wanavyoshirikiana na Yvonne Sekila eh, ambaye alifunga lile bao unapata kwamba ni kama nanikumbusha timu ya taifa ya Ufaransa timu ya taifa ya Ufaransa wakati ule eh, wakishinda kombe la dunia mwaka 2018 kule Urusi 2018 kulikuwa na Paul Pogba alafu kuna Blaise Matuidi na Ngolo Kante sasa hapa Blaise Matuidi ama Ngolo Kante ni huyu Yvonne Sekila huyu anapiga shughuli huyu hachoki huyu atakufanyia kazi ya punda alafu Paul Pogba ni judi wa elimu akipata mpira unafurahia very skillful and technical ah basi huenda ni zawadi hatujui lakini unavyoona ni kwamba mechi ni tamu katika uwanja wa leo wakati ambapo muamuzi anasema vipi eh anaamua kwamba ametosheka kipindi cha kwanza ametosheka na kile ambacho ameweza kukiona na basi anapuliza kipenga kuweza kukamilisha dakika 30 za kwanza katika uwanja huu wa Nakuru e, ambapo hali sasa tunapozungumza ni goli moja kwa moja ambalo tumeweza kuliona ni mabinti wa Trinity ambao walianza wakiwa chini e, lakini yakawa ndivyo sivyo kwa hivyo dakika 30 za kwanza kipindi cha kwanza tunavyozungumza hadi sasa mabinti wa Itigo wakati ambapo wanapiga shukran zao kwa kile wamefanya ni kwamba kona ya kwanza ambao magoli ambao waliweza kufunga la kusawazisha Trinity goli ambalo goalkeeper ndio alikosa kutoa ile mpira na akausindikiza ndani ayule ambaye ni Joyce Kameliza kimo kiliweza kumzidi likawa ni bao la moja kwa moja la kuweza kurejesha yakawa ndivyo hivyo lakini wameweza kufurahisha kwa mchezo wao hawakufa moyo Trinity wameonyesha kwamba nakuru ndio mtaa kwa kifupi wamesema job is job na bila shaka wakapiga walisema kwamba this is job sio inakuwa ndivyo hivyo dakika za kwanza kipindi cha kwanza hapa kutoka katika nakuru itigo goals goli moja trinity goals goli moja
kufikia leo kufikia kesho nani ambaye atakuwa anajiunga na wale ambao wameweza kupiga hatua kama Ebuali Boys eh, Brenda Girls eh, Obunga FC Platu Queens ambao wameweza kupiga hatua tayari na kuweza kufuzu katika finali ya dimba hili ambalo linatendeka kila mwaka na basi watakuwa wanaanzisha ile mpira si mwingine ama si wengine ila ni hawa Itigo girls ambao wameweza kwanza vema kabisa mechi leo wangekuwa na magoli mengi kufikia sasa lakini wakakosa kwa makini uh, kule kwenye eneo la hatari lakini hata hivyo siku zote ni kwamba eh, bado kuna nafasi kuweza kuhakikisha kwamba wanaweza kufanya kazi mahali chap chap kwa hivyo waliwarakisha na kupata bao la mabema almradi tu labda katika kipindi cha kwanza ingeishia wakiwa ki bao juu moja ungesema kwamba angalau uh, ni jambo ambalo lingewasaidia lakini Trinity alitoka nyuma na kuweza kujikomboa na kuweza kupata bao la kusawazisha kwa hivyo hadi kwa sasa tunapoelekea dakika 30 na moja bao moja kwa moja na angalia jinsi wanavyojituma hasa uh, katika wale viungo pale katikati uh, Ivon Sekile tunamuona hapo eh, mmoja wapo wa viungo ambao wanamlinganisha na Blaise Matuidi ama Golon Kante kwa sababu huyu wanavyosema waalimu wenyewe wa lugha ya Kiswahili anabidi ya mchwa bila shaka bidi ya mchwa inachezwa moja nzuri tani namna gani ah ah Ilikuwa nafasi bamba nafasi safi sana inagonga mtamba panya sasa ni tu vitu yatakuwaje ngoma inachezwa hatari lakini namna gani ngoma inatoka nje wanakosa tumele nafasi pe Trinity waligonga ule mtamba panya na kisha baadaye Itigo wakaweza kurejesha bila uliweza kudunda vema ukakwenda eneo la hatari na basi ikawa ndivyo sivyo kwa sababu ule mpira uliweza kudunda mtamba panya na anakosa nafasi Grace Kajumwa lilikuwa bao la pili la wazi jamani Grace Kajumwa nzuri sana hapa tutasema tu jamani ah ili mbona sijui alijitakaso mbona alijagonga neti Kajumwa mzuri lakini wakati mwingine katika mchezo wa kandanda huwa ni bahati maana kongo mimi kuniuliza mbinu walizozitumia zilikuwa nzuri kwa kutumia mguu ndani kwa maana input ametulia nambari saba Ivon Sekila kwa jinsi sababu amefunga nilikwambia mchezo wake nitaulinganisha na Angola Unkante wa Ufaransa ama labda ni ulinganishe na Blaise Matuidi ambaye kwa sasa amesha retire amesha staafu kutoka kwa timu ya taifa ya Ufaransa Le Blue angalia jinsi anavyocheza si mchezaji ambaye anategemea sana kupoa mipira ule ushirikiano wake shake nda mbele nda mbele na ni kama pia nijeruhiwa ya yeah, wakati ambapo aliweza kugonga ile mpira kwa kichwa na bao bale aliweza kufunga na kabla ya hapo ndezina ni kama aliweza kuumia ule mpira nafikiri eh, wakati ambapo aliweza kugonga ule mpira kakanyaga ndivyo sivyo lakini ukiwa defender wakati mwingine uh, ni vizuri kuweza kujituma kwanza kama wewe ni last man kwa sababu ukiangalia ndio labda alikuwa ameumia lakini nafikiri kwamba angejitahidi kidogo angalau kuweza hata kutoa ule mpira nje basi lakini sasa ngineweza mlaumu sana maana pia kando na yeye kulikuwa na mabeki wengine wawili eh, kwa hivyo hata kama mimi siwezi katika mchezo wa kandanda ni ule uyano ule ubia wanasema team chemistry ama uchangaubia ule uyano kwa hivyo lazima tushirikiane kwa pamoja kwa hivyo unapomuona mwenza kwa kidogo amezidiwa wewe na wewe jitahidi uende umsaidie uzibe lile pengo Dezina nafikiri ile jeraha lake linatokana na kukanyaga chini vibaya yeah. e, wanasema kwa lugha ya Kiingereza poor landing kwa hivyo unapokanyaga vibaya uh, kuna sehemu mbili ambayo huwa panajeruhiwa sana hasa kisigino chako ama kile kifundo cha mguu kwa hivyo unapojeruhiwa kifundo cha mguu unashindwa kupiga a step further na ndilo jambo ambalo limemsababisha yeye labda kuone aonekane kidogo ni kama amezembea lakini hakuzembea na basi alikanyaga vibaya na ameweza kutolewa nje kama asija kosea tukua na thibitisha hilo uh, binti Dezina ameweza kubadilishwa na na ame weza kuchukua nafasi eh, jezi nambari 16 na eh, jezi nambari 16 Alice Kemunto eh, jali, Kemunto yule ameingia jezi nambari 6 si 16 Shila Osoro ameweza kuingia bila shaka ah, kuweza kuchukua nafasi ya John Dezina kwa hivyo ametoka yule Dezina ambaye aliweza kukanyaga vibaya shadi ulivyotaja alafu ameweza kuingia jezi nambari sita Shila Osoro wakati ambapo anapata uh, mpira wa adhabu ni mabinti wa Itigo wale chipkizi na wengi hapa bila shaka wamezaliwa mwaka 2006 2007 <laughs> e, lakini napenda sana jinsi sababu kufikia sasa wameweza kuonyesha 
kile ambacho wanakipiga 2006 ndio tunaona kombe la dunia timu ya taifa Italia bila shaka na wazuri akina Fabio Cannavaro wanatoa ubingwa kwa hivyo wengine wetu tunakumbukumbu sita jinsi wao watakazo zitimiangalia kwa mfano nafasi kama hiyo imeenda bapa kwa hivyo ni wenyewe wakae chini wajue nguvu yao iko wapi watumie nguvu yao katikati ya uwanja ule mpira anapiga pote de pote au uh, unadondoka nje utakuwa unachezwa elekeza uh, lango la itigo anacheza uh, ulimpira vema kabisa tuone shambulizi hilo litakuwaje anachezwa moja refu wanaanzishwa tena katikati ya uwanja mpira mrefu ule utachezwa lakini inakuwa ndivyo sivyo anatoka na kudhibiti vema jezi 16 mgongoni pele cross ile lakini wanatoa ilikuwa ni cross nzuri sana ile ambayo ilikuwa imechezwa Alice Kemunto yule na inakuwa bila shaka ni kwamba ngoma inadondolewa eneo la hatari mpira mrefu mtamu watafanya nini anamakinika nguvu mpya jezi nambari sita, Shila Osoro Trinity kipindi cha pili wameonyesha mchezo mzuri kilinganishwa na kipindi cha kwanza ambapo Itigo hawakutumia vema na nilivyokueleza ni kwamba timu hizi ziliweza kutana katika finali si finali lakini katika ile ngoma ya kuonea nafasi ya tatu na ya nne e, katika finali za shule za upili e, katika eneo le hili la bonde la Ufa na tunavyozungumza ni kwamba hawa Itigo waliweza kushinda magoli matatu kwa moja kwa hivyo Trinity walikuwa wamesema wakija katika huu mchezo ni kwamba watakuwa na pania kulipiza kisasi kile kichapo cha matatu kwa moja ambacho waliweza kukipokea na kufikia sasa ni kwamba njama zao ambazo wameweza kuziunda mbinu zao ambao wameweza kuzitumia zimeweza kufua dafu kwa sababu kipindi cha kwanza walianza wakiwa wa chini na wakafunga goli la mapema lakini kipindi cha pili wameweza kujituma na kuhakikisha kwamba mambo ni magoli mawili kwa moja kwa faida yao. Je, zikiwa zimesalia dakika 19, je watawafanikiwa kuweza kuhakikisha kwamba wanalinda uh, ule uongozi wao ama mambo yataendea sege mnege na kupoteza nafasi hii. Mpira mzuri. Eneo la hatari. Sharon Mora cross nzuri lakini inamzidi kimo mwenzake inakuwa ni throwball wanasema ndo watani huo eh, watu ambao wameanza uhasama kwa hivyo kama nilikufunga jana leo nina nafasi labda ya kulipiza kisasi sasa tunapozungumzia Trinity ambao wako nyumbani manake wanatoka hapa hapa kaunti ya Nakuru Itigo Girls nao wanatoka kaunti ya Nandi kaunti jire, jirani tu eh, kwa hivyo kumbuka ni katika eh, ile hafla ya finali zile za Rift Valley Region tunazungumzia kaunti sita ambazo zimewakilishwa hapa kaunti ya Kajiado Naro kwa Sogishu Nakuru Nandi Transonia pia vile vile zote zipo hapa kaunta tena wanapiga wale Trinity anaviogwa eneo la hatari mwamuzi anasema aje ndio wakati ambao tunashuhudia ni kadi ya kwanza ya njano kadi ya kwanza ya njano ambayo inamchukia Sheila Chung bila shaka kwa sababu unaona aliweza kumchezea ndivyo sivyo uh, Yvonne Sekila ambaye ameweza kusumbua sana <laughs> Sheila yule Achungo ikabidi uh, aweze kucheza Yvonne Sekila ana mapafu ya kifaru bila shaka unashuhudia e, kile ambacho anafanya naam hachoki huyu hachoki ana bidii sana huyu na kizuri unapokuwa na mchezaji mwiba kama huyu ni mchezaji ambaye atakusumbua na kumbuka Chelsea ilikuwa na mchezaji fulani kutoka taifa la Brazil e, Mourinho alikuwa anampenda sana alikuwa anaitwa Ramirez Cheza e, kama Ramirez yani hachoki yule e, yuko kila mahali atakusumbua atasababisha bao angalia ile kasi inaonekana kwa hivyo huyu ni mchezaji ambaye mabeki hawapendi kumuona kila mara ye ni mwiba katika ile safi ya ulinzi wa mabeki safi ni mahali pazuri sana ambapo wanapata ile free kick atatuone atakuwaje Jempira ule utaelekea kimiani ama itakuwaje mwamuzi anaweleza jinsi ambavyo wanapaswa kusimama kuhakikisha kwamba hawa 
eh, hawezi ama ule mpira hawasababishi tena madhabi na huenda na kuzalisha penalti hata hivyo ni mahali patamu basi mpira unacheza ule juu kwa juu inapigwa na mkan kwa mara hii anacheza ndivyo anafanya ndivyo na basi ananusuru timu yake eh, Joyce yule kameliza aliweza kusoma ule mpira vema na muamuzi pia anasema kwamba kuna mpira wa madhambi wakati ambapo alicheza aliweza kutoka na kupangua ule mpira vema kabisa anacheza kiustadi ule goalkeeper no. na hili ndilo jambo ambalo angefanya na ile kona ambao tulishuhudia kipindi cha kwanza mwenzangu Shadi nakumbuka mchongaji ni Peris Mumbi ambaye tayari ana mbao 13 kutoka preliminaries kwa hivyo uh, inakuonesha kwamba pasina kufunga open play pia ni mzuri kufunga spot kicks ama zile free kicks ama zile dead balls ama zile ambazo kwa lugha ya Kiswahili wasema mipira mufu uh, Peris Mumbi huyu mchongaji mzuri sana angalia amevalia jezi nambari 10 na wachezaji ambao wamevalia jezi nambari 10 siku zote tunawajua hao ni kama Messi JJ Ukocha Zinedine Zidane ama ndio kama Seton Serio. Oh, Aye. una button pia. <laughs> Yangu ni 87. That's my jersey number. Yeah. Dakika 45 mpira unadunda nje. Ah, mpira unadunda nje. Wanaurusha haraka Itigo wanajua fika kwamba kama hawatawajibika ipasavyo basi huenda mambo yakaendea kombo kwa sababu zimesalia dakika 15 za wao angalau kuweza kupata goli la kusawazisha na huenda kama watapata la kusawazisha huenda wakasukuma mpira na kupelekea hadi kwenye matuta ama itakuwaje ana uchezo ule mpira ndivyo sivyo alikuwa ni jezi 14 huyu mgongoni ambaye ni Litron Litron Kimuli leo ameweza ku ziwa ziwa kipindi cha kwanza tulimuona muona kidogo lakini kipindi cha pili uh, kidogo ni kwamba hajapatikana jinsi ambavyo inapaswa kuwa lakini natumai kwamba atakuwa anaimarisha mchezo wake hata zaidi kwa faida ya timu yake pira unachezo anakataa kule nyuma hawa Trinity Mwamuzi anasema vipi kwamba huu mpira hapa hakuna foul kwa hivyo ngoma itembee kichwa safi kule nyuma atakuwa anaanzisha tena jezi nambari sita nguvu mpya usoro anaopiga ule mpira potli ya pote control inakubali lakini hata hivyo wanaopoteza umilisi wa mpira kuelekezwa kwa Trinity Mwamuzi alisema kwamba kulikuwa na madhambi ambayo yalikuwa yamesababishwa na hawa itigo kwa hivyo ni ngoma ambayo wana faidi ya hikabu mpira um, mrefu ule wanakosa kufanya clearance nzuri e, katikati ya uwanja e, kichwa kinaita wanapiga sasa counter je watasawazisha ama vipi piga namna gani anakosa kulenga jamaa shari nafasi safi sana ambayo wanakosa kuitumia kwa sababu goalkeeper ndio alikuwa ameona lakini Nina imani kwamba hangi upate ule mpira kama ungekuwa umeelekezwa kimiani. Marion Wafula mchezaji mzuri, kasi alikuwa nayo lakini nahisi kidogo kabla afikie katika lile eneo la yadi mstatili wa 18 angalia eh, kidogo ile sprinting na alikuwa amesalia peke yake na mlinda mlango. Ah, kidogo alienda off balance angalia kisengere nyuma akapiga tofali kwa mguu wa kushoto lakini mbinu ambazo ametumia ama his technical abilities on the ball zilikuwa mbovu ndio maana ule mpira nao ukainuka ukaenda juu akaupaisha juu ya mtamba wa panya ama ukipenda crossbar kwa hivyo ilikuwa nafasi nzuri lakini amekosa utulivu amekosa kumakinika amekosa focus ambayo ingemsababisha yeye na zaidi ya yote ujasiri ama confidence kupata dili bao inanikumbusha legend wa timu ya Brazil ambaye ni Marta Eh, na karibu miaka 40 yule lakini ah, vitu kama hivi vilikuwa vyake alikuwa akivipiga wakati huo hata pia nikumbusha binti wa ah, timu ya ulinzi eh, kama sijakosea akipigia ah, timu ya taifa pia wakati huo hajaitwa tena eh, wakati ambapo alikuwa anapiga mambo yanakuwa mazuri Nedi Atieno na natoka hapa hapa mm. Nedi Atieno ni hapa hapa I, na cheza lakini goalkeeper anatoka na kudia kwa mpira Nimependa sana huyu binti Regina Nyambura. Uh, bila shaka she can be among the best goalkeepers uh, kwa upande wa kinadala kwa sababu kama umemsoma vizuri uh, tofauti na ile goli la kwanza ni kwamba mpira mingi ilikuja kumbuka ile save ya one on one ambayo aliweza kupiga mpira umekuja ungangania ni kwamba anadaka hatemi mchezaji mzuri eh, ni swala la ujasiri tu jinsi mchezo unavyokuwa na jinsi anavyopata ujasiri kumbuka bi mdogo sana umri wa miaka 15 kwa hivyo tunazungumzia huyu ni mtoto wa form 1 
umri wa miaka 15 bado mtoto mdogo sana. Kwa hivyo anapozidi kuchezeshwa na kupata ile exposure kwa maana kwamba azoe mashabiki, azoe jukua, azoe wachezaji ambao labda wana umri mkubwa kumshinda, ah huyu atakuwa na tofauti kubwa sana ya magolkeeper bora zaidi ya duniani kama David Digea Hispania. Safi sana. Basi tuangalie mambo yatakuwaje wakati ambapo tena wanafanya badiliko atakuwa natoka uh, jezi 17 mgongoni Mario na Fula uh, alafu pia Morash Mor aliweza kutoka alafu Akot Cheryl akaweza kuchukua nafasi yake wakati unafikiri mashambulizi ambayo anafanya coach ni wa ni yale mashambulizi ya kuhakikisha kwamba uh, timu inaweza kupata bao la ushindi wanaingia eneo la hatari lakini beki anatoka na kumvaa mzima mzima mshambulizi na kuchukua ile mpira napenda jinsi ambavyo alichukua bila kusababisha madhambi e, mpira utakuwa na dunda lakini nje huyu e, Matthews Godfrey Godfrey bila shaka ako na ile license kafdi e, na ukiangalia pia jambo ambalo mpendezo naye ni kwamba ameweza kuwa pia mkufunzi wa City Queens e, pamoja na Mdavadi Girls e, ukiangalia ni kwa hivyo ni coach ambaye ni mzoefu kidogo anajua kile ambacho wanakifanya katika mechi ya leo na tunavyozungumza basi na kueleza kwa nini ameweza kusaidia timu hii ya Trinity kuweza e, kutinga finali ya Chapa Dimba na pia shadi ulisema kwa ile e, mtazamaji wetu na e, msikilizaji atafanya nini kufuatilia mambo kama haya hawajua tunapozungumzia swala la kufunzi pia ni masomo na jinsi mkufunzi anavyokuwa na ari ajiweze kujisogesha mbele kimasomo jinsi pia uh, mwenyewe anajiinua ile haiba yake inazidi kusonga juu kwa hivyo unapata ukipata mkufunzi mzuri pasina kusema umeshinda mataji lakini pia wasifu kazi ama ukipenda CV yako iwe ni juu uh, namwombea Mwenyezi Mungu asonge asome uh, hadi kaf A atawachia kaf afanye hadi FIFA afanye hadi UEFA basi unapata kwamba pale tamsaidia sana hasa kupata kazi za nje kwa mfano ukiangalia taifa ambalo limefunguka sasa kwa mchezo wa kandanda ni taifa la Qatar. Qatar baada ya ku, kuwa kuandaa kombe la dunia maajuzi tu, Qatar limefunguka limefu sana. Taifa lingine litakuwa ni Saudi Arabia. Na mkufunzi wa mchezo wa kandanda ambaye anafunza uh, wasichana analipwa takriban laki saba shilingi ya Kenya 700,000. Kwa hivyo unapata hizo ni pesa ambazo zitakufaa sana pakubwa iwapo utatoka hapa Kenya kaunti ya Nakuru huenda ufunze mchezo wa kandanda na upate 700,000 na mapesa zaidi. Bila shaka na utakubaliana nami mwenzangu Shadi kwamba tangu alipotoka yule Junde Zina basi e, ngome ya Itigo haijakuwa jinsi ambavyo inapaswa kuwa e, bila shaka jinsi ambavyo alivyokanyaga wakati ule hata uliona ile reaction yake bila shaka e, iliweza kuonyesha kwamba tayari aliweza kuumia tunamtakia afuni haraka na nilikueleza kwamba alikuwa amefanya pia ile yale majaribio na timu ya national a, team under 18 na ukiona amefungwa goti inamaanisha wakati alikanyaga vibaya pia lile goti lake liliweza kujeruhiwa na kama sijakosea basi watakuwa wamefanya mabadiliko mawili manake moja la lazima lake June Dezina jezi nambari 5 ambao ameondoka lakini pia kumbuka Shalin Mwenesi ambaye alianza hii mechi jezi nambari 15 pia aliondoka kwa hivyo pamoja na Mario Nwafula pia kwa hivyo ni kwa hivyo ni mabadiliko matatu eh, mabadiliko matatu tukielekea tutakuwa tunakuelezea na kina nani wameingia wakiwemo wa kina jo, Sheila Osoro alianza kama mchezaji wa kitu. Wakati mbapo pia Trinity nao wana imarisha kikosi chao takuwa na kujuza nani ambaye ameweza kutimba dimbani. Anacheza ndivyo sivyo. E, Litron Kimuli. Anacheza ndivyo sivyo ile Litron Kimuli. E, anacheza ndivyo sivyo alafu pia Sumbi Gloria ameweza kutoka Adisa Genevieve ameweza kutoka Sumbi Gloria akaweza kuingia. Inachezwa hatari katika lango Eh, lakini eh, goalkeeper na jinasua na kuchukua ile mpira anasalia akiwa chini ah, Regina Nyambura mpira uliweza kuchezwa vema kabisa na ukadunda katika eneo la hatari eh, goalkeeper eh, kwa maana ya kwanza ni kwamba ah, Nusra aweze kukosa lakini aliweza kujirekebisha na kuchukua 
eneo la hatari wanaingia watafanya nini itiko dakika wanazo sasa hivi ni dakika takriban sita za kuhakikisha kwamba wanapata bao la kusawazisha na iwapo watalipata basi huenda ikawa matoa penalti lakini dakika sita tumezishuhudia mara nyingi zinakuwa ni dakika nyingi sana na manisho nini mwaka tisina tisa uh, bila shaka uh, man united wakiwa chini goli moja kwa bila dhidi ya Bayern Munich waliweza kufunga magoli mawili chini ya dakika tatu na hivyo kuwa mabingwa wa klabu bingwa barani Ulaya na Teddy Sheringham na Ole Gunnar Solskjaer bila shaka tunapozungumza hapa ni kwamba Trinity huenda wakapata magoli mawili wakite, e, itiku huenda wakapata magoli mawili au hata matatu ya kuweza kuwarejesha mchezoni na kuweza kushinda ngome hii inachezwa lakini dunda nje nakumbuka pia kienda sare straight to penalty bila shaka e, kwa hivyo ni moja moja kwa penalty alafu hapo kesho finali kwa hivyo pia makocha watakuwa very very careful na wale wachezaji hasa wa kikosi cha kwanza watakuwa wanatumia maana yake wapo timu yako inatinga finali hapo kesho na leo umemchezesha mchezaji labda seme kama Ivon Sekila ambaye anajituma sana Ay, wapo basi Trinity itatinga finali hapo kesho kumbuka pia atahitajika lakini tunaangalia ule muda wa recovery atakuwa bado amechoka ama muda mwili wake utakuwa umepata nguvu na kutarajiwa kucheza tena maana yake eh, ukiangalia kama Western Region Finals ambazo zilichezwa kaunti ya Kakamega kule Buhungu tunaweza kuona mambo kama yakitendea kisha kulikuwa na Nyanza Region Finals ambazo zilichezwa katika uwanja wa Moi Stadium Kisumu mambo kama yalitendeka kwa hivyo pia wakati hiyo tunapoona ligi raha ni pia swala la makocha kuweza kuwazia hapo kesho utatumia mchezaji yupi iwapo timu yako itakuwa inaingia finali ah yupo chini mchezaji wa Itigo eh, ana kulia anaangulia maumivu yule tutakuwa na kueleza eh, mlo sio kwa mrefu ni nani eh, lakini wakati ambapo muda unaendelea kuyoyoma hivi ndio raha ya Trinity kwa sababu wanajiwafika kwamba eh, wakati wote kuanzia sasa basi watakuwa wanajiingiza katika ile nafasi ya kuweza kujishindia hela na nilivyotajua ni kwamba kesho kufika tu finali tayari uko na shilingi msini alf e, kama utashinda basi ndio msini lakini ukiingia tu ile bracket e, finali ya kesho basi inakuwa ndivyo hivyo wanapata shilingi msini alf dakika hadi sasa zikiwa ni hamsini na sita zikiwa zimegonga e, unamuona mchezaji yule Ivon Sekila ambaye ameweza kuwa mchezaji hatari sana na amevalia jezi number 7 kama Angolo Kante jezi nzito hii eh Angolo Kante mbona usimtaje Ronaldo haya <laughs> dakika ya na saba <laughs> na tunashuhudia Sekila alivyoingia na kuweza kufunga na ni wakati ambapo aliumia yule binti yule eh, June Dezina lakini goli aliweza kutinga vema sana akaweza kuangalia goalkeeper alivyosimama Junde Zira alisimama vibaya akaumia hakufuatilia Sekila yule akaendelea akaangalia kipa yule Sekila na kuweza kuhakikisha kwamba ameweza kufunga bao safi sana bao ambalo hadi sasa limewatia kifua mbele e, hawa Trinity unayemtazama kwenye kiwango chako ndiye huyo binti mwenye kasi ambaye nina imani kwamba nyota yake itazidi kung'aa kila kunapokucha ana ball control safi ana ile finishing power na ana kila kitu ambacho kitamwezesha rasmi kuweza kupiga hatua na kufuadafu katika soka katikati ya uwanja bila juu kwa juu watafanyaje tena sasa hivi pigo lipira potle ya pote anajaribu kutafuta lakini mambo yanakuwa ndivyo sivyo kati ambapo ngoma inatoka itakuwa inarushwa kuelekezwa e, lango la hawa itigo itigo anakataa kata kata lakini wapa nafasi nzuri ila mwisho wa siku ngoma inatoka inakuwa ni free kick eh, inakuwa ni goal kick na washuhudia wale wenye wairimu ambao yupo kwenye kiwango chako mpira unachezwa mrefu control safi mpira mrefu wana dakika chini dakika moja goal kick anatoka namna gani walikosa mawasiliano Goalkeeper alitoka defender alikuwa anafuata mpira 
Shadi watu wawili wanasalia chini. Mm, unapata ila nafikiri kwa ni jeraha la tatu ambalo tunashuhudia katika mchezo ukiwa umetinga kwa sasa eh, dakika na nane na ukiangalia kisengere nyuma kwamba mlinda mlango nafikiri kungekuwa na mawasiliano kati ya beki manake pasina kusema kwamba beki wake huyu uh, Genevieve Adisa alikuwa anaenda kuzuia mpira kumbuka pia Grace Kajumwa alikuwa anaenda kuzuia upande wa kulia kwa hivyo mimi ningelikuwa Regina Nyambura ambaye ni mlinda mlango ningesalia kwenye lango langu singetoka e, ningemwacha yule beki apambane moja kwa moja na huyu mshambulizi ikiwa amelemewa unatuma beki mwingine kwa hivyo nafikiri ni swala la mawasiliano tu kumekuwa aidha kama waliosiliana basi lugha imekuwa nigongana kwa maana ya miscommunication lakini ni kawaida mchezo wa kandanda kwa sasa nakia afweni haraka maana yake tuombe tu asio amejeruhiwa maana yake uh, jinsi mambo alivyo hadi kwa sasa Trinity ndio timu ambayo inaonekana kwamba inaweza tinga finali hapo kesho mashabiki ambao wameweza kutokea katika uwanja huu wa maonyesho jijini Nakuru kushangilia timu zao eneo la hatari mpira ule unatolewa vema ana cheza wanagongana aliweza kuingia mzima mzima Yvonne Sekila kongana na mwenzake watu wanasalia chini maumuzi yanatoa kadi ya njano nafikiri itakuwa inashuka eh, kwa Sekila kama sijakosea watu wanasalia chini ndio aliweza kutoka na aliweza kuwa tu ana utazamo ule mpira eh, hapa nafikiri nani amecheza ndivyo sivyo shari jinsi kisengere nyuma kinaonesha nafikiri ni hali ya kuungana tu ile 50 50 challenge mm. eh, ni 50 50 challenge na ile kadi ya njano inaona inashuka eh, kadi ya njano itashuka maana yake muamuzi Sylvester Kemboi ni atafuta sheria mm. eh, katika mchezo wa kandanda kulingana na kanuni kutoka kwa FIFA sheria ni 17 lakini unaambua sheria 18 eh, ni ile unaambua rules ya common sense na ni von sekila basi ambaye atakuwa anapata kadi ya njano na eh, baada ya kuvaa mzima mzima eh, mpinzani wake kutoka Itigo na unavyoshuhudia hili ndilo ambalo liko tukio aliweza kupata ule mpira eh, Catherine Jemsoni nafikiri nafikiri amelisho kadi ya njano kwa maana ya kwamba alimuingia mwenzake e, alimuingia na kumgonga mwenzake japo wazo lake yalikuwa baya maana kinia yake kubwa ilikuwa ni kuenda kukonjo ile mpira lakini kumbuka unapopata mchezaji kama Ivon Sekila mchezaji ana maana magufu ana bidii ni mchezaji wa kujituma kwa hivyo wakati mwingine pia uh, anapozuia mambo kama haya utendeka nikao mchezo wa kidogo hapo ngoma ikadundo alafu wanajua jambo moja hapa uh, mwenzangu Shadi ni kwamba pia huyu goalkeeper ambaye eh, ni Regina Nyambura ni mfupi wa kimo kidogo kwa hivyo kama ngoma ingedua ndio kwa ndivyo sivyo basi yangeharibika na ni kama bado yupo chini bado hayupo katika hali nzuri goalkeeper baada ya kule kugongana ambako naisi walikuwa wamegongana kile kipindi cha kwanza na ukiona pia ndilo jambo ambalo ameashiria kwa yule mwamuzi ambaye eh, ameweza kuita eh, wale waganga na waganguzi kuweza kumhudumia angalau kumweka katika hali shwari ya kuweza kuendelea na humtanange hapa katika uwanja huu wa maonyesho jijini Nakuru na mimi ningekuwa mwamuzi na ningekuwa kocha nafikiri ningeweza kutoa wanjani nafikiri uh, Euphemia Uyugi anapashapasha misuli moto eh uh, ndio mlinda langu wa pili aende uh, nafasi yake bidogo Regina umri wa miaka 15 peke yake mtoto mdogo wa form 1 uh, nafikiri uh, baada ya kugongana uh, katika lile tukio la kwanza kidogo mwili wake mdogo eh, kwa hivyo unapogongana tegemea jinsi mifupa yako pia imekomaa eh, safi pia unatoka eneo lipi hasa tunapozungumzia hapa chini Kenya wanaingia tena wanajaribisha lakini mpira utakuwa na dunda nje ni mashindano ya chapa limba na safari kom hapa jijini Nakuru Sasa msero ndilo jina la kwangu mwanzangu ni Shadrack Andenga e, tunakufanikishia shughuli na kuhakikisha kwamba unapata burudani moja kwa moja. Wairima atakuwa na urusho ile mpira 
e, wakati wote kuanzia sasa maamuzi yatakuwa napuliza kipenga kuashiria kukamilika kwa mtanange huu na kumbuka kwamba iwapo itigo watapata bao la kusawazisha basi ni penalti moja kwa moja na maamuzi basi maamuzi yanapuliza kipenga anaashiria kukamilika kwa mechi hii wanafuzu na kuingia finali wanafuzu na kuingia finali e, bila shaka ni hawa Trinity Itigo wanaondoka uwanjani vichwa vikiwa chini lakini wale Trinity wanafurahia kwa mambo mawili jambo la kwanza ni kwamba wameweza kulipiza kile kichapo cha regional sababu waliweza kupigwa magoli matatu kwa moja wana toko na machozi e, wale Itigo na ukiangalia hawakutarajia hili liweza kutokea walikuwa wanaangalia kupiga hatua na kutinga katika awamu nyingine lakini hata hivyo katika soka mambo ni matatu unaweza kushinda unaweza kushindwa ama unaweza kutoka sare job is job kazi ni kazi <laughs> wanambo shindi pia ni muhimu sana e, lakini kikubwa ni kwamba Trinity ambao wako leo nyumbani ingekuwa vibaya sana labda wao kupoteza na nyumbani wanake kumbuka ngalao hiyo mechi ambayo walipoteza walikuwa ugenini Itigo Girls kutoka Nandi wamejitahidi angalia kocha Jinsi Ive Emmanuel Kogo anaangalia uso wake haujaridhishwa maana yake ni mechi ambayo alipata bao la kwanza lakini kidogo mpinzani wake ambaye e, Uh, Trinity ambayo inafunzwa naye Matthew Godfrey wamekuja na kuweza kufunga mawili na kushinda mechi. Mabanati wa nyumbani mwisho wa siku wanaibukiwa kwa washindi na hapo kesho tutakuwa tunatazama kwenye finali. Basi ngoma inakamilika Itigo Girls goli moja, Trinity Girls magoli mawili na wapo katika finali. bila shaka tunashuhudia wale mabinti wa timu hii tunawangashuhudia jinsi ambavyo wanafurahia Trinity wale ambao wameweza kufanya kweli na kuweza kutinga finali e, kwa mara ya kwanza e, goalkeeper huyu ambaye Regina Nyambura wenzake wanafurahia kwa sababu kusema kweli ni jambo ambalo hawakulitarajia kwanza ikizingatiwa kwamba walikuwa wameshinda E, katika ile ngoma nyingine nazungumzia mwisho wakati ambapo waliweza kupatikana na ukiangalia mashabiki wameweza kuridhishwa na kile ambacho wameweza kukiwa nafikia sasa na wanashangilia sana wanajua kwamba bado kuna utamu ambao unakuja kufikia sasa na tutakuwa tunakuletea moja kwa moja na basi katika uwanja wa nakuru kama upo karibu popote pale hakikisha kwamba unafika kwanza walivyoanza tu na shuhudia wakipata goli na mapema kabisa hawa mabinti ambao Itigo waliweza kufunga bao lao kupitia mchezaji Lorin Hasoa mapema sana baada ya kumwangalia yule goalkeeper na kumuona yupo katika eneo hatari na basi unavyoangalia jinsi ambavyo walisherekea walijiokomba fika mambo ni mazuri na huenda wakapiga hatua ilikuwa ni nafasi ambayo walikuwa wamepata alikosa kutunzwa vema na kaweza kulifunga bao ambalo liweza kupatia uongozi hawa Itigo na kisha E, pia uliangalia goalkeeper alivyosimama hakuwa na lolote kwa sababu tayari mpira ulikuwa umefichwa pembeni na mpira ukifichwa pembeni uwe goalkeeper kutoka wapi hawezi kufanya lolote tayari utakuwa umepatikana kisha wakasawazisha kona ambayo iliweza kutigwa e, vema goalkeeper aliweza kushindwa kutoa ile mpira 
na basi wakapata mambo ambayo iliweza kuwarejesha mchezoni eh, kupitia binti ambayo ameweza kuonyesha mchezo mzuri Paris Mumbi eh, Paris Mumbi ambayo aliweza kumsoma yule kipa mzuri kabisa Joyce Kameliza na kisha bao la ushindi bao la ushindi kutoka kwake Ivon Sekila ambayo iliweza kufunga kazi na kuhakikisha kwamba Trinity wanajiweka katika ile bracket ya pesa basi aliweza kumwacha goalkeeper Hoy bin Taban baada ya yule Jun Dezina Jun Dezina kuweza eh, kupata jeraha na hivyo kumwachia nafasi hiyo na basi inakuwa ndivyo sivyo kwa itigo lakini inakuwa ni utamu kwa upande wa timu ya Trinity Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any safari kwa weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani iko bambe vinoma. Pata ujuzi uchangamshe hustle. In your zone, na YouTube, get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani iko bambe vinoma. Pata ujuzi uchangamshe hustle. Ingia zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani iko bambe vinoma. Pata ujuzi uchangamshe hustle. In your zone, na YouTube, get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani iko bambe vinoma. Pata ujuzi uchangamshe hustle. In your zone, na YouTube, get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani iko bambe vinoma. Pata ujuzi uchangamshe hustle. In your zone, na YouTube, get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. 
Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any safari com weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani ikubambe vinoma. Pata ujuzi uchangamishe hustle. Ingia zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani ikubambe vinoma. Pata ujuzi uchangamishe hustle. Ingia zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani ikubambe vinoma. Pata ujuzi uchangamishe hustle. Ingia zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani ikubambe vinoma. Pata ujuzi uchangamishe hustle. Ingia zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani ikubambe vinoma. Pata ujuzi uchangamishe hustle. Ingia zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani ikubambe vinoma. Pata ujuzi uchangamishe hustle. Ingia zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani ikubambe vinoma. Pata ujuzi uchangamishe hustle. 
Ingia Zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani ikubambe vinoma. Pata ujuzi uchangamishe hustle. Ingia Zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa basi karibu tena kwa mechi ya pili mechi ya leo katika uwanja huu wa maonyesho enakuru na tunavyozungumza ni kwamba watakuwa wanacheza ndura sports watakuwa wanacheza dhidi ya PSC mechi ambayo ni nzito mwenzangu Shadi ndura wametoka Trans Nzoia PSC wametoka Uasingishu ni mechi ambayo kila mmoja bila shaka anapania kuweza kushinda ili kuweza kupiga hatua katika fainali ya hapo kesho Uh, ni kweli manake na itakuwa na utofauti mkubwa manake sasa hawa ni vijana wavulana uh, hapo mwanzo mechi ambao tulicheza uh, kutangazia ma kuletea moja kwa moja dhidi ya Tigo Girls wa Nandi na Trinity Girls wa kutoka hapa kaunti ya Nakuru uh, tofauti ya vijana wasichana na wavulana kwamba ni kwamba ni magumu na kasi uh, kwa hivyo natarajia mchezo wa ndura dhidi ya PASC uwe mchezo wa kasi lakini sasa tutakuwa tunatarajia tuone zile halwa za mchezo zile ambazo kwa lugha ya Kiingereza inaitwa ingredients of football kwa hivyo tutakuwa tuone ule uzuri ule ubora na ule udambu idambu utakuwa namna gani bila shaka ni mechi ambayo itakuwa na kuja moja kwa moja kwa hivyo keti kitako tulia ulipo na uhakikisho kwamba unafurahia Chapadimba na Safaricom kutoka hapa jijini Nakuru Unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani ikubambe vinoma. Pata ujuzi uchangamshe hustle. Ingia Zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani ikubambe vinoma. Pata ujuzi uchangamshe hustle. Ingia Zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani ikubambe vinoma. Pata ujuzi uchangamshe hustle. 
Ingia Zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Mcheza kama wewe. Na chapadimba the dreams in come true. Skili mjipa. basi kwa mara ya pili tena vijana wa Ndura Sports ama wavulana wale kutoka Ndura Sports wanapiga dhidi ya PASEFC bila shaka tunazungumzia semi finali ya pili katika mechi ya leo ama katika siku ya leo katika uwanja huu wa Nakuru wa Maonyesho wa Nakuru Safaricom Chapa Dimba cheza kama wewe din sababu Seton Zero na Shadrack Andenga wanafanya hapa na bila shaka tayari tumeweza kushuhudia chip kizi wale wa Trinity wakiweza kutoa itigo katika mechi ya kwanza ambayo imepigwa leo ya wale kina dada katika bila shaka finali ambayo itakuwa na sakatu hapo kesho watakuwa wanaipiga na basi katika Safaricom chapa dimba ukicheza kama wewe unawe pia unafurahia na shadi yule ambaye anataka kututazama mtandao ni moja kwa moja jinsi sababu wengine wanafanya sasa hivi watapataje zile bundles tutakuwa natueleza baada ya muda sio kwa mrefu kwa sababu unavyoshuhudia timu zote zinaingia uwanjani na timu ambayo unashuhudia sasa hivi kuna hii ambayo hii ambayo bila shaka wako na eh, jezi za kijani kibichi ambao ndio PSC eh, wanatoka katika eneo la Wasengishu eh, alafu pia kuna wenzao ambao wamevalia hii nyingine wanajulikana kama Ndura Sports Academy ambao bila shaka wameweza kujaja kuhakisha kwamba wanapiga chuki wao wanatoka wapi wanatoka bila shaka eneo la eneo la Transnzoia kwa hivyo Ndura kutoka Transnzoia wanapiga dhidi ya PASE Let's see ambao wanatoka wa Sengesho mechi ya moja kwa moja waamuzi ambao bila shaka watakuwa wanapiga shughuli leo hii tutakuwa na watazama lakini hata hivyo hawa ni wale maafisa kutoka katika shirikisho la soka chini wakiwa wanataka kupiga hatua kwa shikwa mambo ya kwa mazuri mwanangu Shadi labda jinsi ambavyo uko umetaja yule ambaye anataka kufuatilia sasa hivi jinsi ambavyo anapata bundles nini anafanya nini Uh, kama unataka kufuatilia popote pale ulimwenguni utakuwa unafinya star 544 hash nyota 54 alama ya reli kisha pale utakuwa unaenda unapata options option ambayo itakuwa ni nzuri ni ya shilingi ya msini lakini kumbo kwa ni kulingana na hela zako tu unaweza kuwa kifurishi cha data ama data bundle za shilingi 20 1GB ama ununue za shilingi ya msini tizame mashindano haya hadi jioni ya leo kwa hivyo kile ambacho utakuwa unafanya mashindano utakuwa unatupatilia live kwenye mtandao wa Facebook ukienda kwenye kurasa la Facebook safari kwa mchapa Dimba Rift Valley Finals hapa eh, kutoka kaunti ya Nakuru ASK Showground utapata lile kurasa pale ama nenda kwa kurasa la safari kwa PLC utaona zile kanda ya video pale commentary itakuwa na letona mimi na mwenzangu Seth Serio kisha kile ambacho utafanya kwa ni kwenye YouTube nenda kwenye YouTube pia vile vile fanya piga hashtag safari kwa mchapa Dimba Rift Valley Finals alafu pia utakuwa unaweza kupata nafasi ya kuweza kulonga nasi ama kuchat nasi na sisi hapa vile vile pia tukinafasika tutakuwa tunasoma ujumbe wako moja kwa moja kwa hivyo na kama uko maeneo haya na kuni basi tu moja kwa moja hapa showground maana yake kiingilio ni bure bulashi utaicho cho autofi ada yote kuweza kuingia kuweza kutazama mashindano haya kumbuka kwamba safari kwa mchapa dimba bila shaka lengo lake kuu ni kuhakikisha kwamba inajipuza inachipuza ama inajaribu kujenga wale ambao ni wana eh, soka chukizi na kuweza kuonyesha talanta zao na hivi nawapatia nafasi zao eh, kuweza kupiga ngoma na mwisho wa siku kuweza kuimarisha nafasi yao ya kuweza kuishi vema maisha yao ya usoni Kumbuka kwamba yule ambaye atakuwa anapiga hatua hadi katika finali ambayo itakuwa ina sakatu hapo kesho atakuwa katika nafasi nzuri ya kuweza kujishindia shilingi 1250 na basi yule ambaye atakuwa anapigwa kesho yani kumaliza katika nafasi ya pili atakuwa anapata shilingi 150 Cosmos Asiele uh, Cosmos Siele 
Ia bata kwa mamuzi wa leo wa kisayo na Kipsang Banad na Windows Chef Coach ndio watakuwa na msaidia. Na kumbuka kwa mwenzangu uh, Shadi, uh, kuna kipa bora. Alafu pia kuna yule ambaye ni mfungaji magoli mengi. Alafu pia kuna yule MVP, Most Valuable Player. Wote watakuwa na pokea shilingi 1030. Nam, hivyo mashindano yalivyo. Kumbuka popote pale ulipo. Aha, mechi hii itakuwa. Na vivu kosi tishatoka, tayari naona PSC, eh, Karanja Eli, eh, John Majabe, Isaac Kibiwot, eh, Ian Matekwa, David Wafula, Zachary Ochien, Kevin Dirangu, Joseph Merethu, Daniel Omondi, Samson Maina na Benson Ochien ndio watakuwa naanza. Wachezaji wa Kiba wakiwa ni Owen Phil Denjiru, Elvis Mabonga, Brand Shatter, eh, Ian Kipchumba, Bonfaso War, Alex Kamadi, Kevin Jeru na wanafunzi wanaye Fred Wino hawa ni PASC ambao wanatokea county wa Wasin Kishu Dura Sports Academy ambao wanatokea Tanzania ndio hawa jinsi mnavyowaona wamevalia chungwa tunaambua nicheza kama wewe subiria tuone kikosi chao na ndicho hiyo hapo Yanabu Evans Waiganjo Kevin Baraza Julius Wasonga Deni Kato Junior Olanyani Kalu Agesa Gregory Zach Junior Omondi Javan Waswa Stanley na baraza Eric ndio wachezaji ambao watakuwa naanza wachezaji wa Kiba ni Urute Kiraido Mulati Samuel Ramadan Ali Luvale Benson Otieno Byron Ochengroni na Otieno Ian hawa wanafunzwa naye John Baraza bila shaka mambo yanakuwa ndio hayo tulivyoshuhudia na alivyosikiza jinsi ambavyo mwanangu Shadi ameweza kutajia wale tutatarajia kuona mchezaji ka, mchezo kasi aina zote mbili na Shadi ulivyotaja ni kwamba huyu akibisha hapa huyu anabisha ule upande mwingine unajua mwisho wa siku mchezo wa kiume ah uh, ndivyo alivyo na nimekuambia kwamba hapa tutakuwa tunatarajia kuona mchezo wa magufu tutakuwa tunatarajia kuona mchezo wa kasi lakini kikubwa ni kwamba pia mbinu za ukufunzi kati ya Fredo Wino na John Baraza tuone itakuwa vipi naona pia si kutoka wasinikishu tayari Manza baada ya maombi yao tayari eh kwa na kocha Fredo Wino ambaye anawaza na kuwazua mashukuru shukran pale na kuangalia mashabiki Fredo Wino huyu pia zamani akiwa mchezaji kwa sasa kocha wengi wa wachezaji tu ambao wamestaafu sasa wamejipata katika ulingo wa kufunzi na wawe ni makocha au ni wachezaji ambao walicheza nyanja za juu ama hata mitaani hapo wachezaji ambao watakuwa tunamtazama sana ndio huyo hapo Joseph Meretu jana moja hapo wa viongozi katika kikosi hii Dura Sports Academy kutoka Tanzania tayari washapiga dua zao wamevalia chungwa e, tuone hali itakuwa vipi hapo baadaye tutakuwa tunakuletea mwenge ambao wanatoka hapa hapa Nakuru wao wanafunzwa na Tedisiwa ambaye ni mchezaji wa zamani John Baraza kocha wa Ndura Sports Academy kutoka kaunti ya Tanzania jinsi unavyoona hapo na kamati yake ya kiufunzi hawa kidogo ni wazoefu ukilinganisha na Fredo Wino watu ambaye wamekaa na kukolea katika mchezo wa kandanda miaka nenda miaka rudi nikaribisha tena mtazamaji wetu popote pale ulipo mimi naitwa Ndenga Odinga tutakuwa na kutangazia mechi Seth Onserio atakuwa katika dungu la uchanganuzi. Onserio unapatikana wapi labda kwenye mtandao wa kijamii? Bila shaka yote tu Seth Onserio unanipata moja kwa moja. Mimi Andenga Odinga, kurasa langu la Facebook ni Andenga Odinga Chat East Africa Sports. Kumbuka ni mashindano ya Safaricom na Chapa Dimba. Naanza taratibu pale. Lakini kupoteza ile mpira basi napigwa pale Elvis Meretu kuliza mara kabisa na kupiga mrefu shambulizi anao nafasi ya kwanza lakini mambo namna gani anapokonya naye Joshua Kato hawana haraka taratibu hizi wanao Kato tena pale katikati ya mduara anasema kwamba muamuzi amemwangusha e, Kelvin Dirangu na basi dakika zikiwa Nagonga sekunde kama hamsini na mbili wanapata mpira wa kabu hawa Dura Sports Academy Mpira wa kabu unapigwa mkubwa pale lakini namna gani ah, muamuzi anaotumiza pale 
taratibu na kupiga mlindani eh, kijana huyu Eli Karanja na ukiangalia mwenzangu uh, Shadi ulivyotaja ni kwamba timu zote mbili tayari zimeweza kuanza kwa mapema lakini uh, ukiangalia kama hawa PSC ambao wamevalia jazi ya kijani kibichi ni kwamba tayari wao oh, wanajaribu sana kuweza kuhakikisha kwamba wanatumia zile counter kidogo kwa zile dakika moja ama zile sekunde ambazo nimeona lakini tigo dakika mbili za kwanza ni vigumu kuweza kusoma team jinsi ambavyo vimepanga patakona PS PACS dakika moja na katika takwenda mbili kona Isaac Kibiwot piga mkubwa pale kichwa kinalia lakini namna gani mpira unakuwa mwingi unatoka nje lakini muamuzi anasema vipi bado itakuwa na nafasi ya PSC mpira mrusho kato piga mkubwa pale nafasi pamuzi pale anaudaka nafikiri alikosa kumwakinika kwa sababu ukiangalia ule mpira ulivyochezwa unajua ukiwa mshambulizi mahali kama hapo shadi na mpira kwanza umeangua katika mkono mguu wako kulia e, pale achilia bazoka na moja kwa moja kijana Stanley Waswa e, na pia fikiri pia hapo unaambiwa you learn as you go wana mdogo e, ukiangalia nafasi kisengere nyuma hiki hapo basi ilikuwa nzuri sana lakini Waswa hapa Uh, Stanley Waswa kidogo anakosa kudhibiti ule mpira vizuri sana mguu wake wa kulia. Mbuzi anasema tena Joshua Kato mchezo mbaya. PSC Langa kaunti ya Wasingishu hawa. John Majabe cross nzuri lakini mambo namna gani <laughs> ile cross nafikiri kwamba mwenzangu Shadi basi kama angekuwa amerudisha pale katika trend ile hatari kidogo katika ile D tungezungumzia mambo tofauti wana mashabalizi mazuri tu Ras Sports Academy lakini kidogo anaonekana kuwa hapa e, umaliziaji wao mbovu PSC inapiga mkubwa mle ndani Joshua Kato pale katikati Jaribu kumlenga Philip Waswa Kato Zakario Chen kichwa kinapigwa lakini namna gani Akisha napenda kile kimo e, cha huyu kipa wa timu hii ambayo bila chaka ni Wandura nazungumzia Yanaris uh, Evans kwa sababu uh, ni kipa mrefu na mara nyingi ni vigumu sana kuweza kufunga wale makipa warefu kwa sababu unajua wanajua kwamba ni vigumu kuweza kumfunga ile mipira ya juma zangu Shadi. Evans Yanaris. Eh bwana mrefu sana. Unajua wakati huu kwa mebarikiwa mebarikiwa. Angalia hata baadhi ya magolkeeper warefu barani ulao walikuwa vigumu sana kufunga kina David Gea, Petro Cech. Unajua wana kimo wale ni warefu kwa hivyo ukijaribu kupiga matofali ya juu kwa juu na unaweza kuwa nasa labda ujaribu chini. Eh alafu kulikuwa na kipa nakumbuka Eh Vandasa achia Buffon. Ambao walikuwa ni warefu na mipira ya juu na ya chini yote walikuwa wanainasa vema. Yeye ni tofauti ya chini. Mtu anaweza kukunja kama nyoka wa porini. Si nyoka wa porini. Unajua kuna wengine nakumbuka makocho wengine wanasema ukiona kipa ni mrefu basi mpe vitu vya chini ba. Pika mrefu kule Zakari Hucheng lakini eh muamuzi anaudaka kisha pia anaanza mkubwa pale ili karanja hadi kwa sasa mpira utatulia kumbuka baadhi ya mawakala ambao wametumwa na shirikisho la kandanda hapa nchini Kenya ama ukipenda wale scouts baden baden tuko namwambia e, mwelekezi wa matangazo haya Danito atakuwa ananiambia nipe picha zake Nick ya Hama nahodha wa zamani timu ya Mumia Sugar na timu ya Taifa Arambe Stars mmoja wapo wa mawakala ambao wako hapa kutafuta vipaji sasa kama kuwataona mchezaji mzuri wanaandika jina lake na kumfuatilia alafu jina lake linapendekezwa kwa shirikisho la kandanda hapa nchini Kenya na basi kama kutakuwa na timu ya taifa Arambe Stars vijana wasiozidi umri wa miaka 17 23 wale wachezaji basi wataitwa kambini jinsi Arambe Stars ilivyo majuzi kwenda Cameroon 
na utafanishwa majaribio kidogo tu labda siku mbili tatu alafu kikosi pale kinaondoka kwa hivyo hapa hii safari ya safari kwa mchapa dimba haitaishia hapa e, tutaona wengi tu katika nyanja za juu kato pale katikati Gregory Yagesa Eric Baraza anapokuwa ni mpira ya ukiangalia aliweza kujua kwamba uh, kijana huyu uh, Baraza Julius aliweza kumuona mwenzake alivyokuwa anakuja akajua hapa ni kisalia na huu mpira kidogo basi atanimaliza lakini uh, tumeona kiu cha mapema alafu pia shambulizi piga mkubwa kichwa kinalia Baswa Philip tuliza baraza wanapokuwa nyole mpira mashambulizi na nini manake si mara ya kwanza tunaona ndura wakishambulia lakini <laughs> kuna kwa ngumi mimi kuna itilafu katika mashambulizi mengine yanakuja crossi lakini mambo namna gani e, kijana huyu Eric Baraza si mara ya kwanza tunamtaja mshambulizi mzuri ana kasi ndio lakini kuna kitu kinakosekana katika mashambulizi ya ndura manake wameshambulia mara tano hadi kwa sasa lakini hakuna kitu ambacho tumeona katika mashambulizi yao yote matano na kile ambacho nilikuwa nataka kueleza mwanangu Shadi kabla ya ile mpira uweze kufika katika eneo hili la hatari ni kwamba ukiangalia jinsi ambavyo wanapanda ndio wanaonana lakini uh, timu zote ukiangalia zinajaribu kuhakikisha kwamba zinapata bao la mapema kwa sababu zinajua kwamba hazina muda wa kutosha kwa hivyo wanajaribu sana kutumia na mimi naishi kwamba hili ni kosa ambalo lilikuwa na serikali ya njano kwa sababu Mm. alikuja na ukiangalia kile kisengere nyuma alimwingia moja kwa moja nafikiri ni kazi kadi njano alafu pia mchezaji itabidi aweze kujitunza sana nimemuona eh, mara mbili tatu he is very aggressive na ukiangalia yeye anajaribu kupiga tackle nyingi nyingi nafikiri itakuwa ni nzuri sana pia mwamuzi ama kocha wake aweze kusema pamoja naye aweze kumwambia aweze kutulia kidogo Javano Mondi watuliwa pale na Joseph Mureith lakini mpira wa ikabu takriban hadi kama 30 kutoka kando mm, za mazile tuko tunaona wachezaji kama kina Ivan Salemba eh, Noah Beach Jokin Satudo katika ligi kuu hapa nchini Kenya walikuwa wanapiga mikwatu kama hii yadi 44 na kuweza kupata goalkeeper flat foot na kufunga ile bao mm, nilikuwa namzungumzia yule John Majabe wakati mbapo tamuona yule mkufunzi John Majabe ah, nimemuona mara mbili tatu ni kwamba ah, amekuwa na sliding tackle nyingi sana nimeziona kile ambacho anazipiga na sijui kama ndilo jambo ambalo eh, mwamuzi aliweza kumweleza lakini yule refari eh, yule kocha wake aliweza kumweleza kwa sababu muhimu ndio ah, tukatai kwamba hizo tackle ziko lakini haiwezi kwa kwamba eh, kila mara labda ukiona anaziendea lakini as you said ni learning process ni taratibu na nafikiri baada ya muda basi huenda yule kocha wake akamuona na akaweza kumweleza aweze kumwakinika kwa sababu uh, kipata kadi hapa tuseme nyekundu basi atakuwa ameponza timu yake Majabe mchezaji wa kujituma sana huyu eh mwanzangu set mseri anasema kwamba kiendelea hivyo basi hayuko mbali sana na kwenda kukoga mapema oga mapema kwa maana ya kupigwa ile kadi nyekundu na kuondoka eh alia tena vijana wamegongana hapa ikanuli ulanga kuweza kumpa kwa mwenzake lakini hapa nafikiri ni swala tu la kugongana majeraha huenda siwe mengi maana kikumbuka hapo kesho finali kwa hivyo iwapo hata timu yako itatinga katika finali na una wachezaji ambao wamejuliwa ama wamechoka basi una nafasi kubwa sana ya kupoteza hiyo finali eh maana lengo kubwa la kuingia finali ni kushinda mtoto wadogo na wapo maana kwa mnaambua safari kwa mnachapa dimba e, ni mashindano ya kila mtu wadogo wakubwa watoto wazee wanono wewe mbamba majale taratibu kwa kiwaswa tako na namna gani nzuri bado anaufuata ule mpira na kwa mwingine kutoka nje ni mambo na mpira kutoka nje imetoka ijatoka imezungumziwa mara nyingi sana hii nzuri hapa kuna pia atakuwa anarejelea George pale kwa natauliza mambo na namna gani anapiga mrefu kule Zakari Ochieng lakini mpira ule hauna mlengo kwa mara nyingine. Njana hawa kutoka kaunti ya Wasingishu PASC. Na ukitaja ukitaja mwanzangu hilo kakaangu Shadini kwamba eh, wana ngome ya ulinzi nzuri sana. Eh, kwa sababu ukiangalia goalkeeper kwa mfano kama Evans ya Nari sasa hivi ni kwamba hajatingwa 
akona clean sheet na ukiangalia pili moja hapo mbeke ambao tuko naangazia na nafikiri hili ni kwa sababu ya yale mawasiliano ambao wanakuwa nayo wanazungumza vema wanaambizana kile cha kusema wanaambizana jinsi ambavyo wataondoa ile mpira wanaambizana nani wa kukaba wakati wa kukaba nafikiri nilo jambo ambalo limepelekea wao kuweza kuhakikisha kwamba hawafungi mabao mengi unaambua mashambulizi manzuri mazuri huanzia nyuma kwa hivyo kunapokuwa na ulinzi mzuri hata kama labda ntenda mafiungo kidogo katika mashambulizi lakini nzuie tunasema mashambulizi mazuri huanzia nyuma bila shaka tuendelee javan umundi mwamuzi anasema kwamba amecheza vibaya atakuwa anaenda chini gregory agesa mchezaji wa psc sema kwamba sportsmanship nzuri ni mambo ambayo tunafurahia kuona walienda juu kwa juu lakini nafikiri dogo alipiga ngoto eh, javan omondi mchezaji ambaye akijitua hadi kwa sasa dakika 12 zimekatika sufuri bin sufuri unazungumziaje hali ya mchezo labda ah ndivyo kutaja pia ukiangalia Nafikiri wale ambao watasaidia timu zote mbili kuweza kutulia ni wale e, wachezaji ambao wanapiga kiungo cha kati wale midfielders kwa sababu wakati ambapo tutakuwa tunapata ule mpira kidogo kuangalia mazao yuko namna gani e, kujaribu kujenga ule mpira itakuwa nzuri ndilo jambo ambalo naisi kwamba labda makocha wanastahili kuambia wale wachezaji wao kwa sababu ndivyo ulivyotaja ni kwamba ndio mabeki wanaweza kutulia lakini kama kiungo cha kati akijatulia basi yanakwenda kombo piga mkubwa katikati ya mduara Zakari anaopangua itakuwa ni zamu ya PSC Kato Langa anapoteza ole mpira leta pale katikati Pembeni itakuwa ni Kevin Wangoho Chenga nzuri lakini namna gani Wangoho mm, bila shaka eh, captain eh, David Wafula kile amecheza vibaya hii ndio maamuzi amemwona eh david wa fula amemchezea vibaya stanley waswa namba 12 kwa 12 mmoja mm-hmm. wapo wachezaji ambao umri mdogo lakini wazoefu katika kikosi na ukiangalia pale kile kisengere nyuma ni kwamba alimvioga moja kwa moja alijua kwamba hawezi kupata ule mpira alijua kwamba hawezi kuwai na ndio sababu akacheza hivyo short free kick pass namna gani piga lakini mambo vipi uh, kidogo wanaonekana kupoteza maarifa itakuwa ni mpira wa shtukizo kwa maana ya counter attack waswa chukua pale kwake Zakari chenga nzuri madari kabisa nice lovely skillful nafasi sikilizaji na mtazamaji bao nzuri sana kutoka kwake Eric Baraza baada ya zile chenga chenga pale katikati zake Gregory Agesa na Zambi Junior amwini usiamini Dura Sports Academy kutoka Transoia bao moja PSC sufuri. Bila shaka ni bao safi sana ambao wanapiga na wanafurahia wale Dura Sports Academy ambao bila shaka wanapiga ile nzuri kiafande lakini hata hivyo baraza Eric ameweza kutumia Hekma ameweza kuonyesha akili ameweza kuonyesha weleri ukiangalia ile pasi alipata Bema akamwona goalkeeper Eli Karanja tayari kwamba alikuwa ametoka kwenye lango na kile ambacho alifanya aliweza kuchukua kona yake na akaweza kuzamisha ule mpira nyavuni na mpira basi ukateleza vizuri na kugonga kile kimya ndio goli moja PSC sufuri na sasa basi kwangu ndio nafikiri mchezo unaanza rasmi mchezo umefunguka dakika 15 tunakatika Dura Sports Academy kwa kupitia mshambulizi Eric Baraza bao moja PSC ambao wanatokea kaunti ya Usengishu watakuwa wanajaribu kubishabisha sasa ule mlango na kurejesha lile bao dakika zimesalia 15 zingine twende mapumzikoni kwa maana ya kwamba tumemega 15 tayari dogo hili pigia saluti ya Fande Ishara tosha kwamba labda azimio lao ni kujiunga na klabu ya ligi kuu hapa nchini Kenya Ulinzi Stars na ambao ndio wanajeshi. Kuna mchezaji ambaye yupo chini ambaye anahudumiwa baada nafikiri ya kuchezewa baada ya kulishwa kiatu kule katikati ya uwanja na e, nahisi kwamba si jeraha bovu sana ambalo huenda likampelekea kutoka na namgusa gusa Bega labda ule Mtulinga e, ndio labda umeweza kutegua kidogo lakini e, tutakuwa tunaangalia mambo yatakavyokuwa 
kuwa kule mm-hmm. lakini kubwa zaidi ambalo tunazungumzia ni kwamba e, wameweza kucheza vizuri hawa e, Ndura Sports Academy ukiangalia ndio mwanzoni walionza mwanzoni ilikuwa ni kukurukaka na kidogo lakini ikawa baadaye wakatulia na hata tukishuhudia labda e, jinsi sababu wameweza kupata ufunguzi leba lao ile pasi ambayo walipata vema baraza jinsi sababu alimsoma kipa ni ile mipigo ambayo ilikuwa imeanza kutoka kule nyuma na ikawafungua wale mabeki na kusema kweli hawa Ndura Sports Academy lile bao lao la kwanza wanastahili kulipata kwa sababu walitulia walifanya vema ili Karanja anafoka anasonya kwa sababu anajua kwamba wale mabeki wake waliweza kumwanika ndivyo wali ilivyo zangu set on sale wananifurahisha sana na Kiswahili chake kumbuka ni wanafunzi wa shule upili e, lazima tuelekezee na bwana anauliza pale kwenye facebook mtuli gani nini yule ni mfupa ambao unaunganisha bega lako na shingo yule ndo anajulikana kama mtuli gani huyo ni mfupa ambao ukijiridhiwa e, uchungu wa yake uchungu ule mwingine naye anauliza John vipi kufoka nini e, kule ufoka foka ni ile hali ya kukasirika ukitupa tupa maneno e, labda kijana mtaani anasema unazusha zusha unazushia mwenzako pata free kick PSC pata free kick nzuri sana anaenda kupiga ule mpira si mwingine bali Daniel Lumundi John Majabe Rabi taratibu tegemea mbinu zake tuone kama atapata bao cross nzuri kichwa pale mambo namna gani lakini kinaenda nje na napenda sana alivyocheza ile free kick aliweza kumchagua mchezaji na kisha akaweza kuleta ule mpira na ngoma ikaduna je naisi kumba kidogo e, angewelekeza ule mpira kimiani angeweza kulegeza kidogo e, kijana Brian uh, Shatea nafikiri uh, labda angeweza kutinga kwa sababu mpira umekwenda jinsi ambavyo ulipaswa kuwa e, nafikiri pia ni mbinu za kupiga mpira wa kichwa maana yake unapopiga mpira wa kichwa eh, kuna mbinu kadhaa unatumia utosi wako kwa maana ya forehead utosi ni forehead na ukuelekeza chini eh, kwa lugha ya Kiingereza kocha atakwambia nodding the ball kwa, ki, kwa Kiswahili wanasema kudonoa ule mpira kwa kichwa chako lakini ukipiga tu kwa utosi wako anakwambia head head the ball kwa hivyo mbinu zake za kupiga ule mpira zimekuwa mbovu lakini jinsi mambo alipo bado nzuri mambo shwari Mwamuzi anasema kidogo hawa vijana eh, wamevurugana na kusukumana hapa. Na kumbuka kwamba bila shaka ni chapa dimba na safari kom zikiwa ni finali katika bonde la ufa nazungumzia hapa katika jiji la nakuru ambapo washindi wa kaunti zote wanakutana na tunavyozungumza ni kwamba timu nane zipo hapa na timu mbili eh, timu nne bila shaka zitakuwa zinatinga finali mbili za akina dada mbili za kiume na mwisho wa siku yule ambaye atakuwa anashinda yule ambaye atakuwa anaibuka kidedea atakuwa anapokea shilingi laki mbili unusu 250000 alafu wale ambao watakuwa namaliza katika nafasi ya pili watakuwa napokea 150000 na kila chipkizi ambao unamuona hapa awe defender awe yule striker awe goalkeeper wako katika nafasi nzuri ya kujishindia kwa sababu best keeper best stri- eh, goal scorer yule ama top goal scorer pamoja na MVP Chilling Alfu 30 taratibu za Julia pokonya ule mpira na Zakari Unyango lakini unakuwa mwingi unatoka nje anaochukua taratibu pale Zakari Uche kupoteza ule mpira kwa nizamu ya Ndura Junior kubwa kichwa namna gani kichwa kizuri shadi kichwa kizuri na ile tu haikulenga ndipo lakini imekuonyesha tayari kwamba hata kama kipa angekuwa hapo karibu kama ule mpira ungekuwa tayari umelenga kimiani tu na hisi kwamba lingekuwa E, ni bao la pili kichwa kizuri kutoka kwake Eric Baraza anatafuta bao lake la pili Nia wenzangu nafasi anayo Baraza namna gani kipa tayari ameonyesha kwa nini yupo kwenye post kwa sababu tayari shoot ilikuwa ndivyo sivyo na ilikuwa nimemwacha yule defender kipa kaona tayari alafu angalia juu sababu amepiga reaction akautoa ile mpira Baraza kwa sasa kama labda si bahati mbaya angekuwa na mabao matatu kwa maana ya hattrick ilikuwa na nafasi nzuri sana hasa 
tukimrejesha dakika kumi nyuma alipopata bao lake la kwanza tutafuta bao lake la pili eh ilikuwa nafasi nzuri sana angalia tena gula kushoto pale na ndivyo ulivyoona kile ambacho nimekueleza mwenzangu Shadi angalia goalkeeper Eli Karanja angalia alivyopiga mbizi moja kwa moja ah good goalkeeping wanasema baraza ni mzuri lakini Karanja ni superb ah bila shaka ama super Karanja <laughs> freaking shambulizi na kipa kila moja mfanye kazi yake kichwa kina wapi ah anaudaka mara kabisa Ivancia Naris Majabe Pigwa mle ndani Kati kati ya mduara kato Anamsaka baraza lakini kwa mbali Majabe anotulia Pass nduri 1 2 lakini anopoteza Junior Langa Namna gani Junior Chenga nzuri lovely skin Cross namna gani anaopangua kato vijana wanashtuma ule ubora ule pasina kusema ndura wanaongoza lakini pia tunaweza shuhudia mbingu bado nzuri eh, mbili tu ambazo unazitafuta kwenye runinga yako labda eh, kwa wachezaji kama kina Yeselinga wachezaji kina Marcus Rashford Leandro Trossard eh, Kaoru Mitoma ambaye anachezea Brighton and Hove angalia lovely skin bila shaka hiyo eh, inaitwa dami mambo kama haya ndio sababu ndio amefanya tuko hapa mwenzangu Ushadi mm, sasa katika matangazo ya lugha ya Kiswahili unaambua amemgeresha na kamrengesha alipotoka. <laughs> Piga dami mchenge na umrudisha pale amepotoka. Bila shaka mambo e, kama haya na unamrengesha. <laughs> Unampinda e, jinsi utakavyo mwenyewe. E, unaambua kama una kiuno hapo unafujika. Mm. E, lovely pass nzuri sana kwa Stanley Waswa. Dakika zina katika 23. PSC Mrusho Majabe Uchi anapoteza upile wa revizo za Uchi Katikati pale unafikia Zakari Uchi Pasi inapigwa pembeni ya kwanza ya Zidia Ndura piga mrefu Joshua Kato Baraza anaopata lakini anapoteza Jamal Omondi anajaribu kufata Majabe anakataa kata kata Majabe. Mkubwa anapigwa kwa Kiochi. Kiochi anaokosa. Anachukua lakini anachezewa vibaya sana Kevin Wangoho. Uh, kuna matukio mawili hapa ambayo mimi mgeniuliza angekuwa tayari yangezalisha kadi ya njano e, nafikiri kidogo labda ili kuweza pia kuhakikisha kwamba e, muamuzi ama ili kuweza kuhakikisha kwamba angalau anathibiti mpira vema angalau kadi moja njano ishuke muamuzi amekuwa 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 mkarimu mdo amekuwa amekuwa e, maligumu the referee is too friendly shot nzuri vipi <laughs> ah. mambo namna gani eric baraza bado anatafuta bao lake la pili Eric Baraza anamkumbusha mshambulizi mmoja nilimuona kule Kakamega akichezea timu ambayo ilipoteza finali dhidi ya Ebuari inajulikana kama Compel ambaye inatoka Webuye dhidi ya timu gani Ebuari ambao ndio oh, mabingwa uh, Western Western Region pale kaunti ya Kakamega sasa Ebuari walikuwa naongozwa na Austin Odhiambo lakini Compel yes. ilikuwa na mshambulizi mzuri sana licha ya kupoteza Titus Gambu hadi wa leo sijawahi msahau. Ni maombi yangu kwamba Titus Gambu mojawapo wa shambulizi wazuri sana kutoka kaunti Nyanza eh, Region Finals. Hata kama hatutamuona katika finals, national finals, lakini hawa ndio wachezaji ambao unataka kuona wakicheza vizuri. Sasa huyu Eric Baraza ananikumbusha Titus Gambu, mchezaji wa kujituma, mchezaji kiongozi na ari, motisha, mchezaji ambaye amekata kauli ya kwamba leo hii hatoki hapa bila ushindi. Wanasema kama si sasa ni sasa hivi. Mimi bado nipo Ebuari. Mm, Ebuari ndio washindi wa Western Region Finals na, walipiki piga finali na Compel ambayo inatoka kule uh, maeneo ya Webuye. Bila shaka Ebuari ni mojepo ya timu ambazo tayari zimeweza kutinga eh, finali na tokotu tunazishuhudia muda sio kwa 
mrefu tunazungumzia wakati ambapo eh, finali ya nationals itakuwa inapigwa na basi wewe ukajiuliza haya yanahusuje yanahusu kwa sababu timu ambayo itakuwa inashinda eh, juu finali ya siku ya Jumapili basi itakuwa inacheza nazo kumbuka kwamba Ebuali pamoja na Brenda Girls eh, kutoka kule eneo la Magharibi alafu kisha kisha pia tuna Ubunga na Plateau Queens kutoka kule Nyanza tayari wameweza kuweza kuchukua eh, nafasi ya kuweza ku cheza katika finali wameweza kufuzu hapo, na hapo bunga pia kuna mshambulizi Dano Diambo ndugu yake mdogo Benson Omala e, manake ni ushirikiano na Manyata United sasa Manyata waliposhindwa kufuzu wakaunda timu moja ubunga A, wale pia wanaupiga mzee bila e, watoto wanacheza mpira kutoka Kisumu nafikiri e, wale ambao watafika finali national finals Ah tutakuwa tunashuhudia mchezo mzuri. Na napenda walivyofanya Manyata na ni jambo ambalo linaingiana kabisa na kile safari kwa mmeweza kufanya katika uh, dimba hili. Kumbuka kwamba unakwenda pale unachujwa alafu wanachukua the best. Jinsi sababu basi kule Manyata walifanya pia na wao walichukua the best wakatengeneza timu gani? Timu moja. Maana yake timu jirani Manyata na Ubunga ni hapo hapa na hapa hapa pua na mdomo tu. Zakari nzuri anajaribu kumvisha Kanzu nasema walipiga walitengeneza timu ambayo inapiga kungulu kwa ngalama ni pungulu ah, wale, wale wanaucheza <laughs> ah ubunga wanaucheza eh? ah wanaucheza this kuna, is job ah wale wanaupiga yani una, unaona mchezo unafurahia kama kuna timu bora kwangu mimi kule majuu gaibuni nafurahia sana kuna Real Madrid Naam. kuna baadhi ya wachezaji kama Eduardo Kamavinga Aurelien Shwameni baada ya Karim Benzema kuondoka wamemleta Juselu kwa hivyo unapata ukiangalia wachezaji kama wale kwa Runinga na anaweza ona vipaji kama hivyo hapa hapa nchini Kenya ni maombi tu Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kuona kina Dano Biambo hawa kina Eric Baraza wakiweza kupa maju Adrian Kibet sasa yuko wapi kule kule Hispania ambaye ametokea kwa mashindano kama haya shule uh, mashindano ya shule za upili kwa hivyo yote yanawezekana chini ya jua majale uko chini amepatikana mm, majabe uko chini eh, unaambiwa kisha kwa upanga utafua kwa upanga yeye ndio the king of rough sasa mpatikana pia vile vile piga pasi nzuri kule mrefu Zakari Uchenga anatoka kwa kichwa Ucheng mitani na mwito uchi anapangua pale Eli Karanja nzuri sana anakataa kata kata uchi leta pale mkuu uchi piga pale lakini mambo namna gani ah Nafikiri hii imeweza kukuonyesha kwa nini huyu kipa hajafungwa ambaye tulijiza ambao tunamzungumzia eh, kipa huyu wa Ndura kwa sababu alisoma jinsi ambavyo wale ma attackers walikuwa nakuja na akaweza kupangole mpira ile ya kwanza na kusema kweli mimi na kwamba PSC kile ambacho angefanya the least he could do ni kuhakikisha kwamba ameweza kugonga ndipo na kule kupoteza basi amekuwa ni kusifu baraza jaribu kumchenga uchi uchi na kataa baraza bado nao lovely skill mambo namna gani ona sasa wewe ah bora mchezaji gulaki la kushoto huyu unajua anacheka nini ni kwamba wakati alivyogwa uh, huyu uh, Javan Omondi aligundua kwamba yupo tu eh, kwenye ule mstatili basi alifanya nini alifanya uashiria kidogo yani alichupa kidogo eh, kwa sababu alifukuzwa alafu na baada ya kugusa tu ile eh, yani taka nini akaingia tu ndani ah akitarajia maumivu lakini ni mambo ambayo bila shaka ni matamu kwa nini angalia ule ustadi wake ambao wamefanya mtani wanamuita Javo free kick Javo piga mzuri chongo lakini mambo namna gani na kwa mwingi unatoka nje nafasi nzuri mahali ambapo ilikuwa na walifanya vizuri kuweza kumwachia mchezaji gula ya kushoto aweze kuchenga aweze kucheza lakini nafikiri kwamba angeupinda vema labda tungeona kitu lakini pia nilivotaja mpira mambo utendeka kato pasi nzuri penyezi tena perezi kelekeza pembeni kushoto lakini anakataa kata kata huyu Kevin Wangoho Wangoho kato mchezo wa vibaya pale eh, lakini uamuzi hapa anasema kwamba itakuwa nizamu ya ndura jaribu chenga chenga mambo namna gani ambayo kuchukua mpira pale katikati kichwa kinalia ah. <laughs> mm, kuna vita pale kati ya Eric Baraza mfungaji wa bao na Beki Stanley Baraza. Nimekueleza nini kuhusiana na Majabe? Mm, poteza mpira kiolela Baraza chukua uchi 
kichwa kinalia kato taratibu pembeni kulia anakataa kata kata stanley mm. mwingi unatoka nje nimekueleza nini kuhusiana na majabi mara mm. nyingi yeye yuko pale kuharibu inanikumbusha mchezaji collins okoth mm, gatuso gatuso majabi ni gatuso <laughs> yeah, ma- sasa majabi man united huyu ni scott mctominay naangalia yeah. unajua kitu na fresh asad fani gani Unamkumbuka Gennaro Gattuso mm, pamoja Gattuso. na ule Collins Okoth Gattuso yeah, yeah, Gattuso wa Kenya hadi yao. Yeah. Yaani wao ni kwamba siku zote kazi ilikuwa ni kuharibu. Nafikiri ndicho ambacho majabi anakifanya. Sasa wa, wanasema wenyewe wataalamu wa lugha ya Kiswahili unapotangaza mpira wanajulikana kama viungo wa timuaji. Mm. Ni mkabaji lakini mtibuaji pasina kukukaba hizo njama zako za kwenda kushambulia na zitibua. Mm anafanya kazi nzuri sana majabi na wake mdogo kijana mdogo mzuri mwaka 16 eh ukaangalia kilogramu kama 50 hivi eh kijana wa form 2 kijana mdogo mdogo na kipiga kizuri ama wanasema na upiga mwili na ukiangalia nafasi yake yeye ndiye ambaye anapiga kama ndiye anapiga DM hiyo yeye ndio defense midfield hapo yeye ndio yule mkabaji na pia eh, ukiangalia ndiye ambaye anajaribu kutibua zile njama za wapinzani ni chapa dimba na safari kum eh, matangazo ya moja kwa moja kutoka katika jiji la Nakuru Shambulizi la pikwa pale lakini mambo namna gani? E, Nama katika jiji la Nakuru ambacho ni kitovu nilivyokueleza e, kitovu cha bonde la Ufa ambapo timu nane zinakutana hapa. Mwisho wa siku timu nne zitakuwa zinatinga finali na mwisho wa siku timu mbili zitakuwa zinapiga hatua na kucheza katika finali ya kitaifa. Asante sana wale ambao wanatufuatilia kwenye mitandao kwenye YouTube e, mtangazaji mashuhuri sana e, ambao pia wanashirikishwa hapa Royal Media Services Job Free Mwamburi ananiambia Shadin Salimini ni raha e, nafuatilia matangazo yenu na Seth Serio Job Free Mwamburi siku zote anaitwa Beki wa kupanda na kushuka lakini mara mwisho niliona akipanda jamaa hakushuka hakushuka alibakia huko <laughs> Achezi jinsi anavyocheza Kevin Wangoho. Mzuri mkubwa pale PS inatafuta mambo namna gani anapiga pale na kuondoa. Itakuwa ni zamu ya Wangoho beki wa kupanda na kushuka upande wa Ndura Eric Baraza. Baraza baraza namna gani? Bari bari baraza tafuta pass lakini anakosa. Dete pale katikati ni kanuli olanga. Piga shoti lakini vipi? Amefanya vizuri lakini nahisi kwamba uh, baraza wakati ambapo alikuwa ameenda kwanza uh, ange mahali ambapo alikuwa angejaribu kuachilia shoti. Yes, he is a good player. Na nafikiri Nicky Yahama na mtazama no. kwa sababu ni mchezaji ambaye bado anaweza kunolewa na kupiga hatua na kwenda kwingine kwa sababu anajua kila ambacho anakifanya. Akona pasi ambazo anaweza kuzipiga na kubwa hata zaidi ni kwamba ana maarifa na ule weleri anajua jinsi ya kuwachezea wale mabeki na pia jambo tamu hata zaidi anaweza kubusu zile nyavu kwa lugha ya Kiingereza Kiingereza cha kutoka Uingereza e, manake kuna Kiingereza cha kutoka Marekani pia leta pale baraza stali wangu ho piga anaupangua sasa kwa Kiingereza cha kutoka Uingereza wanasema baraza is a raw talent lakini Kiingereza Eh, cha kutoka Marekani wanasema tu this is a raw material. Yaani bado mbichi huyu. Eh, sasa ni samaki ambaye ana style kukunjwa. Anaka Swahili wanasema samaki huyu mkunje angali mbichi. Huyu bado mbichi. Akikunjwa vizuri utafurahia. Kitakuwa kitoleo kitamu mno hali wa hii. Piga mkubwa. Kata 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 David wa Fula pale katikati Stanley anakata Majabe Pembeni kushoto mardari kabisa na utuliza ule mpira Zinedine Wesonga Lete pale katikati Wesonga lakini anakata eh, kata kata Ivan Sianaris eh, Mlinda langu mrefu Bayana anasaidia kikosi hichi kato dribbling nzuri pigwa tackle ndwardadi kabisa pale mm. e, na mbwa stay majiraha huni stali waswa wanaanza na karaka ndura mm. piga cross lakini mambo namna gani e, ule mpira nafikiri amekosa mbinu ambazo ni mwafaka za kupiga ule mpira tulikuwa tunapiga sasa dakika ngapi 35 
Eh, kwenye ki ile saa ama clock. Zakari Ocheng ama ukipenda uchi anapiga mrefu. Lete pale katikati. Eli. Java no mundi Javo. Piga kichwa na kataka takata. Wanaume. Ah, goalkeeper mwenye kataka takata. Namaona kocha hapo Fred Wino. Amesimama kwenye kiti chake kiti kinakuwa kimoto. Stanley Waswa. Majabe. Zamu ya ndura bado wanao milisi mpira e, Lakini pale chini kama zijakosea Majabe uko chini ya majaruhiwa Na nafikiri jambo pia muhimu mbalo anapaswa kulifanya Anapaswa kujua mahali mbako anasaili kuingilia Na ndilo mbalo uh, refa anamuambia nafikiri Anamuambia kidogo aweze kutulia kidogo Na si majabe e, Kwa nakoleza ndio huyo Nani bila shaka ndiyo Kwa chini pale e, Kijana Joseph yule e, ulivotaja e, Joseph nani Meretu Meretu Ndiyo anasaili pale kwa kisho Najwa pia a, wakati mbapo ni mchezaji e, Kile ambacho unastaili kufanya wakati mungine Ni kwamba unastaili kujua wakati mbapo Utajirusha kwa tackle Wakati mbapo utatulia Kato Anapiga mtu chobo e, Chobo kama zile za neibu Kujua wakati mingine ni kama anakulazimisha yani hutaki lakini lazima apige tu chobo eh ilikuwa chobo tamu sana danito ataipata hapo baadaye unasema utake usitake e, yani unapigwa chobo eh alikuwa mea wa jiji la Nairobi kabando kabando alikuwa anasema upende usipende utatoa takataka kwenye Nairobi lazima Nairobi itakuwa tamu itakuwa safi pale katikati anachukua mpira mara na kabisa na utuliza uching Zakari kato Baraza Stanley Waswa Oteza Mpira Kocha John Baraza na Kasirika Mshamtani wanasema na jam jam. Ya kiangalia ameweza kupandisha Daniel Omondi yule. E, nafikiri kubwa zaidi ambalo anataka kufanya labda ameona wanatumia ile sehemu yake sana. Na unajua ulivotaja haya ni mashindano mwisho wa siku. Na wakati ambapo labda anapumzishwa wakati ambapo amegea Elvis Mabonga, haimaanishi kwamba huyu uh, mwingine ni mbaya, lakini unajua kuna uh, yale mambo ya kiufundi kidogo ambayo yanahusika. Kwa sababu mchezaji wa timu pinzani anaweza kuwa na ubora fulani ambao labda umekupungua na ndilo jambo ambalo kocha anafanya. Kwa hivyo haimaanishi kwamba kumtoa kwamba hajafanya ndivyo sivyo, lakini kwa sababu kocha ameona kwamba labda kuna mwingine ambaye anatumia uh, kitu fulani ambacho mwenzake anaweza kuziba. Ian Matekwa alijaribu kuwa chenga wachezaji wawili Gregory Agesa na Nikanule Olanga lakini wakambana pale katikati na asalia wamelala pale akatekwa. Alia Ian Matekwa ametekwa naye Nikanule Olanga na Gregory Agesa anagaga pale chini atakuwa tafuta zile huduma za kwanza ama ukipenda first aid na wale ambao wanamhudumia huduma ya kwanza wale first aiders ile hali ya huduma ya kwanza kwa lugha ya Kiswahili wewe mwanafunzi jua tu wanasema kuyeyesa na ni barasa yule yule ambaye eh, hana masiara kule nyumo kiona sababu aliona kwamba mpira a anaweza kutoa Mwamuzi ya na mwaje Tukelekeda karu bane Sita zimesalia Dura wanapiga mkugwa Lete pale katikati Neka pepe ni kushoto Pie si wametulia Kipinde hiki mwanza mkishari Tulifuhu wa chatoni utazalia nini Piga mkubwa kuelekeza pembe ni kulia, lakini mambo na mnagani. Kidoko pasi zao za mwisho, wametulia ndiyo, lakini kuduliza mimi bado ni timu ambaye na itajia ukunifu katika safi ya mashambulizi. Manake mnapo kuona kiungo mshambulizi mbunifu na ya tawazalishi ya mabao. Kwa 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 kwa
wa Kongo. Patia Wesonga, anasonga. Wesonga, ne vipi? Biga shuti pale. Nafasi nzuri ambayo alikuwa amepata hakutarajia eh, wale mabeki walisombwa kidogo na deudeu la usingizi na baada ya kusombwa basi kidogo kaangalia pale ajizi iliweza kuzaa njaa kwa sababu aliweza kupata ile mpira vema ila nahisi kwamba ile angle ambayo alikuwa nayo kidogo ilikuwa imebana kidogo na sababu ingekuwa vigumu kuweza kumfunga kutoka hapo one two nzuri psc piga shoot vipi eh, kidogo wanaonekana kuwa wachoyo hasa katika safu ya mashambulizi mbona hawachezi hawaonani angalia eh, hapa labda na eh, asiye muona mwanzake nafikiri kidogo alikuwa mchoo kidogo Samson Maina lakini ulivotaja uh, jambo la kwanza tayari ameona labda alijua mahali ambapo amefanya ndivyo sivyo na hisi kwamba akipata nafasi kama hiyo tena mara ya pili papo hapo na hisi atamtafuta mwenzake Samson Maina pasi inapigwa pale penyezi anakataa katakata wasonga itakuwa nzamu ya PSC piga mkubwa pembeni kushoto kule anatuliza mara baada kabisa itakuwa ni Samson Maina Mich Mich anapoteza ule mpira Mich bado anao PSC Songa katika hali yake ile ya kusonga songa we songa bado anapoteza ule mpira PSC Wanja wa Nakuru ASK Showground. Eh umetulia tuli. Mashabiki wanaanza kufurika hapa furifuri. Hadi kwanza hivi. Kumbuka kiingilio ni bure bilashi, utozi chochote kile. Na kutoka Nakuru mjini hapo ukitembea muda wa dakika 15 ushafika. Eh kama wewe ni mzee wa miaka 70 kama mimi unaweza tembea na mtu wa miaka 20. Lakini kama wewe ni kijana mdogo kama Seth Onsirio da miaka 20 hapo ah dakika 5 umesprint umefika. Na kama unaendesha piki piki ama ukipenda vijana wa ndudi ndudi itafika na dakika tano hapa e, kwa hivyo jitokeze kama uko maeneo ya nakuru uje uone mpira na kama hauko nakuru e, utakuwa unanunua bundles za safaricom star 544 hash alafu unachagua kifurushi cha jeti cha data e, gb kama 4 tano hivi kwa shilingi 50 utakuwa unashuhudia ama kutazama mashindano haya hadi jioni na pia unapata nafasi ya kuzungumza nasi moja kwa moja hapa hapa kutoka uwanja wa Hakuna mtu anatuma ujumbe upande wako unajua eh, ukienda kule iko huyu yani wanasema salamu ndio nusu ya kuonana. Hakuna salamu hapo kwako. Takuwa naziangazia kangu hizo usicheze bali takuwa naziangazia. Eh nusu ya kuonana. Bila shaka na kubwa zaidi ishadi ndivyo eh. taja sijui mbona coach kidogo kule hajafurahishwa uh, na mchezaji wake. Eh, labda hajafuata eh, yale ambayo ameweza kueleza. Lakini jambo moja ambalo pia nilikuwa nataka kueleza ikiwa imesalia dakika takriban moja na kundi ule wakati ambao ni mbovu sana lala salamu ninamaanisha nini ninamaanisha kwamba kama timu yote italala kidogo tu inadhibiwa bila shaka wanasema dakika nuksi zile wanapata kona eh, je swali ni kwamba ndura watapata baola la pili chini ya dakika moja ama PSC langa eh, ambao mtani wanajiita Pascal langa watapata baolao la kukomboa wanaanza short corner pale nzuri anapiga cross vipi anautoa taratibu kwa kiwe songa kwa Kestanli waswa 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 vipi waswa ah, ila na hisi pia kidogo Eli Karanja pale ah, ule mpira wa kwanza kakangu ni kwamba angeweza kunasa angeuchukua ila si mbona ameamua kupanga short corner nyingine cross inakuja lakini mambo na eh, piga pale lakini vipi eh, shambulizi baada ya shambulizi Eli Karanja Karash anaanza mpira wa shtukizo kwake Joseph Merethi Merethu Chenga nzuri sana Merethi ile pale katikati inapiga one two nzuri ya mpasi amesema ni peni kupe slide tackle Kato na katika hali ile ile Mwamuzi anasema kwamba tosha na libas dakika ziko zimegonga 45 Java no Mundi ambaye anajulikana kama Javo anaenda pale chini ishara tosha kwamba kidogo amejuruhiwa Dura Sports ambao walipata baola mapema kwa kupitia Eric Baraza bao ambao lilikuwa tamu sana 
baada ya kubana bana Eric Baraza amekosa amebisha mlango akakosa kabisha mlango akakosa bao hilo hatima ilikuja vijana wa Pascal Langa angalia pasi ilikuwa nzuri Chenga Marder Kabas kutoka kwake Javo kisha pasi kapigwa aliacha muumia ndio ndivyo e, hali ilivyo wachezaji wa Pascal Langa P A C C Langa kutoka kaunti ya Wasilishu Angalia jinsi alivyocheza pasi ilipigwa pasi penyezi nzuri sana through ball kijana huyu Eric Baraza dakika 11 akapata ile bao amebisha bisha ule mlango si mara ya kwanza lakini labda kosa wake atahisi ya kwamba angekuwa na hat trick pasi nzuri sana pape kwa wa Java Rumundi ilikuwa basi bao nzuri sana hapa hapo kipa hakuna lolote angefanya kabisa yani kwa sababu kiangalia aliweka kafini kini vijana angalia celebration sao Java Noboni bado yuko chini e, lakini sasa atujui kwamba labda atabadilishwa kwa ni jeraha ambalo litamdhuru zaidi asiendelee na mchezo ama mambo itakuwa namna gani jinsi hali ilivyo na nafikiri kwamba nilikutajia hiki kipindi cha kwanza kusema kweli wamecheza vizuri wa vijana wa Nduru lakini e, wangekuwa na magoli zaidi ila PSC baada ya kuanza vibaya e, jinsi ambavyo mchezo uliendelea kuimarika waliweza kutulia na nafikiri wamekuwa nafasi kama mbili tatu ambazo hawajazitumia vema lakini e, hata hivyo mgala muue haki umpe kipindi cha kwanza kimekuwa kitamu atakuwa anatoka nje kwenda angalau kupata matibabu pale bado tunamuona kijana wa kujituma ndio lakini jinsi mambo yalivyo hadi kwa sasa wanaongoza bao moja Dura Sports bao moja ambalo ilifungwa na Eric Baraza dakika ya 13 mchezaji mwenye jezi nambari 11 PASC FC ambayo inatoka kaunti wa Shingishu wengi tu mitaani wanajua tu kama Pascal Langa hawana bao lolote kwa maana Dura Sports bao moja Pascal Langa sufuri half time Unaweza furahia videos bila wasiwasi buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani ikubambe vinoma. Pata ujuzi uchangamshe hasol. Ingia zone na YouTube get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you Furahia michezo utakavyo Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani ikubambe vinoma. Pata ujuzi uchangamshe hasol. Ingia zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. 
Burudani ikobambe vinoma. Pata ujuzi uchangamshe hasol. Ingia zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani ikubambe vinoma. Pata ujuzi uchangamshe hasol. Ingia zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani ikubambe vinoma. Pata ujuzi uchangamshe hasol. Ingia zone na YouTube. Hivyo mambo yalivyokuwa kipindi cha kwanza angalia bao lake Eric Baraza lakini pasi ilikuwa nzuri sana <laughs> pasi ambayo inajulikana kama trupa ama pasi penyezi kutoka kwa Kejavan Omondi angalia binda mlango na foka foka pale na Zusha wanasema hivyo lakini gu lake la kulia pale piga shot ambayo ilikuwa nzuri sana Eric Baraza ambaye alifunga bao lile dakika ya 13 Javan Omondi ambaye alimtilia pasi eh, na angalia zile celebration zao zile wakipiga piga saluti maamuzi anaomba mambo namna gani walipiga tena jaribio la pili Eric Baraza gu lake la kushoto lakini lida mlango Eli Karanja naye akakataa katakata ilikuwa nafasi nzuri sana yake Eric Baraza kuweza e, kupata bao lake la pili lake la pili na la pili kwa jumla kwa mchezo huu lakini mambo haya kumwendea jinsi alivyo jezi nambari 18 Eli Karanja ambaye ni mlinda mlango wa PSC ilibidi asaidie timu yake lakini upande wa Ndura Sport waliweza kushambulia tena Pascal Langa tena wakachukua ile mpira angalia nafasi kwa chini ya tofali e, na huyu si mwingine bali ni mchezaji Daniel Omondi ambaye alitoka dakika ya 30 alipigwa substitute pale na kuweza kutolewa mchezoni nafasi nyingine ambayo Pascal Langa walipata na kujaribu kusawazisha katika mechi hii PSC ilitokea dakika kama 27 hivi mchezaji wa jezi nambari 7 Samson Maina lakini angalia aliyapiga tofali na ule mpira ukatoka nje
Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any safari com weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani ikubambe vinoma. Pata ujuzi uchangamishe hustle. Ingia zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani ikubambe vinoma. Pata ujuzi uchangamishe hustle. Ingia zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa. Ndivyo mambo yalivyo Uh, timu zote mbili zinarejea. Kumbuka kipindi cha kwanza kilishia Ndura Sport kupitia mshambulizi Eric Baraza dakika 13 alipopata bao lake la kwanza na la pekee katika mashindano haya hasa tunapozungumzia katika finali hizi na walienda mapumzikoni wakiwa na uongozi huo wanarejea kipindi cha pili hapa katika uwanja huu wa ASK Showground County ya Nakuru. Kumbuka ni mashindano ya Chapa Dimba Safari kwa Chapa Dimba. Uh, tunapozungumzia Rift Valley Finals kutoka kaunti ya Nakuru, kaunti sita ambazo zimewakilishwa hapa. Kaunti hizo zitakuwa ni Kajiado, Narok, Wasingishu, Nakuru, Nandi, Tranzoia. Kaunti hizi zilianza mashindano haya na timu 730. Na kati ya hizo 730 zile ambazo zimetinga fainali ya leo zitakuwa ni timu hizi ambazo zitakuwa zinashuhudia siku ya leo, timu ambazo zitakuwa upa, bili bili kile upande upande wa sichana na bili bili kile upande upande wa wavulana. Kisha hapo kesho basi itakuwa tunashuhudia finali. Lakini jinsi mambo yalivyo kama unajiunga nasi kwa sasa karibu sana. Mimi jina langu mtangazaji wa kwa siku ya leo naitwa Ndenga wa Udinga, mwenzangu Seth Bonserio yuko katika dungu na uchanganuzi, pia vile vile unaweza wasiliana nasi katika mitandao ya kijamii. Mimi Ndenga wa Udinga kundi langu na Facebook kurasa langu ni Andenga wa Udinga Seth on Serio ni at Seth on Serio Safari kom chapa dimba utakuwa unatufuatilia kwenye kurasa la Facebook Safari kom chapa dimba na vile vile kwenye YouTube Safari kom chapa dimba sema nasi moja kwa moja tukinafasika tutakuwa tunawasiliana nawe na bila shaka kipindi hiki cha pili wakati ambapo kimengoa nanga natarajia kuona eh, ndura wakiweza kujaribu kuongeza mashambulizi ili kuzuia PSC wasiweze kurejea na hawa timu ya langa tumeona wakipata bila shaka nafasi za kutinga lakini muhimu ni kuhakikisha kwamba wanazitumia ndio sababu naona kocha Barasa John ameweza kusimama lakini pia upande mwingine Fred Owino na mwenzake tabidi ambie vijana wake waweze kuhakikisha kwamba zina nafasi walibuni wanazitumia pia Mamusi David Mulongo anasaidiwa na Bernard Kipsang na Jackson Atiaya kama wamuzi msaidizi wa kwanza na wa pili katika msanjari huo Cosmas Siele ndio muamuzi wa mezani ama ukipenda match commissioner Fredo Wino Mbona hapo bado kijana barubaru Hajakubali na kusema tosha na ni basi. Jaribu kuongoza vijana wa Pask Langa ambao wanatokea kaunti ya Singishu. 
angalau tuone watakuwa namna gani Ochieng Jaribu ya pasi 1 2 lakini inakataa Waswa anachukua ile mpira na kupiga pembeni kulia Gulake Isaac Kibiwot Cross nzuri vipi pale lakini bado Wangoho Rekesha ule mpira pali nyuma Kutia nasema kwamba Hame tumia nguvu nyingi sana Dami Lirofula Kweza kukukonya Joshua Koto Hame pokonyo wa viraisi sana mwesangu Vishadi nilikuwa naisi Labda katika siku nyingine Mwamuzi mwingine Ange peana kama hiki David Mulongo Mwamuzi Nasema kwamba hame kuwa mkarimu It's very very friendly Kumbuka ni mashindano mba ya Pijana kati umri ya baka kuminane Hadi miaka ishirini Kwa vato nazungumzia hata wale mba wame maliza shule za upili Wana angalau wa mafadhali ya mwaka muja mami wili Biga tofali pale gulake la kushoto mambo na mnagani Lakini Eli Karanja Anakata kata kata pale Mashindano hawa pia vile vile anakitita Manake ya po kesho yule wale wa chezajibora wa kila kitengo Uwa mchezajibora wa mashindano uwa mfungajibora Piga shot nzuri pale Eli Karanja Na uchangalia uyu Eli Karanja Imekua ni Eli Karanja Thidi ya mchezaji Eric Baraza Eli Karanja Thidi ya Eric Baraza Yani uchangalia kwamba moja Anazidi kushambulia mungine Anazidi kudhibiti Na nini ambacho kinapelekea hivi Ni kwamba Eric Ule Baraza Hajatunzwa ipasavi na wale wachezaji Wa PSE Na anaisi kwamba ni jamba mbalo Wale marifela wanasai Free kick Majabe Wanamdogo Mwingi wa shuguli Chungu anduzi piga pale lakini mambo na mnagani Melinda mlango huyu Anakata kata kata jina lake Likaranja huyu Dura sport bado wanao chenga nzuri Lovely turn Gulake la kushoto java no mondi javo Nzuri lakini bado wanapokonywa Langa, achenga nzuri, ya namuata melala chini, yombo shot! Ui, mambo na mnagani. Nafikiri kabla yule javan, yule awezo kupata ile ngoma, nikomba javan, alipika sana. Na basi, pia jambo lingina mbalo ngependa kudezo kumzia, pangalau, nimeona wachezaji, wakionyesha ile individual brilliance, angalau, wanajaribu kusimama for the team, ili kujaribu kuwapatia wengine motisha. Jambo muhimu ndilo hilo wakati huu. Hmm. Piga mkubwa lakini bado Sidi kushambulia hapa ndura lakini vipi Wanakosa swala la ubunifu Tuwa maile creativity katika mashambulizi yao Dakane zimekatika Kungezia kwa shiri 45 Tunapata 49 Angalia chenga Wanasema lovely skill Good footworks Ambazo wameonesha kijana huje zinambari mili Benson Otino Anamuacha mchizaji ya kwa melala katika hali ya taba nbinoi ya melala yombo. Blanketi tunde mekosi. Upate wanja umemogi wa maji kidogo. Utasuerera mbaka kwa hile mboli ya gridu huko. Dakika ni sasa zikiwa zimekatika zile tano baada ya kipindi chambili. Na kubwa zaidi ni kuomba ndura waliweza kupata bao la mapema. Kupitia mchezaji ule Eric Baraza Na tunabio zungumza hali sasa Itabidi waweze kwa kikisha kwa mba wale PSC Langa kwa mba wanajituma hali sana Kwa nini? Kwa sababu mda unazidi kuyoyoma Na unajua hii ni semifinali Kwa mba wakingie katika finali ndiyo Wanapata kitita Na ili kufanya hivyo Lazima muisho siku wajitume Siku zote wanasema kwa mba mchumia Juani uhulia kibulini PSC lazima wajua hilo kwa mba kesho Kutinga finali tu Shilingi alfu miyamoje na hamsini Na wakati ungine Asafi jana wadogu wana kuambia ata si pesa tu Lakini unataka utinge zile finali National finals ili uonekane Manake pale kwa national finals Scouts watakuwa wengi mawakala Wenye vilabu Patrick Koriri kwa hapa Ama ndiyo CEO Ama Afisa mkumtendaji wa kilabu ya Nairobi City Stars Kwa hivu pia vile vile ya nezo na wawili wa tatu Kwa hivu ni nafasi kubo sana ya kweza kujendeleza kitaluma 
hasa kwa vijana hawa wadogo wakitokea shule za upili majuzi naangalia nahodha wa St Anthony Kitale Day e, sasa shule zikifungwa anakuja Nairobi kufanya mazoezi na klabu ya Kenyan Premier League Kariobangi Sharks kwa hivyo e, yote inawezekana chini ya jua manake samaki mkunje angali mbichi hivi vitoto kumbe wakati wa kutengeneza bila shaka angalia skill gula kila kushoto javano modi lovely anamchenga dribbling to return waswa waswa da combination ile ile msikilizaji wangu Stanley Waswa, Javano Mundi, Sax Junior, tusemeje? Hii ni kama PSG msimu jana. Unamuona Lionel Messi, unamuona Neymar, wote wakishirikiana na Kylian Mbappe. Ndura mawili, Pascal Anga sufuri. Bila shaka ilikuwa nafasi nzuri ambayo waliweza kujitengezea mchezaji yule Waswa Stanley. Na ukiangalia pia aliweza kumwangalia kipa, akamwangalia yule Mabeki. Hapa siwezi mlaumu defender, siwezi mlaumu kipa. Yule ambaye nitampongeza bila shaka ni Waswa Stanley kwa sababu alifahamu fika kile ambacho anafanya. Wale mabeki wawili walikuja wakajaribu kuzuia le shuti lakini ule mpira bila shaka uliweza kupita na inakuwa ni siu ile ya roro bila shaka kila mtu anakuonyesha. Hata hivyo Ndura hapa mimi ukiniuliza ndio tunajua kwamba bado dakika takriban 40 lakini mimi Ndura nafikiri kwamba kwa sasa uh, it's 80% done. Kijana kizuri. Tan nzuri gula kila kushoto. Eh haya ndio mambo unafurahia kuona. Wanasema kwamba anafurahisha macho. This boy is appetizing and tantalizing to our eyes. Nakumbuka mwalimu marehemu kwa sasa Chris Makoha shule upili ya Kakamega alikuwa anakuambia if you put the ball on the grass it will be sweet. Anavyofanya kijana huyu Stanley Kwaswa. He's putting the ball on the grass and the grass the ball is kissing the grass so it is sweet. Pata jeraha pale. Na jambo moja ambalo nimekueleza wakati ambapo mpira huko uh, chini. Uh, unajua pia katika soka mwenzangu Shadi. It's a tactic. Eh, kwamba pia wakati ambapo umeviogwa, ndio uh, lazima umumunye vile vijiji sekunde kadhaa ili kuhakikisha kwamba dakika zinasonga. Lakini kubwa zaidi tunalizungumzia ndilo hili. Tusemeje aligeuka, akamwangalia kipa kwa gulaki la kushoto, aliweza kuelekeza ule mpira pembeni. Eli Karanja kutana bahi, ndio amepiga mbizi lakini tayari mpira usha pita jambo kuu jambo ambalo tunalizungumzia ni kwamba ndura wameonyesha kwamba ndio unaweza kumiliki mpira unaweza kumiliki mpira unaweza kupiga kama man united lakini mwisho siku takwimu bora ni Copenhagen nazungumzia nini kwamba takwimu muhimu ni yale magoli ambayo yanabadilisha mambo alafu <laughs> celebration yao inanikumbusha wakati fulani nikiona wafuasi wa Corino Church eh wakienda nafikiri walikuwa naenda harusi au wana dance hivyo kama Uh, vijana wa Ndura. <laughs> eh, mzuri Ndura. Kati kati pale. Bila kushoto unajaribu kupenyeza ile pasi lakini wapi? Mbuka pia unaweza sema nasi kwenye YouTube tukinafasika tutakuwa tunasoma zile jumbe zako. Asante sana, asante sana wote ambao wanawasiliana nasi. Na ni mashindano ambayo yamenyogeshwa maana yake hata kuna sayansi ambayo inatumika. Amini usiamini hawa vijana wamevalia zile vests za catapult. Kwa hivyo iwapo kuna mchezaji ambaye labda ana maradhi ya moyo, anaweza pimwa damu yake, anaweza pimwa chochote kile. Kwa hivyo hali yake ya afya iko katika mikono ambayo ni salama. Bila shaka na tunapozungumza pia zikiwa zimetinga zile 55 kuna eh, wale ambao wanazidi kutufuatilia moja kwa moja alivyokutajia mwenzetu Shadi. Kichwa kinapigwa pale msikilizaji. Baska lango anarejesha lile bao. Da! Zuri hii. Sweet tantalizing. Kichwa kimepigwa. Cross ilikuwa nzuri. Amini usiamini Ivan Sianaris ile clean sheet yake inapotea. Kijana huyu jezi namba 9 wa Pascal Langa Mwite Brand Shatea anaenda juu kwa juu angalia. Ilikuwa pasi nzuri. Yenai sakutiza akutarajia kwamba labda kichwa kitapigwa. Wanasema game on. Bila shaka na ndivyo nikupokueleza asilimia ilikuwa 80 ya wale vijana wa Dura sasa hivi imepunguzwa 
hadi asilimia ngapi itakueleza asilimia kama kwa sababu ilikuwa ni kichwa kilikuwa ni kichwa kizuri ambacho alikuwa amekielekeza e, kipa hakuwa na lake tena wakati ambapo ilikuwa nazungumza basi akanikata kauli tena kwa mara nyingine pira hauwezi kabisa hauwezi kusema kile ambacho kitatukia wanashambulia tena lakini mambo namna gani Asanteni sana wale ambao wanazungumza nasi kwenye YouTube. Nilikuwa naeleza pia kuhusiana na wala kina Joseph Tangweni mara kwanza alikuwa ameangazia ile wakati uh, Trinity walikuwa wanacheza lakini kubwa pia namuona Tony mdogo yule uh, pia wakati mbapo nazidi kufuatilia hapo eh, ni Facebook kama YouTube. Eh, hii ni YouTube bila shaka. Okay. Eh, kuna kijana Kevin Maina eh, okay. anasema kutoka Rongai yupo ndani anazidi kuona mambo jinsi ambavyo yanapeleka. Eh, kuna Erasto pia Walter wote wanazidi kufanya mambo na Ibe Jimmy mm. eh alikuwa amesema kuhusiana na ile tweet na Itigo akisema ni tamu kweli Asante sana wale ambao wanasema nasi Erasto Walter ame, amenunua bundles eh eh mwambie ni star 544 hash eh mwambie asibanie sana ni 20 bob tu Eh, na basi ndivyo hivyo tena hili ndilo bao ambalo tunalizungumzia kichwa kilikuwa kizuri kichwa kilikuwa kitamu kichwa kilikuwa bamba kichwa kilikuwa safi sana na akaweza kukinogesha kwa kuhakikisha kwamba amekiteleza vizuri kwenye kichwa kipa alisimama yani hapa goalkeeper huwezi kufanya lolote yani hapa kipa unakuwa mpenzi mtazamaji yani hapa kipa unanogeshwa tu na safaricom yani hapa kipa yeye anaona tu safaricom chapa nimba ndivyo mambo yalivyokuwa dakika na saba na ulivyotaja pale shadi it's game on Josfa Tangwenyi kwenye Facebook anasema ushindi kwa Trinity wish you success joy mungina and the team e, alafu anasema Lamesh anasema hapa namuona tu Jamba Numundi is running in show huyu ni kijana wa St Anthony's e, kwa hivyo huyu ndo kiungo ambao na tunafurahi sana kumuona e, Jamba Numundi kumbuka St Anthony's e, Kitali Day mojawapo wa shule kutajika sana hapa nchini Kenya hasa tunapozungumzia mchezo wa kandanda asante sana Johnson anasema Safaricom nafurahia mashindano haya ya Chapadimba e, kisha kuna Rispa Nyawera ambaye anasema kwamba Nyawera anasemaje anasema kwamba good job Patrick Nganga uh, asante sana Joseph Ochik pia vile vile Pascal Anga mashambulizi lakini ule mpira unapokonywa kijana wa St Anthony Javano Mondi angalia tani yake nzuri sana lovely bila kila kushoto anapiga pass pembeni kule na mtafuta waswa mashambulizi haya waswa waswa vipi mpira unako mwingi unatoka nje na basi yakizidi kunoga noga kumbuka kubwa zaidi hili ni hili mechi ya pili ambayo tunakupigia leo na maanisha nini kwamba kuna mechi zingine mbili ambazo uh, zitakuwa zinasakatwa ambazo pia tutakuwa tunakuletea moja kwa moja hapa katika uh, bila cha kwenye kiwango chako utakuwa unaziona moja kwa moja nazungumzia mechi gani baada ya hii uh, bila shaka tutakuwa tunakuletea mabinti oh, wale ambao wanajulikana kama um, uh, wale mabinti ambao bila shaka wanajulikana kama Uh, wieta wakisakata na all melil nazungumzia transfer zoea dhidi ya naru kwa alafu baadaye pia tutakuwa tunakuletea mechi bab kubwa mechi babake mechi safi sana mwenge wa kigaragaza dhidi ya Leicester Hill nikitaja pia Leicester Hill kumbuka kwamba wachezaji kama Richard Odada yes ambaye sasa hivi ndiye anapiga pale kwa timu ya taifa soka Rambi Stars ameweza kukuzwa na kuweza kulelewa katika timu hii kwa hivyo ni mechi ambazo pia tunakupigia moja kwa moja na kubwa zaidi ni kwamba timu nne ambazo zinasakata leo kesho ni fine kesho katika finali tutapata timu ambazo ni mbili ya kike na ya kiume wala ambao watapiga hatua katika finali bila shaka itakuwa national final na mwisho wa siku kuna mambo mengi tu ambayo yanakungoja kutia ndani ewe mtazamaji Mm, unasema utakuwa na shikado lakini pasi na kushikado pia vile vile utakuwa unapata nafasi ya kuonekana maana katika mchezo mchi, wa kandana kile ambacho unataka tu eh, ni nafasi nafasi ya kuonekana chukua kama ili uonekane na hujui nani ambaye anaenda kuona wakati mmoja mshambulizi wa timu ya taifa Rambe Stars ambaye amesha uh, staff kwa sasa Dennis Oliech alionekana na marehemu saa Bobby Charlton wakati huko Dennis Oliech akiwa Madhara United ushirikiane mkubwa sana na rafiki yake mwenyekiti wa klabu ya Madhara United Bomundo waliweza kumpangia Dennis Oliech aende majaribio Manchester United lakini akabadilishania na kwenda Al Arabia Qatar kwa hivyo chini ya jua hakuna kile ambacho kinawezekana mradi Mwenyezi Mungu amekujalia na vipaji angalia katikati ya mdwara lovely pass Javano Mundi Javo waswa lakini unakatwa pale na kato 
Mambo yanazidi kunoga hapa dakika zikiwa 61. Eh nafikiri kwamba muhimu zaidi eh, mwanzangu hapa Shadi eh, inawafaa kocha aweze kuzungumza nao na kuzungumzia Owino. Aweze kuambia vijana wake kwamba watulie waweze kucheza soka. Kwa nini kwa sababu eh, Dura sasa hivi ukiangalia wanavyocheza ni kwamba wana mchecheto kidogo. Mchecheto umeanza kuangia. Wanajofika kwamba eh, wale vijana wa PSC Langa wanajua kwamba eh, wanajituma wanatafuta goli la kusawazisha na basi chini ya mchecheto unaweza kupata bao kwa njia gani kwa kisha kwamba unapanga zile pasi zako kichwa kinapigwa eh PSC Langa wanatafuta bao angalau za kusawazisha na waende sare tuone vyema penalty itakuwa vipi wanachukulia mpira pale katikati wa fula pasi nzuri anaudhibiti mfungaji bao na kupiga tofali lakini namna gani Bran Shatea eh piga tofali pale lakini mambo namna gani e, kumbuka mechi jayo Uyeta Stalet unakuwa na twana na Meleli Queens hiyo ndio mechi ambayo tutakuwa tunakuletea mechi ya tatu leo tunakuletea mechi nne pasi inapigwa nzuri pale katikati e, teleza kidogo lakini bado ana dribbling anapigwa tackle anakataa katika Shatea wa Fula pigwa pale tackle uh. eh tackle kama hizi za mazile mm. wale ambao walitizama gormayo wanakuwa nakumbuka kuna jamani hizo Tobias Chola wanamuitaji wakali wana tu sende mbali ukitaja Tobias pole kwa kukata shadi eh, kumbusha mabia tu eh so mm. pamzo eh ulikuwa ni mwaka gani FIFA ukiandikia ukiandikia Kenya <laughs> 92 na cup of nations eh ukiambia kwamba kuna mchezaji ambaye Eh ni manguare sana, ni viatu sana. Jamara. Eh papa pamza, lakini ni coach mzuri yote. Baba Denzel, baba Denzel. Is a very pasi kubwa kichwa vipi? Anautoa Canaris. Pasi langa bado anashambulia. Anakataa. Angalia Javo. Javo shielding nzuri Javo. Wanambana. Pokonywa. Crossy tulia. Pass. Shot vipi? Shot bado. Na nafikiri hakutarajia hakutarajia kwamba ule mpira ungekuja pake kwa sababu angefanya bora zaidi mchezaji huyu jezi namba 9 Brian Chotea kwa sababu alipata ndio ule mpira kija chini kwa chini alafu nilikueleza nini angalia mashabiki pia wa timu hii ya PSC FC wote wamegeuka sasa hivi wanashangilia vijana wao kila tukio ambalo linatendeka wanashangilia na ndilo jambo ambalo hawa wachezaji wa PSC wanahitaji na jambo hili hili ni kwamba ndura wako chini ya pressure angalia ile shuti ile bazoka ambalo aliweza kuachiwa kuachiwa na wakati ambapo aliweza kutuliza na kuweza kuachiliwa ile mpira hakutarajia Brian kwamba ule mpira ungefika pale hakutarajia kabisa lakini ukiwa mshambulizi pia vitu kama hivi lazima siku zote ukitarajie kwanza katika ile eneo la hatari mambo kama haya lazima yaje inaitwa reflex action eh, kama kuna mchezaji ambaye alinifurahisha na reflex action yake ya mwili wake Eh, wakati ule nikimtizama Zinedine Zidane akiwa kiungo mshambulizi wa Real Madrid na nahodha wa timu ya taifa ya Ufaransa almaarufu kama Le Bleu eh, alikuwa mchezaji hata ule mpira ukimgonga mgongo utasimama utatulia eh, kwa hivyo mpira ulikuwa umemkubali na yeye alikuwa amekubali mpira mpira umekubali na yeye amekubali mpira kwa hivyo wote walikuwa wamekubaliana nilikuwa mtazama pia baba lao sijui kama ulikuwa umemtaja ama labda lilipita kijana mkala Mwamboze eh mkala Mwamboze anasemaje mkala mkala Mwamboze alikuwa anasema kazi kuntu pia yupo yuko wapi sasa kufuatilia eh yuko wapi hayuko kwa kwa wanakula kadzora unajua kadzora hiyo ndo nini muambia atakwambia eh nakuru unajua tu li kadzora mimi najua tu kulitamka jina lake mkala Mwamboze salimu sana asante sana mkala Mwamboze pasi inapigwa pale katikati OT angalia tanzuri lafli pale katikati anautuliza penyezi pasi inapigwa pale atakuwa anaufuata lakini mambo namna gani anautoa ile mpira bila shaka ndilo jambo ambalo defender unafaa kufanya wakati wote wakati ambapo upo chini ya hatari kwa sababu kufanya vile pia kupatia timu yako nafasi ili kuhakikisha kwamba wanajipanga bado nazidi kushambulia PSC Langa kwa mtaani wanajulikana tu kama Pascal Langa angalau umepata bad bao moja kwa kupitia mchezaji Brian Shatea lakini Shatea huyu katika hali ile ile akitafuta bao lake la pili aliamboka kwa babotea 
Utaniruhusu pia shadi kwa sababu pia tunazidi kuongeongea pamoja na wao wenzetu kueleza mambo yalivyo. Eh, kuna huyu ambaye anajulikana kama Silas K Misoi ambaye pia alikuwa ndani pia katika hiyo Facebook live na muona pia kuna Rachel Cheptot ambao wote wanasema wanazidi kufuatilia matangazo haya ya moja kwa moja. Na jambo kuu ni kwamba wanajiwafika kwamba wakati wanapatia timu zao support mambo yanakuwa bamba. Msio hayo tu labda nitakueleza baada ya nichambulizi. Ah napiga mkubwa. Ah ni damlango huyu anakata kata kata unaniruhusu niende LBC ya Naris. Naam. Asante. Kuna pia huyu Silas Kemisoi kutoka Transmara. Anasema Transmara versus Zoya. Alafu anasema nangoja Olmelil waweze kupiga Wieta. Hiyo pia shari mechitamu. Olmelil inatoka na Rock. Eh. Wieta wanatoka Transoya, sio? Alafu kuna Aruna Maxwell anaambia yule Doris pia kemi anasema kwamba eh, wale Ndura eh, wameweza kudinda, wamekataa kabisa kutoka kwenye box yao. <laughs> box kwa maana 18 18 ya <laughs> wamekataa wamekuwa makule ndivyo wanataja. <laughs> Zidi kufanya pamoja nasi wanasema siku zote mtagusano ni utamu wa soka. Ndura magoli mawili PSC goli moja. Kumbuka kwamba ni semi finali ya Dimba la Safari kom Chapa Dimba hapa katika kitovu cha Uh, Rift Valley inazungumzia uh, bila shaka finali hizi uh, semi finali hizi ambazo washindi wanapiga hatua finali kesho anapiga kichwa vipi kosa shambulizi anautoa why da 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 <laughs> ah! Pascal Langa hawa wanaubisha bisha hum lango wanasema kwamba mgaga na upo hali walimkavu Bisha bisha ule mlango watima utafunguka wanasema hivyo kwenye Biblia. Gonga gonga. Cross iliweza kutolewa kule. Na ukiangalia kai ile cross nafikiri eh, kubwa zaidi ni kwamba pia iliweza ku tia kidogo wale mabeki wa timu hii ya Ndura Tumbo Nyoto kwa sababu unajua ilikuwa imempita yule defender wa kwanza defender wa pili alafu ule mpira uliona uliweza kumbabatiza tu hawakujua nani ambaye ataupata na mpira kama huu ungeenda popote bila hisi nafasi zile zinakuja nafikiri bao aliko mbali sana na wao e, wamepata ule mchecheto wamepata motisha zaidi ya yote wanania na malengo ya kujaribu kurejesha ile bao na kufanya mambo yawe sawa kama sani na kawa hata wakipata sare hapa basi wacha penalties ya mwe lakini mwisho wa siku wanasema wamekufa kijeshi anaochukua mchezaji wa ndura javo omosh leta pale lakini hafifu eli karanja anapiga ndani moja kwa moja kichwa kwa kiuchin Zakari wafula crossi kichwa vipi bado hakupata mlewa acha nikupe siri moja nafikiri ndio ambao wameanza kutumia hawa pia vijana wa PSC kicheza soko najua kuna kitu kibaya kama defender kwamba mpira uko juu alafu najua linakupiga moja kwa moja kwa macho na huwa ni mbovu kwa sababu ile mpira ni rahisi sana aida ukuteleze ama unawe bila kupenda ama hata uoni kabisa na yule mshambulizi anatumia nafasi kama hiyo wafula majabe wesonga wafula na upiga pembeni kushoto zakari ochi Mchezo wa vibaya mwamuzi anasema vipi advantage bado itakuwa ni free kick. Mtamu dakika sabini bado takriban dakika zile 20 hadi sasa Ndura akiongoza magoli mawili kwa moja na tulivyokutajia ni kwamba iwapo basi mchano huu utaishia kusare sare yoyote ile basi itakuwa ni moja kwa moja kwa matuta penalty aliweza kuteleza huyu na bila shaka E, ilikuwa ni faulu ambayo mwamuzi hakukosea kupatiana anapiga mkubwa kule lakini wapi mbuka wanaume ama si seme vijana wa fulana watakuwa wanacheza dakika 45 kwa upande lakini vijana wa sichana na wanacheza dakika 30 e, kile upande kwa maana kile kila half fungaji bao Stanley Waswa na chini yellow card atakuwa anaoneshwa kijana huyu jezi nambari 
Yule mmoja ndiye kutajia. Majabe. Majabe. Eh, majabe. Majabe akuwa mbali sana kadi lakini japo na nini yamelishwa kadi. Ah, oh, tukona thibitisho la Asante sana Shani kwa hiyo. Kwa ni Kevin Dirango. Asante. Free kick pale. Ndura. Ndura anapiga mkubwa. Kichwa vipi? Clearance pale tuko ni corner. Win 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 my boys Ndura Sports Academy huyu ni Rachel Cheptot. Mm, Rachel Cheptot yeah. anatoka wapi? <laughs> yeah, Ndura inatoka Transoia pia yeah, anatoka, anatoka huko huko eh. Yeah. Oh, kwa hivyo kila kila mwamba ngoma uivutia kwake. Eh manake hata mimi wakati wa zile finali za Western Region nilikufa na Ebuari. <laughs> Asi wanatoka kwetu. Nilikufa <laughs> <laughs> na Ebuari. Ebuari hao ndio wanatoka kwetu. Kona mkubwa anaupangua pale Karancha. Ngesha pale Javu. Kwa Keomosh. Kubwa lakini pasi inaenda fiungo. Ebuari ni karibu na Shamaho. Ah ah Shamaho mbali. Ebuari iko kule Rwanda. Wanasema Vunyore. Kubwa ndo karibu na kwetu. Walipiga finali na Compel ambayo inatoka Ebuye. Eh alafu sasa finali za nikashuhudia finali za Nyanza pia. Eh Obunga walinifaisha sana timu. Kuna timu inatoka Kisi na Saudina. Hasa ya wanadada walicheza vizuri sana timu ya Kisi. Nyamira ama na Saudina. Nyamira Starlets ama Kisi kitu kama hicho. Eh nikikumbuka nitakuwa nakuambia lakini pia walicheza mchezo mzuri sana. Kwa hivyo mashindano haya Pasina kusema kwamba tumesafiri kote kote nchini lakini tumeshuhudia vipaji. Sasa swali kubwa ni kwamba mimi eh, atakuwa na atakuwa naondoka kijana huyu. Eh, Kevin Dirangu baada ya kulishwa ile kadi ya njana watakuwa namleta mchezoni Ian Kipchumba. Ian Kipchumba atakuwa anaingia. Kisha Kevin Dirangu anaondoka. Na ukiangalia pia shambulizi hili ambalo limeweza kufanywa ni kuhakikisha kwamba wanapata nafasi zile nzuri za kuweza kuangalau eh, kusawazisha mambo kwa sababu utakubaliana na mishari kwamba dakika kama 13 15 hivi ambazo zimeweza kupita wameweza kuonyesha mchezo mzuri vijana wa PSC kilikuwa ni kipindi cha kwanza cha Ndura lakini kipindi hiki cha pili bila shaka kimekuwa cha PSC licha kwamba pia Ndura waliweza kufunga bao la pili kipindi cha pili lakini kimchezo PSC wameweza kuimarika wanasema wameamka bila shaka kama ulikuwa na usingizi tayari amka watu wameanza kazi na chilia tofali waswa anabanwa pale katikati sasa angalia jinsi anavyochengwa nzuri anabadilishwa kama chapati kwenye kikaangio eh yani na hivyo upande wa juu alafu tunakunaivisha upande wa pili upande wa chini una geuza geuza una geuza geuza trouble Pascal Anga kuna bana katikati ulake la kushoto Java na lovely Java skill pasi pesi tena penyezi pale anapiga na inapigwa tackle nzuri sana kule pembeni kulia anabua kwa na kurushu nje na ukiangalia kile ambacho alifanya ni kwamba aliweza kuangalia ule mpira jinsi ambavyo uh, ulikuwa umechongwa ule upande mwingine na basi akaweza kuhakikisha kwamba ameweza kubania vema na nafasi ambayo acha tuone itazalisha nini Trouble Wesonga Lete pale katikati ya mduara wanakuponya pale itakuwa ni Zambia Pascal Langa Lovely anatumia magufu kasi sasa twende lakini wapi amebano hivi kwamba sasa muonekana kwa muoga lakini anasema pole ne ndio hali ya mchezo anakuwa anapata kona eh chunga chunga dakika hizi huwa nuksi dakika hizi huwa za kishetani shetani wakati mwingine anakaa pale anainua mikono kuonesha kwamba ile kona itakuwa kubwa grand shatea macho yako kalia kichwa anautoa pale eh, mlinda mlango Ivan Yanaris anasema kwamba amepigwa ngoto anashika kichwa chake pale muamuzi deni David Mulongo anamuelekea mlinda mlango Ivan Yanaris anamuuliza vipi mbona unasugua kisogo umetaja kabla ile adhabu kupigwa marufuku shuleni ulikuwa mm. umenitajia kusiana kupiga ngoto na baadhi ya walimu wa korofi wakati ule walikuwa na ngoja wana ambao wamejua vizuri wewe ndio unaletwa kile kichwa alafu wewe ndio unapigwa ngoto eh <laughs> unapigwa ngoto amepigwa ngoto ya Naris shot nzuri lakini wapi pigo lempira unatoka nje mm. 
mambo yakiwa ndivyo hivyo dakika zikiwa ni sabini na tano ambazo zimeweza kufutika e, hapa katika uwanja wa Nakuru na mambo kiyatazama hivi bila shaka kama yatasalia hivi basi inamaanisha kwamba utakuwa ni utamu utakuwa ni uzuri lakini kama yatakwenda kombo basi itakuwa inamaanisha kwamba amekwenda kombo kwa PASC dakika sabina sita zikiwa zimesalia dakika nne nyota zinazidi kung'aa haijalishi umevalia blue ama namna gani lakini kubwa ni kwamba mambo yanazidi kuwa matamu hapa iwe umevalia pale kile kijani kibichi iwe umevalia ile rangi ya orange kubwa zaidi ni kwamba Safaricom inahakikisha kwamba ina sab- babisha Sabina sita dakika zinakatika Eh unaambua mwanaume majasho <laughs> Japo vijana hawa lakini wanadhihirisha kwamba wako tayari kuondoka katika ujana wa kuwa wanaume Lazima wajitume Wanasema from boys to men Hapa sasa itakuwa ni nzuri Pascal anga pasi pe nzuri kwake uchi Anamtafuta Shatea Shatea lakini namna gani Shatea Brusho taratibu uchingi leta pale katikati vipi ah, na utoa ulimpira wanao bado Pascal Langa wafula unakuwa mwingi unatoka nje ama bado wanao hali ya kubanana kweli hapa hapa piga mkubwa na mtafuta shate shate Dumpe nini huyu kijana Shatea? Brian Shatea, njoo kwetu chinjiwe kuku. Brian Shatea mawili kwa maana Pascal anga mawili, Dura Sport mawili. Hapa nitasema nini? Wanasema msafiri ni aliye bandarini lakini kwa Dura imekuwa ni kinyume. Jinsi ambavyo amedhibitisha mchezaji huyu Brian Shatea kwa mara ya pili anamshinikiza hii sasa anaweza kumshinikiza defender jezi 15 mgongoni aweze kujifunga mwenyewe nazungumzia nani bila shaka e, kijana huyo ambaye aliweza kushinikizwa na kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda sege mnege lakini kubwa zaidi ni kwamba wamweza kupata bao la pili e, yule Kevin aliweza kushinikizwa vema kabisa na Kevin akaweza kumzubaisha e, na kumduaza yule Evans Yanaris kufikia leo Evans Yanaris Sahani yake ilikuwa safi. Haikuwa na tope lolote. Hakuwa ametingwa bao lolote. Lakini sasa hivi dakika 78 mambo ni tofauti kwa kabisa. Eh Shadia, wajua Kevin Wangoho yeah. ni beki ambaye anazuia upande wa kulia. Yes. Beki wa pembeni kulia. Kwa hivyo ukiangalia kimo chake yes. ni kijana mdogo mdogo. Na nikipoangalia Brian Shatea ni mrefu. Yeah. Kwa hivyo akishinikizwa mpira wa juu kwa juu magufu, anasema mume mvuze. Hapa yeah. nafikiri ndilo jambo ambalo limemsababisha yeye labda eh, kuwa chini ya shukuzi na labda kuchipiga bao ama bao ile wapatie Brian Shatea. Lakini kikubwa ni kwamba nafikiri baada ya mlinda mlango Evans Yanaris kujua kwamba Pascal Langa ni wazuri mpira vichwa asimwachie beki wake kwenda kumpigia shughuli naam yeye mwenyewe apige ile shughuli lakini shadi mimi napenda mapenda kwa nini ah kuna mtu amegeuzwa chapati amepigwa upande wa juu akageuzwa upande wa pili lovely skill kwa kiwafula analeta pale tena pembeni muone dami nzuri pascal anga wanao bado danito kama utaipata hiyo skill nipe tena hiyo E, ni nzuri e, katika masomo ya wanahabari tuliita hiyo kala mm. na bado pale na kupokoa mpira kubalwa pale chini yule cheptiltil kutoka wasingishwa na semaji karole anaitwa karole ni cheptiltil eh lakini anaweza kubadilisha yule 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 mwingine yule ndio ali alitoa ujumbe akisema timu yake ni gani pascal <laughs> watu wasingishwa <laughs> Yasema mika yanakwenda ni vizivyo. Utasema ama mtasema. Piga tofali lakini bado. Lakini alafu pia jambo lingine ambalo limeweza kunifurahisha uh, mwanzangu Shadi. Eh hawa PSC wameweza kugundua kwamba eh, Ndura eh, kidogo si wazuri katika ile mipira ya juu, ile mipira ya vichwa na, na ndio ambao wametumia. Ah uh, kidogo nilikuwa natupia jicho ule kocha John Barasa nikaangalia kidogo wanazungumza na yule eh, msaidizi wake jinsi ambavyo wanapaswa kufanya kuhakikisha kwamba wanaziba hilo lakini wakati ambapo wanazungumza kwa PSC eh, eh, nafikiri sasa hivi ndio ile momentum yao ipo juu 
Sasa hivi ndio wanapeleka kabisa kwa sababu wanajua kwamba wamemuliza mtu tayari. Kwenye Facebook chat live ile safari kumpinzi safari kumchapa dimba Aruna Maxville anasema kwamba Dorisi Kemi wamedinda kwa inbox bana. Ah tu atoki. Anapiga mtongo wa ndizi lakini anaopokota. Alafu Dorisi Kemi anamjibu na mwambia Aruna Maxville wako hivyo hivyo. Eh Lenji Junior naye anasema all the best to Bet mutai anasema yuko ndani. E, mambo yote yuko ndani. Kwa hivyo wanapo hawakatai wanakataa kutoka e, pale kwa box lakini mambo yatakuwa hivyo hivyo usitie shaka. E, Rispa Nyawera ya Kino Pat Silas Kimisoi anasema mimi nangoja tu Old Medil wapige Uyeta. E, kwa hivyo hapa kila mtu anatafuta timu yao. Joseph Tangwenyi anasema yeye alikuwa anatakia Trinity ushindi na umepata Trinity kwa hivyo yeye amerudi kulala. Patrick Nganga anasema good job. Asante sana Nyaji, Alvin Elvis, Silas Misoi, Len Junior, Nokeren Elekau, Joseph Watuma eh, tunawapata. Asante sana kwa kuweza kuzungumza na sisi. Dakika 82 ndura mawili. PASC SC Langa Mawili zimesalia nane za FIFA na tutende mapenalti hapa kuna za msidadi zilizoeleza na hizi dakika nane ambazo watu nzuri cross kichwa wapi nje hizi dakika nane ambazo kwa umetaja ni dakika hatari sana na hapa ndio pia utaangalia timu hiyo kama imeridhika ijaridhika unajua kama ni ligi au ungeona mmoja akijaribu kubania kusema fanyaje la mmoja lakini hapo uwezi bania bana unaweza bania labda ile ya kushubisha na pia wakati huo naona wanafanya badiliko vijana wa Andura Andura wanafanya badiliko je labda ameanza kuanzia mchezaji wachezaji ambao wataleta wasaidie kuweza kupiga penalti Otieno Byron anatoka mfungaji barasa Derry Otieno Byron anaingia hapa nafikiri pia uh, wanatafuta wachezaji ambao labda ni wazuri kupiga mikwa ya penalti maana ke ilikuwa zimesalia hizi dakika e, wakati mwingine pia unaangalia tu labda hali itakuwa vipi langa cross nzuri inakosa mlengwa huyu ah. kijana ananipigia left right back jersey nambari 14 ian matekwa Matekwa ni mzuri anawateka nyara hawa vijana wa Ndura. Matekwa anaupiga ananukumbusha Philip Lam akijibikia Bayern Munich na pia timu ya taifa ya Ujerumani. Matekwa anacheza kama Benjamin Pavard ambaye anachezea timu ya taifa ya Ufaransa. Huyu Matekwa ni mzuri. Labda mchezaji wa Kenya ambaye anacheza kama Matekwa ni Daniel Sakari ambaye anachezea Tasca na Harambe Stars. Namna gani anyembe? Anyembe. Sijamuona au unajua achezi hapa Kenya. Lakini Sakari tosha. Kichwa vipi? Ah! Muuzi anasema vipi? Nilikuwa nahisi kombe liko foul lakini muuzi anasema ni kombe. Wameenda juu kwa unafikiri ni mpira wa 50-50? Ndio sikatai lakini nafikiri jinsi ambavyo alinigia ile kipa nilikuwa nafikiri ni foul lakini hata hiyo sawa. Kona Pascal Langa wanabisha bisho li mlango. Ah lakini Mateko ananfurahisha. Man of the match ukiniuliza. Kona kichwa pia ah, nakata kata kata Evans ya Nalis. Mm. Amejua sasa fadhali wende mwenyewe astegemee mabeki wake. Na ndio ile tukio wa refu mno. Ndio ile tukio ambalo tunaliona bila shaka goalkeeper aliweza kutoka na kuondoa ile pira. Na ulivyoona jinsi ambavyo aliweza kuchupa bila shaka wakati walikuwa wawili juu. Eh, hili ndilo tukio ambalo nasema yule alikuja na kupokea this was a foul shaka. It was a foul. Dakika zimesalia tano. Hizi tano nitashuhudia nini? Nani atakayefunga? Unaulizwa kwa Kiingereza who will blink fast and get the mate goal. Kanzu nzuri pale mtu anageuzwa chapati kikangioni. Ah lovely. Vijana wazuri sana Andura. Nauliza pale katikati itakuwa ni Pascal Langa. Angalia makwatwa. Anapiga mrefu kama Benjamin Pavard. Kichwa sheta anaukosa. 
Nikika sikuwa zimesalia tano kumbuka kwamba mshindi wa mchwano huu bila shaka tayari atakuwa amejihakikishia e, alfu mia moja hamsini na huwende zikawa alfu mbili hamsini ikitegemea na matokeo ya kesho ndiyo sababu naona pia vijana hawa wanajituma hakuna yeyote ambaye anataka kupoteza mchwano piga pale vipi ana utoa pale matakwa ah, matekwa mzuri kama kuna beki nimeona katika mashindano haya ndamchukua matekwa mimi lakini amejeruhiwa pale itakuwa ni mpira wa shambulizi brancheta chenga nzuri brancheta brancheta kubwa lakini unakuwa mwingi unatoka nje alikosa umakini kidogo na nafikiri kile ambacho alikuwa anafanyia kukifanya hakuweza kukifanya na mpira kama ule tumeona wakitumia na nilivyokueleza awali wamegundua kwamba hawa ndura tukitumia mipira ya juu basi inakuwa vema na hili ndilo tukio ambalo nalishuhudia kwa nini mchezaji huyu yuko chini aliweza kucheza lakini ni kama ali over stretch kidogo na natumai kwamba uh, labda ule msuli haukuweza kutuna kwa sababu unajua msuli ukituna wakati kama huu eh, mambo yanakuwa mabaya eh, itakuwa itakuwa vibaya sana kukosa mchezaji kama huyu alafu ije finali manake huyu na amecheza eh, this is a good player katika mashindano haya tumeenda Kakamega tumeenda Kisumu tuko hapa Rift Valley sijaona beki ambaye anaweza mlinganisha na kijana huyu jina lake ni Ian Matekwa sijaona beki kama huyu ananifurahisha anawateka kweli anawateka kweli anaupiga mwingi anaujua anaumanya anaumanya e, itakuwa ni vibaya sana labda yeye kujeruhiwa tusimuone hapo kesho katika finali ama labda Tuseme mashindano yake ishie hapa hapa. Uh, itakuwa nategemea umri wake ili tumuone tena mwaka ujao majaliwa yake mnisimu. Kichwa kinapigwa. Jamba no wa ndura. Majabe anakataki piga kifua lakini vipi? Japo wachezaji ambao wanabidia mtwa wanaitwa industrious player kwa lugha ya Kiingereza. Na shari kufikia sasa ni kwamba ukimwona yule Karanja Eli goalkeeper wa timu ya PAS Langa eh, ameweza kidogo kuweza eh, wale madefender wake wameweza kumakinika kidogo kwa sababu haujamuona sasa hivi akivuja jinsi ambavyo alivuja katika kipindi cha kwanza. Kubwa anapigwa pale lakini wakosa mlengwa na kwa nje Eh, karanja anasema upiga kama hizo basi ni kukolide eh, kichoto kidogo kuna saba hiki amefanyia chezi na mari 18 unamuona hapo kwenye eh, picha zako ili karanja eh, kipa mzuri sana huyu ndio hana kimo lakini kumbuka hapo zamani AFC eh, Leopards na Harambee Stars ilikuwa na John Busolo eh, alikuwa mfupi mfupi mdogo mdogo na mna hii nikiwa eh, Nairobi City Stars nilicheza na Ivans Majani kabla jenda zake Shabana Ivans Majani pia alikuwa mkulikipa mfupi kama huyu lakini mwingi wa shughuli shot imepigwa lakini namna gani kipindi cha kwanza Karanja Eli ndiye ambaye alikuwa anafanya mambo lakini kipindi cha pili Evans Nervis amefanya mambo Zakari Onyango anasema kwamba hapa <laughs> Oyi kona Wanataka ushindi Pascalanga. Ni sekunde zile za mwisho mwisho. Sekunde nuksi kona. Kichwa vipi? Na kwa mwingi unatoka nje. Na ukiangalia tukio ndilo hili ambalo limefanya goalkeeper kupiga mbizi hewani na kudunda zuliani lakini muhimu ni kwamba tayari alikuwa amepangwa ule mpira juu ya mtambapanyo ukadinda nje ukadunda nje bila shaka. Na wakati wote kuanzia sasa ndio maamuzi anasema kwamba ametosha sasa Shadi. Na ile anamaliza anasema tosha ni bas. Basi hapa tutakuwa tunaelekea eh, katika matuta penalti. <laughs> mechi kama hizi huwa kidogo wanasema very tense mechi ambazo zina kiwewe manake hapa e, nakumbuka ule kakamega mshambulizi ambaye alikuwa bora kwangu mimi ilikuwa ni Titus Gambu lakini alipoteza mkwaju wake wa penalti mambo akamwendea vibaya baada ya kufunga hat-trick katika nusu finali na kuingiza timu yake katika finali 
na bila shaka ukitazama walivyotaja goli ambalo waliweza kulifunga na kusawazisha mambo e, vijana hawa wa timu hii na ukiangalia aliweza kushinikiza e, yule beki kuweza Kevin kuweza kujitinga ndio bila shaka na Kevin nafikiri alikuwa anataka kuteleza ule mpira uweze kuduna nje lakini muhimu ni kwamba e, wasilo wamejiweka katika nafasi nzuri ya kuweza kupata a, shilingi 1030 mm, kwa kile ambacho ameweza kufanya ndio nakumbuka pia hawa hivi toto hivi vinatumia ina asasi mm. e, manake unajua kuna nakumbuka ni kimhoji Uh, shule moja inatoka kule Nyakati. Yes. Wananiambia wao wakishinda hizi pesa kama mwaka jana waliposhinda, walizieka kwenye account na kuweza kuwasomesha baadhi ya wanafunzi wao wale ambao hawana karo. Ndio. Yeah. Kwa hivyo si mashindano tu ambayo unafikiria labda utashinda milioni moja, lakini kikubwa ni kwamba kwa hizi vilabu, vilabu ambavyo vinatoka mtaani, ni pesa ambazo zinawasaidia pakubwa. Kuna baadhi ya wanafunzi ambao ni wachezaji wazuri lakini hawana wazazi ni mayatima kuna wale ambao ndio wana wazazi lakini labda kiuchumi e, wana changamoto za kiuchumi wanasema economic challenges kwa hivyo mambo kama yale utondeka na hela kama hizi na safari kwa mchapa dimba zinaweza kuwasaidia pakubwa safi sana na basi unavyotazama wale wa muzi kwenye kiwambo chako e, ukiwatazama pale ni kwamba wanataka e, kuweza kidogo wanajadiliana jinsi mambo yatakavyokuwa lakini e, kubwa zaidi ni kwamba ni wakati wa penalti na hapa nafikiri urefu ndio unasaidia pia kwa njia nyingine haimaanishi kwamba e, makipa wafupi hawezi kwa mfano nakumbuka yule Francis Onyiso hakuwa mrefu akima kama kimo kama kina Victor Nyango e, lakini bado aliweza kupigana na kuchukua nafasi yake kwa lango kwa sababu ya yale mambo ambayo alikuwa anayafanya basi na hisi leo mambo yatakuwa matamu sana hapa penalti inategemea pakubwa na wakati mwingine kwanza kabisa nitasema uwezo wa mchezaji ndio alafu pili yule mchezaji amemsomaje yule mpigaji wa mpira amemsomaje golikipa kwa hivyo pia lazima awe mjasiri kufanya kile ambacho anataka kufanya ukiamua kwamba utatumia mbinu fulani utaupiga mpira kwa namna fulani lazima uende hivyo hivyo kumbuka kwamba hata uwe mchezaji bora duniani kama Messi bado una uwezo wa kupoteza ile penalti manake wanasema janja upata janja uri haya safi e, mtazamaji hapa najua mashabi kwa timu hizi zote mbili e, tumbo joto kwa sababu aje sababu umesikia tayari ni kwamba e, katika penalties siku zote hata yule hodari uwe jasiri namna gani mambo huenda fiongo wakati mwingine mambo huenda kombo mambo yanakwenda sege mnege muulize nyota ndogo anajua mambo huenda kombo na basi tutakuwa tunatarajia kwamba hapa yule ambaye atakuwa jasiri kuhakikisha kwamba mpira umeweza ku e, pick goalkeeper na kuramba zile nyavu basi mikwaji wote mitano atakuwa anapiga hatua. Labda shadi wewe ndio tayari tumeazungumzia haya. Lakini unapiga nani upatu kuweza kutinga fainali? Penalti ina mwenyewe kuniuliza. Ndio naelewa haina mwenyewe, eh, lakini ndio nasema yani uh, ile tu yani tu tuseme tu go mwenyewe ukiangalia najua haina mwenyewe. Ndio. Lakini sasa <laughs> sababu haina mwenyewe sasa ndio ugumu wake kubashiri. Manake kwa ngumu ni nimeona wachezaji Uh, mimi nimecheza mpira na kuna wachezaji ambao tu ni wazuri kupiga penalti na kuna wale udeto hususan kushika penalti utakuwa nakumbuka aibo mapunga akiwa Gor Mahia naam na kuna penalti uko na mfunga na hata wako akicheza shield kapo akienda finali yeye ndo anakuja kudaka ile ile tawele yake eh kwa hivyo kuna na kuna wachezaji ambao udetwa mimi nimecheza nakumbuka nikicheza na Evans Adumasa AFC Leopards Evans Adumasa alikuwa big kwa pembeni kushoto lakini wakati kama huu lazima mumpatie penalti manake yeye ndo mchezaji wa kwanza atawafungia yani mna uhakika ukiangalia timu ya taifa ya Ureno Portugal mchezaji wa kwanza ambaye wanaanza naye penalti ndani Cristiano Ronaldo manake wana uhakika na ule kwa hivyo penalti haina mwenyewe kwa hivyo unaanza na yule mchezaji ambaye ana nguvu wakati mwingine unaweza pata timu ambayo labda haikuwa na mchezo mzuri lakini ina wachezaji wazuri ambao wanajua kupiga penalti na itaingia finali hata ukitaja na nikukumbusha kwamba siku hizi uh, mambo yameweza kubadilika sana ili kwamba yule mchezaji bora ndio wanaanza unajua kitambo ilikuwa kwamba yule mchezaji bora na kuamsha lakini Kwa sifa mambo eh hey, lakini siku hizi mambo yameweza kubadilika kwamba hey. wakufunzi wanasema mna gani wewe ndio mzuri ah tunaanza na manake sasa ukianza na kufunga mabao wewe unawapatia ujasiri wenzako lakini sasa mimi ni kianza alafu nipoteze yule ambaye wa pili akija tena hajui hana uhakika eh, ana hali ah, ile 
hadi ya uhakika yani hajui hajui itakuwaje labda hata udaka vile alidaka ule kwa hiyo kumpu ujasiri sana lakini nikifunga penalti ya kwanza wewe ambaye unakuja kupiga penalti ya pili unakuja ukijua unaweza bila shaka wanasema kwamba kikiwa kitamu ramba kibobu kiteme sasa huu ndio utamu hapo ndio wakati wa kujua mbivu na mbichi nani ambaye atakuwa anamzidi mwenzake e, ili kuhakikisha kwamba anapiga hatua na kutinga finali ya dimba hili kumbuka kwamba ni safari kumchapa dimba finali za bonde la ufa hapa katika kitovu cha bonde la ufa jiji la nakuru ambapo bila shaka mambo haya na kujieni moja kwa moja kipa wawili tayari wanazungumza na mwamuzi David Mulongo Evans Yanaris ambaye ni wandura amevalia shati tau kama ile top t-shirt ile nyekundu Eli Karanza ambaye ni PSC amevalia nyeupe yeye ndo atakuwa anadakia PSC Evans Yanaris anakuwa anadakia ndura na wanakubaliana kwamba atakayeanza kudaka itakuwa simu ngile basi ni huyu ambaye amevalia nyekundu Evans Yanaris wa ndura inamaanisha kwamba wachezaji mchezaji wa PSC Langa ndiye atapiga penalti ya kwanza taratibu anavuta pumzi itakuwa ni jezi nambari mbili huyu kijana ambaye anajulikana kama Benson Otieno wana mdogo huyu mwenye umri wa miaka 18 kama sijakosea kidato cha tatu cha nne hapo anakuja taratibu hatua za kuhesabu tu anavuta pumzi za mazili nikiwa shule upili ufafa jaribu kaunti ya Nairobi mwalimu wa lugha ya Kiswahili na kocha wa mchezo wa kandanda wakati huo pale John and Charity makumi ambaye alijulikana kama Maten alikuwa anawaambia ukipiga penalti usiwe na haraka vuta pumzi vuta hewa msome mwenzako kuwa na ujasiri Otieno namna gani anaonesha madaha kidogo anarudi Otieno Toto ili jeuri huyu ni mjeuri na ujeuri wake umelipa lakini kongo that was a risky take kwa sababu ni sababu ndio alienda na kusema mahali amefikiria wacha weke eh, lakini kwa njia yangu mimi nitakwambia kwamba mimi na isikombe it was just a risk but yes it was paid off lakini jinsi sababu alikuja watu unatazama hata goalkeeper alisoma vizuri lakini hey, mimi napenda wachezaji wa jasiri kama hawa courage and confidence eh, jeuri ndio lakini afadhal eh, itakuwa nizamu ya ndura eh, itakuwa nizamu ya ndura Uh, kama sio kosa waswa huyo manani Stanley Stanley Waswa ambaye alifunga bao la pili mchezoni Stanley Waswa uh, pia na simama mbinu ile ya Cristiano Ronaldo ah, badani ya jina anapiga tu watu wanne angalia Stanley Waswa Mmm <laughs> safi alimwangalia goalkeeper alivyokuwa na yeye akaamua tu kwamba mimi nitaweka pembeni kulia na ndivyo ambavyo amefanya bila shaka ameweza kuficha ule mpira vema na mambo yanakuwa ndio hayo Sasa wote washapata ujasiri wanasema who will blink fast eh, atakayepoteza ya waji wake basi itakuwa ni hivyo. Kumbuka pia wakati mwingine katika mchezo wa kandanda unaweza kuwa na ujasiri ambao unapita kiasi wanaita overconfidence na huu ujasiri basi e, kwa kuingiza katika tundu ama shimo ambalo ukashindwa kuondoka. Pia Silanga taratibu kama za kwa sita kwa nikufu mpya huyo ndani ya mundi 13 mchezo namba 13 nice big up vipi poteza elvis elvis mboga da bila shaka mm mabonga kipa anaweza kumsoma na unakumbuka shadi nimekueleza kwamba wakati mwingine ndio urefu hulipa kwa sababu ukiangalia ndio yeye aliweza kumsoma vizuri na Mabonga alijaribu kuficha ule mpira ukiangalia mahali ambapo aliweka na kivyo kwa sababu ya urefu wake unaangalia yeye mwenyewe alipiga hatua na ndivyo hivyo akakisha kwamba ameutoa na hivi nafikiri kwamba baada ya kupata hii advantage watakuwa wanajaribu vijana wa Andura kuhakikisha kwamba wanafunga mapenalti zao zote aliyefunga bao la kwanza Eric Barazas aitakoni Eric Barazas ametoka nani Barazas alitoka alitoka 
Eh, jaribu kuangalia jezi namba. Mabonga poteza bana. Eh, tumuone kijana huyu. Agesa Gregory. Eh, Gregory Agesa. Jezi namba 13. Eric Ranja. Taratibu. Anavuta hewa. Hewa safi anakula. Lovely. Sasa kikangu, hiyo ndio penalty sasa. Hii ndio penalty ambayo nilikuwa nakueleza kwa sababu unajua hata kipa hajajua anatumia mguu gani. Hajajua jinsi ambavyo anakwenda kuchoka. Yeye amekuja tu na mwisho wa siku angalia kula kushoto ndio ambalo ametumia kulifunga. Jinsi ambavyo alipiga. Hapa hitamu, hitamu. Mbinu, ujasiri, uwezo, lovely. Wanasema I will kiss your shirt. Dura mawili PSC langa moja. Taratibu anakuja hapa jezi na baratisa wa PSC Langa. Brian Shatea. Eh, kumbuka alifunga bao la kwanza, bao la pili sijui kama alipewa yeye maana alimshirikiza sana. Eh, bwana mdogo David Wafula anaweza kufunga bao la pili. Shatea. Eh, ukimwangalia mshambulizi eh, mzuri tu. Na, lakini unaambua penalti ina mwenyewe inategemea ujasiri uwezo wa mchezaji anarudi nyuma hatua za kuhesabu ngapi sita zile saba nane tisa tosha na libas anakuja shatea brian shatea <laughs> <laughs> Wanasema kule kwa ubungoma mm. lola huo kwa na kuno. Mm. Yaani muone huyu litoto lizuri lilipiga bao. Amepiga Kisbenida. Mm. Nakumbuka Ida. Mm. Ida wakati ule kwa Garbang mm. Sharks. Eh sasa hivi yuko wapi? Bado yuko Afrika Kusini alikuwa, Marumo Gallants. Alikuwa Marumo Gallants. Afrika Kusini eh. Bila shaka na Marumo Gallants kumbuka kwamba waliweza kushushwa daraja uh, PSL kule. Eh uh, itakuwa nizamu ya Ndura. Uh, Unajua umesherekea lakini tatizo ni moja. Kwamba bado Ndura wanaongoza. Eh uh, Zinedine Wesonga kama atakosea. Ama nani? Eh yeah, Zinedine zine Wesonga. Jana ambaye anacheza kama beki kati. Lovely lakini nani bao. <laughs> Dania kwamba alipoteza Zinedine. Uh, eh ule mpira kidogo nafikiri alitia magugu zaidi kadhalika ule mpira umetoka. Sasa itabidi wanaamka manake hata akifunga huyu wao wafunge wameshinda. Na unajua kipa kipangua basi itakuwa sasa ili kuendeleza kwa kisha kwamba Ndura wanapiga penalti ya mwisho lazima hao wafunge lazima wafunge na nafikiri ni yule kijana ambaye nampenda sana Ian Matekwa kama sijakosea ndio maana anakuja kupiga mpira kwangu mimi man of the match katika mechi ama au sio itakuwa nani acha tuone itakuwa kwa kikishia hilo eh, kijana mdogo mdogo mwangalie mzuri sana mfungu wa kimo lakini mfungu wa mambo Mitarati ule mpira. Eh Ian Matekwa. Matekwa! Mm. Yes. Na msema hauwezi kuniona. Ah. Sasa inamaanisha kwamba Ndura itabidi wafunge alafu hakikisha tosha nebadi. Wapo watapoteza Ndura wanaendelea. Anamwambia mlinda mlango wake. Tazama hapa huwezi kuniona. Elika Ranja tafadhali okoa mpira. Anayekuja kupiga mpira upande wa Ndura itakuwa nani? Eh uh, upande wa Ndura anayekuja kupira pia. Ah ni Ian Matreko kwa ngumi man of the match. Sijaona beki katika mashindano kama huyu. Jezi nambari tatu mgongoni upande Bonfas. Ita Ian Otieno ama Bonfas upande wa Ndura anayekuja kupiga uh, bila shaka. Ian Otieno bila shaka. Eh Ian Otieno. Otieno Ian. Nguvu mpya. Ehe. Yeye yeah, dhidi ya El Karanja. Beki huyu pia. Jezi nambari tatu. Akifunga basi pumzi namna gani step score bado apoteza huyu ndio utamu wa soka mtazamaji huyu ndio utamu wa soka eli karanja anahakikisha kwamba psc wapo mtezoni a strong right hand ana upangua ule mpira na basi inakuwa ndivyo hivyo. Sasa hivi mambo ni matatu kwa matatu. Eh, sasa hivi mambo yanakuwa ndivyo hivyo.
ni matatu kwa matatu taro. kwa hivyo inamaanisha kwamba bado ni kupelekana sasa unajua nini e, lazima aweze kutinga yule mchezaji unajua e, bado pressure sasa imerudi kwake kwamba kipa amesave lazima pia ufunge mchezaji ambaye yule tunatarajia kumuona kama Jacob Sena kwa Majabe John Majabe anakipiga kama Ramirez yeah, fundi fundi wa kuuza kiatu aha <laughs> eh, na pia kiburi anacho acha tuone mimi napenda wachezaji kama wana nikumbusha Mario Balatini Majabe taratibu kocha wake anaomba Ma, mama Majabe kocha <laughs> 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 player Majabe please sign my bag You are a good player Majabe. Na ukiangalia hata coach wake anafurahia anasema ndivyo hivyo. Na unajua kipa kipangoe hivi ndivyo hivyo lakini mtazama aliweza kumpeleka kipa shopping. Yaani alimpeleka kando kabisa. Kipa hangeweza kufanya lolote mpaka mpira ukadata. Ukatulia pale yani mpaka job zilikubali. Na anawaambia mashabi kinyanyuka. Anawaambia atupe hiyo motisho. Motisha these types of characters we need them at top level football bila shaka huyu tunataka tumuone timu ya taifa majabe mm. this is a character mm. itakuwa ni zamu ya ndura vipi ule uso unojasiri ama bado <laughs> taratibu ndio <laughs> anatu anachukua muda wake vipi <laughs> Na nafunga lile bao kijana huyu wa Ndura Kevin Kevin Wangoho. Mm. Eh hey. Kevin Wangoho. Kumbuka kwamba kwetu Ingoho eh. ni kuku. Sasa Wangoho ni wale wanafuga kuku. <laughs> na ukiangalia pia yeye ndiye ambaye aliweza kushinikizwa na kuweza kujitinga ile on goal. Lakini jinsi ambavyo amefanya, ameweza kujibu vema kabisa a well taken penalty. Hapo goalkeeper hakuwa na laki. Wanasema hii ni mechi ya mume nguvuze. Yaani yule mume ambaye ana nguvu ndiye atakayeshamiri mwisho wa siku. Wengine wanakuambia una mbavu. Unaweza pumua. Twende. Penalti ya sita. Atakuwa anachukua Isaac Biwot. Jesse namba 4. Defender. Beki. Amekuwa na mchezo mzuri leo. Isaac Biwot, stopper huyu. Mrefu mzuri. Aha, anamtisha kidogo. Anamwambia la unaweza acha tupige dance ndombolo. Aya solo! Ai. Vitoto vijeuri lakini mambo kweli yanaonekana. Isaac Biwot bao. Alijiamini na ukiangalia ile mpira yeye hajaendea magugu. Eh kipa anafurahia kwanza yule coach wake anajua kwamba ndivyo lakini tazama yeye alichagua tu mahali alafu akaoficha. Yaani hakuendea magugu. Na unajua mpira kama wa chini eh, by the time goalkeeper aweze kufika uko tayari ushampita. Anauona lakini ni vigumu kuweza kufikia. Kwa hivyo hata wakati ambapo anatembea nafikiri confidence iko sawa sana kwa vijana hawa wa timu eh, ya PASC. Nitakao nizamia ndura. Byron Otieno ambaye pia ni nguvu mpya. Eh alikia chukua nafasi yake Eric Baraza. Mchezaji namba 10 Byron. Eh, namna gani tuone uso wake? Asante sana director. Uso wa kazi. Bwana mdogo. Mtoto wa shule. Anaogopa ama bado anojasiri? Bairo, Bairo, Bairo. Bairo! Penalty safi. Anasema tosha na Nibas na amefunga. Penalty safi. Nguvu mpya huyo ambaye aliingia mchezoni. Eh, bado tunazidi kusukumana na kuvurugana. Atakayepoteza atakuwa naaga mashindano haya. Atakaendelea kufunga. Sasa unapiga dua zao naomba. Hapa hata kama wewe ni kanisani utamkumbuka Mungu. Kuna sehemu zile ambazo unamkumbuka Mungu. Ujeuri utafanya umkumbuke Mungu. Na ukitaka kujua tu amemkumbuka Mungu nenda pale katikati. Hawaombi kwa lugha ya Kiswahili ama Kiingereza. Wanaomba na lugha ya nyumbani. <laughs> Penalt. Taratibu. Itakuwa jezi na bari 11 kama tutakosea upata Pascal Langa, Kevin Jerry. Idewa Jerry. Kevin mwana wa Jerry. Anavuta hewa. Kevo. Jerry. Ai! Toto wa Jerry. 
ni mzuri huyu anaopinga kwa ustadi na utaalamu wa juu Kevin Ivewajeri Unajua aliweza kuinua ule mpira angeweka chini kidogo kipa angeweza kungaa nao penalti ya saba ambayo wanacheza vijana pia sina wamefunga sita kati yazo na kumbuka kwamba iwapo ndura watapoteza tu iwapo ndura watapoteza basi PASE SC watakuwa wanatinga finali vijana wa ndura mbona wanakali kuwa na ujasiri sijui mbona e, kile ambacho kinasaidia PSC langa ni kiburi na ule ujasiri wa kucheza mpira anakuonesha naweza Runi Ochien Runi Ochien kunradi jeza nambari tisa Runi Ochien Taratibu Anawasiwasi sana Sita, saba, nane, tisa, kumi, kumi na moja Eleven steps Runi Ochien Nimekwambia nini? Nimekwambia nini? Nimekwambia nini? Anapoteza ulepira Ochien Nimekuambia nini? Nimekuasaidia Pascal Langa kutua mashindano haya. Amepoteza Ochieng. Roni Ochieng amepoteza. Uh. Ian Otieno alipoteza. Dura Sport wa Konje. Uh. Baada ya kuonesha mpigo mzuri, wanarejea kwa Transoia. Uasinkishu <laughs> County kesho finali. Uh. Sasa ndivyo hivi ndio raya soka. Lazima ni kwamba wanafurahia sana kile ambacho wamekifanya. Wanafurahia sana kile ambacho wamekifanya ni dance sasa hivi. Wanapiga wanajua kwamba mambo ndio haya haya. Ukiangalia waliweza kwanza wakiwa chini, wakatingwa magoli mawili, wakarejea. Lakini wakati ambapo ni kilio kwa ndura, PASC Langa mashabiki kwao ni tabasamu pana bila shaka ukiangalia ni ra kweli kweli wanaleta kile kicheko cha mamba wakati ambapo wamekuja nyuso zao vijana wa ndura lakini siku zote katika soka jinsi ambavyo sisi usema yanakuwa matatu na kumbuka wanaposema siku zote kwa shujaa huenda kilio kwa mwoga huenda kicheko ndivyo walivyoanza vijana wa ndura walionekana kama mashujaa lakini baadaye PASC wanafurahia na kicheko kinakuwa kwao Eli Karanja alifungwa mawili ya mapema lakini Eli Karanja huyu huyu ndio ambaye anawajima penalti mbili vijana wa timu ya ndura na tunavyozungumza PASC bado wanazidi kupiga lakini kwa utiero jamani mpaka sasa hivi haamini amelala kwenye nyasi ametamauka lakini katika soka haya ni mali mwangu lolote utendeka siku zote jamani ndio nimekuuliza kwamba alipoenda kupiga mpira Runi Ochieng ukiangalia uso wake kidogo na nafikiri nimeona wachezaji wangapi kama watatu wanne hata kama wale wale watatu wamefunga mabao lakini kidogo uso zao zilikuwa zinaonekana zina uoga eh, fulani ndio E, na hilo jambo limewasababishia li, li, li pakubwa wao kupoteza hii mechi. Manake angalia timu ya Pascal Langa hawakuanza vizuri kipindi cha kwanza, walikuja kipindi cha pili wakati za vizuri. Lakini kikubwa ambilo bado nimeona na vijana wa Pascal Langa wakina Majabe, mm. wana kiburi. Wana wana wanamotisha hali ya juu, wana confidence, wana ujasiri. Yaani ni zama zile uh, kulikuwa na mchezaji Chemi Lil Sugar. Nilikuwa namuona Chemi Lil Sugar huyu mchezaji alikuwa anaitwa Okan Linja. Okan Linja alikuwa anakuuliza unajua mbona anaitwa Linja? Mimi nitakupiga si mabao tu utanikupiga wewe. Utoi utoi point hapa. Sasa mimi nilipenda wachezaji kama wale na wale naona na Pascal Langa. Ndio maana nilikuuliza nilikuuliza. Yameishia masaba kwa sita Pascal Langa. Ndio wana dance wako ndani finali.
basi karibu tena katika matangazo haya moja kwa moja katika uwanja huu nakuru na tumeshuhudia mambo yakiwa matamu sasa ni Wieta Stanitz ambao wapo tayari kabisa kuweza kugaragaza dhidi ya All Melil Queens mtanange ambao upo hapa katika semifinali ya tatu siku ya leo ambao tunakupigia katika Nakuru Showground. Sasa hivi bado zikiwa ni demo vifijo na nderemo katika timu ya PASC ni wakati mwingine tunataka kuona kile ambacho kitatendeka hapa wakati ambapo mabinti hawa kutoka Trans ya Uyeta wanapiga dhidi ya All Melila kutoka Naru. Safari kum Chapa Limba set on serio likiwa ndilo jina la kwangu mwenzangu ni Shadrack Andenga Odinga ambaye yuko hapa kuhakisha kwamba pia anakufanyia kazi hii ya moja kwa moja bila shaka ni udhani ni baba baba kutoka Safaricom kampuni kubwa ya mawasiliano chini na kumbuka kwamba tunavyozungumza hizi ni mechi ambazo zinapatia chipu kizi nafasi ili kuweza kuhakisha kwamba wanauza tadata zao na timu zote mbili basi zinaingia uwanjani timu zote mbili zinaingia uwanjani ili kuweza kuhakisha kwamba zinafanikisha e, hali hapa e, katika uwanja huu marefu pande zote mbili e, bila shaka nao wamejaajia ili kuweza kuhakisha kwamba wanakufanyia maamuzi yenye busara jinsi ambavyo tumeona katika mechi mbili ambazo zimeweza kutangulia na kukujuza tu ni kwamba tayari tumeweza kushuhudia leo hii wakiweza kupiga hatua katika awamu ya finali walikuwa wale mabinti wa Trinity Girls na pia wale wa PS, PASC Trinity Girls wanatoka eh, na hapa ya jijini Nakuru na kuna PSC wanatoka kule Mwasikishu sasa hivi kiwa nizamu ya Tanzania dhidi ya Naru mechi mbao kubwa ambayo tunakuletea moja kwa moja tena kwa mara nyingine kumbuka kwamba mshindi eh, atakuwa anatinga finali ambayo itakuwa inasakatu hapo kesho na wale washindi wawili hapo kesho watakuwa wanafuzu katika finali ambayo itakuwa inapigwa katika siku za halafu na bila shaka unavyotazama uwanja mashabiki wameweza kujia kubwa zaidi ni kwamba lazima yule ambaye hana mwana aeleke jiwe lazima kila mmoja aweze kuhakikisha kwamba anapata hii burudani na kama upo katika eneo la Nakuru pamoja na viunga vyake unaweza kuhakisha kwamba upo katika uwanja huu wa Shukran ili mambo yaweze kuwa safi mambo yaweze kuwa sadaka mambo yaweze kuwa bamba na pia kama unakufuatilia online hakikisha kwamba kuna group ile comment yako mambo yanakuwa safi wana bomba wamevalia jezi ya blue bila shaka ni mabinti wale wa Vieta na hiyo bomba wamevalia zile za blue alafu na hao wengine eh ni mabinti kwa katika hili eneo lingine la Naru Felix Mukut na Nancy Bugu na Windrose Chipwich ndio ambao watakuwa na kupigia shughuli eh, katika mtanage huu kazi safi ambayo tunatarajia sana hapa uh, mwenzangu Shadi hapa lazima pia mambo yaweze kuwa matamu ili tuweze kujua nani ambaye anapiga hatua eh, pia katika awamu ambayo inafuata na hakikisha kwamba upo hapa ili kuweza kushuhudia drama yote ambayo inaletwa hapa kutokana na michezo hii. Chipkizi wanaonyesha uwezo wao, wanazipiga sana. Na kile ambacho tunazungumzia ni kwamba hatu kiangalia katika mchezo wa kwanza Itigo wakipiga dhidi ya Trinity, tuliweza kuona kwa mfano Itigo Girls kila mmoja kikituma. Kwa mfano waliweza kukimbia wastan wa kilomita 30.4 kwa saa moja. Je, hawa wenzao watafanya nini? Tuliweza kushuhudia kwa mfano wale eh, yule eh, Itigo Girls, kwa mfano tuliweza kushuhudia eh, wakati ambapo walikuwa wanapiga sprint babake zikiwa 66665.1 meters ambao ndio walikuwa wale uh, Itigo Girls kwa jumla. Hii bila shaka ni lineup ya Wix ambao tunaishuhudia Auma Velma akiwa pale na Gile Rose. Wengi pia watakuwa na mtazama kuona Angati ya Sharon atakuwa anafanya nini na yule jezi nambari kumi ambaye ni Shivikwa Praxilis pamoja na Maggie Melitos. Katika bench tunaona pale kuna Uma Elizabeth alafu pia Jicho litakuwa kwake na Buoba Yunis ambaye tumeweza kushuhudia awali akiweza kuingia na kufanya mambo. Kwa hivyo ni mechi ambayo itakuwa na mambo yao kwa njia moja ama nyingine. Mabinti wa Wieta ambao unawatazama sasa hivi kwenye runinga yako. E, ambao bila shaka watakuwa na hakikisha kwamba e, mambo yanakuwa matamu katika mechi ya leo. Na ndio sababu
tuko hapo kwa kisha kwamba tunakutangazia na kukuletea moja kwa moja set on serio likiwa ndilo jina la kwangu alafu mwenzangu hapa akiwa ni Shadi Andenga Odinga mechi ambayo e, inakuwa na utamu wa aina yake ndipo kutajia awali ni hapa nakuru na leo kusema kweli hali ya anga imekuwa shwari na pia wakati hali ya anga inakuwa shwari mchezaji anakupatia kila kitu ambacho ungependa huku uwanjani muda sio kwa mrefu tutakuwa tunakueleza nani ambaye anaanza katika upande wa All Melil Queens uh, All Melil Queens ambao wanaongozwa na yule job ambaye uh, ni job Omambia ndiye coach wao uh, mabitu wa Wieta ambao wanafahamika sana uh, jicho la wengi pia litakuwa kwa yule Sylvia Mukai kufikia sasa mweza kufunga magoli manne E, na kumbuka dhidi ya Kapenguri ya Queens ambao aliweza kupiga katika finali ya county e, binti huyo ambaye ni Sylvia Mukai aliweza kutinga goli moja alafu pia kuna e, Daisy yule Mora ambaye ameweza kupiga magoli matano kufikia sasa na aliweza kufunga magoli mawili katika mechi ya mwisho ambao ameweza kusakata hii ni finali kabla ya finali na unavyotazama Wieta wanafahamika sana bila shaka kwamba ni timu ambayo imeweza kubobea kumbuka shule ya wasichana Wieta imeweza kutinga finali imeweza kuwakilisha Kenya mara kadhaa katika mashindano ya kande ya Afrika Mashariki na Kati na ina wachezaji ambao ni wazoefu na pia ni kitovu cha wachezaji katika timu ya taifa na ndio sababu watu kiwatazama jinsi ambavyo wanapiga warm up inakuonyesha kwamba wapo tayari kwa hukutananga Haya basi tutakuwa tunaona mambo yanavyokuwa hapa. Na wakati ambapo wanazidi kunyosha nyosha misuli moto. Wanazidi kunyosha nyosha misuli moto mabiti hawa wieta ili kuweza kuona hali itakapokuwa hapo katika uwanja huo na kuru wanajimotisha kweli kweli kumbuka kwamba ni mechi ambayo tunakupigia baba hapa moja kwa moja ili kuweza kujua nani ambaye atakuwa anapiga hatua na kuweza kutinga finali mwamuzi anaangalia kronometa yake na basi anaanzisha mechi hii tutakuwa tunakueleza hali inavyokuwa wanaanza wema kabisa wale all belief Ambiro na pigwa wale upande mwingine lakini Uyeta eh alionyesha kujiamini kupita kiasi ile ambaye ni Luhai Charity na akamponywa anasalia chini anasalia chini mchezaji eh, timu ya chini ya dakika moja tunashuhudia kwamba kulikuwa na mchezo wa kasi lakini kwa shida ya kwamba timu zikaanza kwa kasi hasa dakika mbili za kwanza baada ya dakika za kwanza kuna kuna anaangalia kuna ile hali kuna ile risk high risk ya wachezaji kuweza kujeruhiwa maana yake kule kutuma kwao kubanana hakumchezea vibaya mchezaji huyu wa Yeta Elizabeth kutoka Elizabeth Kirubi kama kwa chini ya sita msanga kumbuka kwamba na na mkiri chungu kwa katika hali ya kututumwa manaki wa manta kwa kasi lakini chombe mungu siwe ligeraa mbano kwa plazini ya kutolewa kutoka katika mechi kubuka mechi kwanza ya wasichana mba tukizama mwona bibi ya divina divina keza kukana gatini vidaya na kujeri huwe kikwamba amelia kuti na matasa na mkiri labda huwele kwa kutani kwa hivyo huyu pia chile daka moja na mkiri takuwa ni pigu kwa mabarati hawa olimeli queen sabao natokea naro bibi ya wieta starlet sabao natokea kwenye tonzoya wieta starlet omevalia samawati ya mabulu juu chini olimeli na omevalia safi sana omevalia mashati tao ya majano kukta zao zile short na soksi zao kia vile vile bila shaka na sante sana da queen matthew Yupo Dani Billy Lane anasema kwamba timu ni moja. Safi sana tunazidi kuhakikishia kwamba unapata matangazo haya ya moja kwa moja Gathiongo Ephraim 
safi sana na yuko ndani anasema anangoja kabisa ili eh, kuweza kupata matangazo haya moja kwa moja kutoka katika eneo lao alafu pia kuna Joseph Chieng ambaye pia yupo ndani kwa hivyo ni matangazo moja kwa moja katika Facebook eh, Safari kwa mchapa Dimba Rift Valley Regional Finals wakati mpira mrefu ule unacheza goalkeeper bila shaka anatoka na kudaka ule mpira mema kabisa eh, na kuweza eh, kutulia ili tu ili tu kuhakikisha kwamba eh, timu yake haivuji mapema Pira pembeni. Crossi nzuri na minyo eneo la hatari. Tuliza vema kwenye kidari lakini alikuwa uh, amecheza Divisive Days ile adongo. Bado uieta wanaonyesha kutulia mapema mapema. Crossi na minyo pembeni itakuwaje wanajaribu kuzipanga panga ndio pasi tamu eh inaletwa ah. eh bado wana mpira kuyeta tena wanauchukua ule mpira jeze 14 magi melitos cheza kipa anatoka na pangua kizo azana mnakani mpira ule ushadunda nje alikuwa ametoka goalkeeper ambaye ni Soina Brenda Soina Brenda yule alikuwa ametoka e, na Nusra aweze kupatikana. Na nilivyokutajia awali dakika hizi takriban nne za kwanza wameonyesha utulivu vema e, kabisa hawa Uyeta. Nafikiri wanaonyesha ule uzoefu wao Shadi. Ah wajua Uyeta wazoefu na pia kwa muda wa miaka mingi wamekuwa na kocha mzoefu Christopher Kiling uh, ambao pia mwafunza hadi ile Transoya Falcons timu ambayo imeshiriki hadi ligi kuu ya wanadada hapa nchini Kenya. Naam. Uh, kwa hivyo hawa ni na baadhi ya wasichana wao huwa wanachaguliwa vikosini wakiwa wadogo sana. Uh, kwa hivyo ukilinganisha na labda shule zingine unapata kwamba They, uh, kuna kuna kata above the rest uh, manake wamewekeza katika mchezo wa kandana wajua kuna zile shule ambazo zimewekeza katika mchezo fulani na kuna mchezaji ambaye amejeruhiwa kuchini ya beki bila shaka timu ya Olmelin e, ni wa pili kwenda chini chini ya ndani ya dakika hizi tano za mwanzoni e, kwa hivyo tunatumaini kwamba si jambo ambalo litamsumbua ndio huyu ndio coach wa timu ya Olmelin ambaye ajulikana kama Job Omambia Uh, Jobo Mambia uh, bila shaka anafurahia sana nafikiri uh, kwa kile ambacho ameweza kuhakikisha kwamba amefanikishwa na timu hii yake uh, wakati ambapo anazidi kuhudumiwa uh, huyu binti baada ya uh, ku nafikiri aliweza kuguswa kidogo uh, ni kwenye goti lake na tunatumai kwamba atakuwa uh, anarejea uh, atakuwa anarejea bila shaka kwa ni mchezaji wa pili wao kujeruhiwa eh. Eh mara yake chini dakika moja. Alipata mchezaji ambaye alijeruhiwa. Na pia wakati mwingine majeraha ya misuli huwa ni tofauti. Eh kwa mfano unaweza toka hapo uende kushiriki mashindano. Eh kwa mfano mataifa ya ya, ya Warabuni. Unajua kule kuna joto na jangwani. Na wewe labda umetoka hapa na kulu nyesha na kizizi. Sasa unapata misuli. Ndio maana unaona wanariadha wetu sawa kifupi kama kina Ferdinand Manyala. Uh, ili ye kupata ule ushindi uh, ile gold medal ambayo wakija wanataka huwa uh, inategemea maana yake labda amezoa mazingira kama haya Joseph Afula pia tutamuona pale mfunzi eh, wa kwa sasa eh, baada ya Kiling kuondoka eh, lakini hawa ndio wazoefu wa mchezo wa kandanda eh, ambao wamekolea sasa tunapozungumzia eh, kuchipua vipaji vya vijana wa Sichana bila mrefu wanafanya masihara nyuma uieta wanapokonya Olmelil acheza lakini kidogo wanaweza kujirejesha shuti la mbali lakini kosa kulenga ndipo kosa kulenga ndipo kwa hivyo mamuzi e, anaachia inakuwa ni goal kick ambayo wanaanza vema tu kule nyuma na hata ukiangalia basi wale wieta e, ni kwamba wanaanzisha ule mpira na mabeki wao yani wanajiamini kwa kile ambacho wanakifanya na ukiangalia pia jambo lingine eh, mbalo nimeweza kupendezwa na nataka kujua pia eh, mashindano haya bila shaka ni muhimu kwa chipkizi eh, ni kwamba shari hata ukitazama jinsi ambavyo eh, wale wenyewe wamevalia zile eh, vile vivesti vya kuweza 
eh, kuangalia performance ya mchezaji wanjani eh, ile distance ambayo ameweza kukimbia eh, kile ambacho ameweza kufanikisha na inakuwa ni muhimu sana katika mchezo siku hizi asua katika miaka ya uh, hii miaka kwa nini kwa sababu inaonyesha pia yule coach ni wapi ambapo anahitaji kuimarisha hatari kule kizaza piga lakini uh, na babatiza beki yule eh, na bila shaka mpira ule unatolewa eneo la hatari na si mwingine ila ni binti huyo ambaye ni Mora Daisy walikuwa wamepata shambulizi la kushtukiza eh hawa wieta hata hivyo alikuwa amemakinika huyu Mora Daisy na kuhakikisha kwamba ngoma inadunda eh, nje eneo la hatari na hili ndilo ambalo tumeweza kushuhudia bila shaka eh, kutoka kwake mchezaji huyu jezi nambari 13 charity Luhai ambaye ni beki wa kupanda na kushuka achia mbali Jofri Mwamburi. Haya basi mpira wa adhabu na chongo mrefu lakini Brenda Soina atakuwa na utazama tu ukidondoka nje. Nafikiri ni swala la muda tu. Hao wasichana kutoka kaunti ya Tanzania wanatengeneza stali zinazocheza. Ah wanawabana sana. Uko kwa dakika kutoka pembeni kushoto bi charity ni kavi. Eh, ni mchezaji ambaye ana magumu na kasi na nafikiri hilo ni swala ambalo tunakuwa tunajadilia sana maana wakibanwa uh, hawa olemelili kidogo wanaonekana kuwa ni aidha watapiga pasi mbovu ama watapokonya ile mpira kwa hivyo nafikiri wasiwasi wa kocha Jobo Mamba ni kwamba wasichana wake wasipoteze mpira maana wakipoteza mpira hawa uieta nao sababu kidogo wanaonekana kuwa magumu kasi wajua ni wachezaji ambao wanamsukumo wanaweza wabana kwa hali ya juu basi wasipoteze mpira mchezo ile goalkeeper anafanya masiara akabadiana na dakika asante sana shadow kana jilikana yule kama job omambia na nikumbusha ile jina linatoka katika eneo eneo la nyanza nyanza unajua eh omambia katika kwa mfano lugha ya kikisi nasema asubuhi ya kiusi ile Oh, ni asubuhi yo yeah. mambi ni asubuhi na ndilo hili ambalo tumeshuhudia kutoka kwake goalkeeper Soina itabidi ameweza kujikakamua kwa hivyo kuna uwezekano kwamba alizaliwa wakati wa asubuhi ndio sababu na sisi anaitwa Omambi sisi ile ubiliana mm. umamba kuwa mm. mkakamavu kwa hivyo mtu anaitwa Omambia wa jamii ya Waluya mtu ambaye amezaliwa kutoka kwa hali mkakamavu ah Aya basi tunavyoshuhudia hali inazidi kuwa hivyo dakika hizi za mapema eh nitakuwa e, nakujuza nani huyu amepokea kadi ya njano e, nafikiri anacheza bila kiatu <laughs> nafikiri unajua kuna baadhi ya wachezaji mwenzangu eh, Shadi nafikiri hakupata kiatu labda mwenzake alikuwa amechukua award mary ya award mary <laughs> lakini ni kujifunza unajua ndio sababu mashindano kama haya yapo ili kuweza kuhakisha kwamba wanajifunza na soma lakini amepata kile kiatu sasa hivi nafikiri atakivaa atakitumia kwa sasa anaona <laughs> kiatu chake pale anafunga zile kidamu yes wanakomba kamba za viatu award mary mary award sawa basi mambo yanakuwa ndio hayo bila shaka dakika zikiwa ni za kumi mpira mrefu kutoka kwa Vieta unadunda e, lakini hata hivyo wanatuliza chini kwa chini mambo yatakuwaje kwenye ule e, mduwa wa wakati kati e, wale all melila bila shaka dakika hizo za mwanzo ndio e, unaweza kuona kiwango chao labda e, hakipo bora sana wakati awora anarejea uwanjani tena e, na kiatu chake piga kile cha green e, na ndivyo hivyo mwamuzi tuona kile ambacho atakuwa anafanya ni faul ile bila shaka cheza ndivyo sivyo Mamuzi anapuliza kile kipenga alichezewa ndivyo sivyo Ket Atieno na Mamuzi ameweza kuliona hilo e, unaona anaangulia ile maumivu alikuja na kumvaa mzima mzima hii ndio ile shadi tunasema alimvaa kwa halambe halumbe vijana <laughs> ndio hiyo ndio yaliamua kumgonda bonda ni kama gari ambayo limegonga mtu inanikumbusha pamzo mabia tu hatari katika eneo la hatari wieta pale cross ya chini kwa chini lakini hata hivyo inakosa kuzalisha tunda e, kwa hivyo wanaponea wale wieta e, ambapo ngoma inajaribu kuchezo kule pembeni goalkeeper anatoka langoni valma auma 
e, taratibu tu bila wasiwasi anaudaka e, alikuwa ni Soina samani Brenda sikiona nimemtaja Velma au mna yuko ni upande mwingine Soina Brenda mlinda mlango huyo haya mm. tarusha shuhudia jinsi ambavyo kila mmoja ana ari ya kuweza kuhakikisha kwamba anafanikisha na kubwa zaidi ndivyo kutajeni kwamba kila mmoja anataka kuhakikisha kwamba analeta eneo lake sifa na ndio sababu basi wieta hawa ambao wanatoka katika eneo hili la Transnzoia na Ol Melil ambao wanatoka Naruk wako hapa kuhakikisha kwamba wanazalia sifa kwa faida ya maeneo yao na kumbuka mwisho wa siku ni kwamba lazima timu moja iweze kushinda hapa na kutinga finali ya hapo kesho ambapo watakuwa na garagazana na Trinity ambao wanatoka katika jiji hili la Nakuru na jamaa fulani e, wanaita mdau wa soka hapa Kenya anajiita Siaji anasema Nakuru ndio mtaa Kizaza inapigwa namna gani nafasi tamu ile ambayo wameweza kupata lakini wanakosa kuitumia vilivyo ilikuwa ni nafasi nzuri sana ambayo labda wangefunga bao lao la kwanza hata hivyo anakosa kumakinika nekesa charity na kupoteza alikuwa amewaacha wale mabeki hoi bin taban akaingia lakini hata hivyo ile angle haikumpatia nafasi hata hivyo ni kona hata hivyo ni kona ambayo inachanjwa kwa njia tamu sana goalkeeper anatoka na kosa ile mpira lakini e, kile kichwa mchezaji wa Wieta basi kinadunda nje e, basi wanapona hawa mabintu on melili ndilo hili tukio ambalo tumeweza kulishuhudia uh, yule nekesa ambaye aliweza kucheza ndio aliweza kumbuka na kipa aliweza kugusa ile mpira kidogo na ndio sababu ikawa kona na mambo yakawa ndio hayo nani ambaye atafungwa ama kufunga bao la kwanza je itakuwa ni wieta ama all melili shari Uh, ukiangalia kongu mimi wiata wanaonekana kuwa maana wanabisha bisha mlango na kongu mimi wana wameonesha kwamba wanataka kushinda hii mechi mbali na pia ni timu ambayo ina ule uzoefu wa mashindano labda ya mashule eh, kushinda national titles kwa hivyo wao ndio wanaonekana kidogo uh, watapona pigo pato ama wana asilimia ya juu kuweza kushinda hii mechi na hata ukiangalia hii nafasi ambayo wameikosa imekuwa nafasi ya wazo wamekosa tu kumaliziaje labda zile kasi zilizokuwa na kasi lakini mwisho wa siku wanaonekana kuwabana hawa wasichana wa Melili hadi kupata ile bao and kizaza pale ambacho walikuwa na kizalisha wapinzani lakini inakuwa ndivyo sivyo goalkeeper anaucheza ule mpira wa juu kwa juu wanageuza ule mpira katikati ya wanja ni hatari watafanya nini watapata namna gani mpira ule mpira shaka bado hujatoka inachezwa lakini inadunda nje wameweza kupanda vema na jinsi ambavyo walipanda vema walipata nafasi nzuri goalkeeper alikuwa amebwagwa hata hivyo bila shaka ile ngoma inakosa kugusu nyavu kwa sababu inagonga ule mlingoti alicheza vizuri yule charity nukai nafikiri ni swala la kocha wa fula rafael wa fula uh, kocha wa vieta jiulize kwamba uh, atafanya nini kupata mabao maana yake nafasi anazitengeneza kile ambacho anakosa ni mmaliziaji tu eh, na kasa nafasi nazo zipo hatari wanafanya namna gani ajaribu kumvisha kanzu e, lakini inakuwa ndivyo sivyo ndio hii nafasi ambayo tunashuhudia e, goalkeeper alikuwa amepatikana lakini hata hivyo yanakuwa ndivyo sivyo ilikuwa ndio nafasi ambayo walikuwa wamepata vema e, dakika ikiwa ni ya 16 e, inachezwa tena kwa mara nyingine lakini maamuzi yanasema vipi kwamba alikuwa ashautea ndio alikuwa ameshautea yule na kwa hivyo ni ngoma ambayo itakuwa inaelekezwa katika lango la Ol Melil Ol Melil ambao kufikia sasa kusema kweli mimi ukiniuliza unaonyesha mchezo mzuri unaweza kujituma na kile ambacho kimekosa kufikia sasa ni bao kwa sehemu zote mbili hata hivyo bado mapema acha tuone kama mambo yatakuwa matamu hapa 
Yupo chini mchezaji Chimi Olmeri lakini nafikiri atakuwa anaendelea ngoma ile kwa sababu kidogo anainuka kupata dera lingine eh kidogo maana ke hawa wachezaji wa Olmeri wanatoka kaunti ya Naro eh ukiangalia eneo la bonde la ufo wa Nikuchi lakini kuna bonde la ufo la juu eh la kaskazini kuna bonde la ufa la kati na kuna bonde la ufa la kusini na bonde la ufa linaanzia na ni kama anapotoka yule anakwenda kishikilia hapa paja ni kama msuni mweza kutuna ule ukana mvunga goti kwa maana ya hamstring hamstring injury kwa hivyo anapoguza pale nyuma ni ukana mvunga goti kwa hivyo nafikiri sababu wanatoka maeneo ya bonde la ufa tunazungumzia kuanzia Uh, Sudan ya Kusini kuelekea Ethiopia uje Kenya hadi Tanzania inachezwa ile ya chini kwa chini lakini ngome inatoka ile Kusma eh, Siele kumbuka ndiye ambaye anaamua mchezo huu acha tuone hali itakavyokuwa sasa hivi katika kona hii ambayo wanapata wanaanza kona fupi Inachezwa juu kwa juu kichwa. Goalkeeper anapangua bila shaka. Kaptulia nayo. Ukiangalia waliweza kumwacha kabisa huyo goalkeeper peke yake. Lakini anafanya vizuri. Ndio bila shaka. Eh maana yake hadi wakati huu tunazungumzia dakika 18 bado Uyeta hajapata bao. Lakini angefunga Lorin. Wengi walitarajia hadi kwa sasa Uyeta labda kwa naongoza mabao mawili ama matatu. Kwa hivyo utasema mlinda mlango Brenda Soinde anafanya kazi kubwa sana. Hata wengi walitarajia Argentina kupiga Iran lakini mambo yakawa divisive. <laughs> Katika kombe la dunia la karibuni zaidi. Pilo na Dunda goalkeeper au Mavalma atakuwa anachukua vema. E, na hili ndilo tukio ambalo tunalishuhudia mpira mzuri ambao uliweza kuvinywa ndani ya eneo hatari lakini alikosa kumakinika yule Lorin ila e, wonga yule Lorin na e, na basi ikawa ndivyo hivyo kitu kilikuwa e, safi lakini kikakosa makali ya kutosha kumsumbua goalkeeper uh, Brenda Soina ndilo tukio ambalo tunalizungumzia sasa hivi na basi kutakuwa na dakika ya ishirini ile ambayo tunaishuhudia mpira wa madhambi kuelekezwa lango la Uyeta mpira mrefu goalkeeper hana tatizo lolote kuweza uchukua na sema kwamba ngoma ndio yangu hii na watakuwa wanaanzisha tena ule mpira wa chini kwa chini kumbuka ni safari kumchapa dimba Finali hapa katika bonde la Ufa Ana Munyoki anasema eh vipi kusiana game ya Uyeta ndio hii bila shaka unaipata moja kwa moja asante sana James Lodge eh James Lodge eh, anasema ni vipi wakilisha ndio alafu pia eh Joseph Wanda anamsoma yuko ndani wakati ikizaza piga shuti Eh goalkeeper anapangua lakini baadaye anahakisha kwamba ameweza kuipata tena kwa mara nyingine. Na ni afu ni kubwa sana angalau kuona kwamba hawa wasichana wa Belel pia wanaweza shambulia. Maana wengi walidhania kwamba watakaa nyuma tu kubanwa na kuweza kupoteza hii mechi lakini wanaonesha kwamba pia wana uwezo. Wanaonesha kwamba wanaweza enda mbele na kupata mabao. Jambo ambalo litafanya uh, kocha wa Fula ambaye anaifunza Uh, Uyeta afikirie mara mbili jinsi atakavyozuia hata kama anashambulia ndio lakini afikirie jinsi atakavyozuia. Aya safi. Ndilo hili tukio ambalo tunalishuhudia. Ama e, aliweza kuingia katika eneo ya hatla hatari na ndio aliweza kujaribu kwa chilole mpira lakini goalkeeper Velma Auma e, ndivyo hivyo akaweza kutulia nayo. Eh ingawa ule mpira uliweza kumtatiza kaza kwanza kwanza lakini akawa ndivyo hivyo. Jaribu kucheza cross lakini Eh, bila shaka inakosa kulenga ndipo jinsi ambavyo alikuwa anapania jinsi ambavyo alikuwa anatarajia dakika 21 bado dakika tisa tuweze kumaliza kipindi cha kwanza wa hao mabinti inachezwa na ingia eneo la hatari wieta anawacha mabeki anapiga safi sana kutoka kwa kemelitas magi yule anawakula hoi bin tab na anawacha hoi bin tab ma defender wale wawili alafu baadaye angalia jinsi ambavyo wanasherehekea 
anapiga bao nzuri binti huyu Melitos what a goal what a brilliant strike kusema kweli hapo siwezi kumlaumu Brenda Soina alijaribu kuhakisha kwamba anawasaidia mabeki wake zungumzie hili shadi niangalia eh, nimekuwa pia kwamba vizuri na hawa wasichana wa Yetan kwamba wana kasi na magufu na jinsi Magi Melita za amechukua ile mpira angalia kutoka katikati ya wasichana wawili na mwenyewe akaweza ku Tribu lule pira kusukesha mbele na kupata nafasi ya kupiga. E, kwa hivyo nafikiri pasina kusema kwamba ni mchezaji ambaye na uwezo mkubwa ni mzuri ndiyo lakini pia vile vile ameza kutumia magugu yake na kweza kukandia patia timi yake bao la kuanza katika hivyo. Bila shaka, dakika 23 na tatu zile. E, wieta, wakiwa mefanya mambo ya kwao. Wanapata bao la kwanza, wieta goli moja. Aul uh, Melil Sufuri dakika ya 23 hapa katika uwanja wa maonyesho ya kilimo jijini Nakuru. Haya basi je watafanya nini Aul Melil? Watajibu pigo ama uh, itakuwaje? Tuone jinsi ambavyo watakuwa na kabiliana hilo. Tuone jinsi ambavyo watakuwa wanarejea eh, hawa Aul Melil. Tulivyokueleza dakika za kwanza kwanza ndio Wieta waliweza kuja kama favorites lakini kile ambacho tumekiona kwa sasa ni kwamba Ol Melela wameonyesha kwamba wao si wadhaifu wameonyesha kwamba wanaweza kupiga cross inapigwa wanajaribu kujia Wieta tena ni kizaza ni kivangaicho katika lango la timu ya Ol Melela inachezwa tamu lakini uh, ile one two ambayo walikuwa wanajaribu kuipiga inakosa kuzaa matunda na hivyo ngoma inadunda nje itakuwa ni goal kwa faida ya Ol Melil ile ndilo goli ambalo ameweza kufunga Melitos Maji Maji yule aliweza kuwakunja wale madefenda wawili na kutinga bao safi ambalo alimweza kupiga Uyeta kuweza kupatia Uyeta e, uongozi alivyosherekea jezi nambari 14 jezi tamu tu inanikumbusha mchezaji wa timu ya Arsenal miaka ile Jerry Hondri inanikumbusha pia e, Omala pia alikuwa na vaji na bali kuna nani kama sijakosea akiwa Western Steamer eh? bila shaka okay. Olunga na vaji na bali kuna nani kama sijakosea katika uh, timu ya taifa nafikiri hata hapa kama sijakosea akiwa Gor Mahia yes alikuwa anavalia jezi na bali 14 kwa hivyo jezi na bali 14 ni kubwa tu inakumbusha pia Theo Walcott mm, jezi na bali 14 eh yeah. yeah. <laughs> yeah. mambo yanakuwa ndivyo hivi ngoma ile inadunda alafu pia kama sijakosea kabla kupata jezi na bali 10 SMBA wa Kida alikuwa na bajezi na bali 14. Haya mm. ngoma inachezwa ile juu kwa juu lakini e, inatoka bila shaka. E, maamuzi yanasema vipi? E, kwamba ngoma ilikuwa imetoka. Ah all melili kidogo wameonyesha kwamba they are not they are no underdogs. Kwamba katika finali wanaweza kufanya mambo kwamba katika finali wanaweza kumrabisha mtu kwamba katika finali wanaweza kumla mtu na ndilo jambo ambalo tunalishuhudia hapa katika uwanja eh, wa maonyesho ya Nakuru awali PSC Landa waliweza kupiga hatua baada ya kuwatandika wenzao ambao ndio nduru katika finali ambao tuliweza kushuhudia e, na pia kumbuka kwamba Trinity waliweza pia kupanda e, na kutinga e, finali ya kesho ambayo pia tutakuwa na kuletea hapa moja kwa moja wieta wanaandaa njoma ya kuweza kusababisha mambo mbinu yao je itafua dafu ama mambo yatakuwaje inachezwa cross ya chini kwa chini niki za sana lakini muamuzi anasema vipi kwamba ni offside shari muamuzi mm, anasema kwamba motea Anasema eh, hapa kidogo lakini wanafurahisha angalau wieto alitarajiwa kwa sasa wana mabao mengi zikuwa zimesalia dakika nne tu tuende mapumzikoni japo nitasema ole melili hata kama kidogo wameonekana kuwa ndio wadhaifu ama wanyonge katika mechi hii lakini wametoa ushindani mkubwa na ukiangalia kwa takriban wameshambulia mara tatu eh, wieto wameshambulia mara saba wakapata bao moja insharatosha kwamba hao ole melili uh, they are work in progress yani ni kitu kidogo kinahitajika tu labda ule uzoefu wa kuja katika mashindano kama haya ile exposure maana kiwieta wana exposure kubwa wana shindana katika mashindano ya shule wameshinda uh, katika ule ukanda wa Afrika Mashariki na Kati kwa hivyo ni jambo ni swala la muda tu hawa Olmelin nafikiri watakuwa moja wapo wa uh, shule ambazo zitakuwa bora zaidi uh, hususan katika mchezo wa kandanda wa wasichana pachike anadundisha ya kwanza ya pili na goalkeeper anasafirisha kule mbele kwa mbele 
Eh, mabeki wa Uyeta wanakata. Eh, ilikuwa mabeki wale wa Soina eh, wa All Melil Samani. Mzee anasema foul ama vipi? Yupo chini, foul ndio sasa. Eh, napata Uyeta. Pasi tamu. Atari ile chenga inakubali tena wanapiga vipi itazaya pili ama a ngoma ile inakataa e, bila shaka baoli inakataa kule pasi ilikuwa tamu lakini haijazalisha bao la pili e, jinsi ambavyo mashabiki kwa timu ya Uyeta walikuwa wanatarajia ana ni mchezaji hatari sana huyu Melitas nafikiri inabidi waweze kumwangalia Melitas nafikiri kwa timu ya taifa anaweza kufanya vema sana e, kutoka ubiti Uyeta ananipiga soka yake huyu anapiga soka yako na mtazama e, jinsi mwana Halima Adam anavyopigia ile timu ya taifa ya Harambe Stars wakati ambapo mpira mrefu ile unadundo unatoka nje ya Zulia siku zimetinga zile 28 Sikiwa zimetinga zile 28. Ni swala la uwezo na kujaribisho. Maana sasa ndio ubora wa mashindano haya. Maana tutamuona magi hapa, tutamuona wengine. Kwa hivyo hao wote wakijumuishwa katika kikosi cha taifa, mwisho wa siku tuchukue yule ambaye ni bora. Nafikiri ni wazo ambalo ni duri sana. Na hapa ndio maana kuna uh, wale scouts kama kina Nick ya Hama ambaye nimemwona hapa. E, nimemwona bwana Yatoko kutoka kaunti ya Kakamega pia vile vile yuko hapa. Watu ambao wamekuwa kwa mchezo kanana kwa muda uh, wa miaka mingi. Kwa hivyo hawa ndio watakao pendekeza majina na jinsi mnavyosema unaona huu ubora inaonesha kwamba tutakuwa ile conveyor belt of talent iwapo mwana Halimba tutamkosa katika timu ya taifa labda sababu ya ya jeraha madhabo kama lile basi bwana bibi mdogo magi ataweza kuchukua nafasi yake na bado upate kwamba timu ya taifa inapata ushindi kwa hivyo ni muhimu sana kuweza kupata vipaji ibuka katika taifa kwa kupitia mashindano kama haya safari kwa chapa dimba basi tamu piga namba gani na ramba tena kwa mara ya pili ina ramba mlingoti tena kwa mara ya pili goalkeeper Alikuwa amepatikana wale. Alikuwa amepatikana lakini inakuwa ndivyo sivyo mlingoti. Unanyima Uyeta bao la pili. Kwa sababu ndiyo aliweza kumwangalia goalkeeper alivyokuwa mchezaji huyu. Alikwenda kabisa. tena ni Melitas. Melitas huyu mchezaji hatari ndiye mfungaji wa bao la kwanza. Na nilivyokutajia ni mchezaji ambaye nyota yake itangaa sana mainangaa sana katika soka ana ile akili ya mpira very intelligent e, mchezaji jezi nambari 14 Magi Melitos e, japo katika mchezo wa kandanda ama michezo sasa tunapoangazia wasichana jukumu kubwa sana kwa viongozi maana mtoto msichana lazima alindwe mtoto msichana atalindwa kutoka na tabanduni potovu za Kiafrika mtoto msichana at lazima alindwe kutoka na umaskini maana chanzo cha maovu hapa nchini Kenya ama mabara mengi katika mataifa utatu third world countries kinachoangamiza mtoto msichana kwanza kabisa ni umaskini kwa hivyo ukitaka mtoto msichana endelee lazima muondolee umaskini inakuwa ni kona ambayo inachezwa ile juu kwa juu lakini hata hivyo inakuwa ndivyo sivyo wakati wote kuanzia sasa maamuzi atakuwa anapuliza kipenga kwa sheria kukamilika kwa 45 za kwanza na ndivyo anavyofanya e, ndivyo anavyofanya maamuzi anapuliza na e, bao lake binti huyu ndilo ambalo linatuweka mbele kufikia sasa Asante sana Ruth Sudoi na Igurana anasema all the best our girls Bonfesadia anasema Uyeta might regret these chances Dominic Tobiko anasema wishing my former school the very best uh, Ronald Moses anasema nawatakia all Melilu shindi alafu Lens Watkins anasema all uh, the best my former school all Melilu kisha kumbuka kwamba watakuwa narejea mdo sio kwa mrefu hawa ni Uyeta ambao wanaongoza kufikia sasa uh, wameweza kuonyesha mchezo tu ambao umetulia na kufikia sasa ni kwamba wana hatua nzuri sana ya kuweza kupiga hatua kama watazidisha mashambulizi katika kipindi cha pili e, katika uwanja huu wa Nakuru na basi hili ndilo goli ambalo aliweza kufunga aliweza kuingia Melitas Magi akawaacha Hoibin Taban mabeki wawili goalkeeper kaja naye pia akavuliwa na basi tunapozungumza ni kwamba goli hili ndilo la kipekee na licha ya goli hili ambalo tunalishuhudia wameweza kuramba mlingoti mara mbili hawa Uyeta. Je, kipindi cha pili kitakuwa namna gani? Atapata bao lingine Melitas Magi ama labda watarejea mchezoni eh, wale All Melil Queens. Kipindi cha kwanza hapa katika uwanja wa Nakuru. Maonyesho ya kilimo hapa mbele ya mashabiki Uyeta goli moja All Melil sufuri.
Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi buy any safari kwa weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani iko bambe vinoma. Pata ujuzi uchangamshe hustle. Ingia zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani iko bambe vinoma. Pata ujuzi uchangamshe hustle. Ingia zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani iko bambe vinoma. Pata ujuzi uchangamshe hustle. Ingia zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani iko bambe vinoma. Pata ujuzi uchangamshe hustle. Ingia zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani iko bambe vinoma. Pata ujuzi uchangamshe hustle. Ingia zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani iko bambe vinoma. Pata ujuzi uchangamshe hustle. Ingia zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. 
Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any safari com weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani ikubambe vinoma. Pata ujuzi uchangamishe hustle. Ingia zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani ikubambe vinoma. Pata ujuzi uchangamishe hustle. Ingia zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani ikubambe vinoma. Pata ujuzi uchangamishe hustle. Ingia zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani ikubambe vinoma. Pata ujuzi uchangamishe hustle. Ingia zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani ikubambe vinoma. Pata ujuzi uchangamishe hustle. Ingia zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utaka mambo yamekuwa mazuri kiangalia kipindi cha kwanza uh, wieta waliweza kuanza kwa juu ama kwa juu kwa juu na waliweza kugonga uh, mlingoti mapema mapema nafasi ya mapema ile ambayo walikosa kuitumia na bila shaka ataweza kujutia sana yule <laughs> ambaye ni Luhai Charity beki kupanda na kushuka naangalia mambo ambayo alikuwa anafanya kwa sasa uh, ilikuwa nafasi nzuri uh, goalkeeper alikuwa uh, amebuagua E, na nafikiri kwamba e, labda angetulia angeweza kufunga 
vizuri uh, angeweza kufunga uh, baada ya uh, goalkeeper kukosa na kisha tukashuhudia ile goli ambalo waliweza kulifunga ile uh, goli la kwanza uh, binti huyu Melitas Magi ambaye aliweza kuangalia kipa alivyokuwa baada ya kuacha wale mabeki na kisha akaweza kufunga bao si rahisi jinsi ambavyo wengi wanahisi ama wengi wanaweza fikiria lakini bila shaka alitumia weledi wake akatumia bila shaka busara yake na kuweza kutinga bao hilo mambo yakawa mazuri kabisa bao safi ambalo hadi sasa ndilo tu ambalo tumeweza kulishuhudia e, katika mechi ya leo nakumbuka kwamba hii ni finali e, nusu finali ya tatu e, ambayo tunaitangaza moja kwa moja mabinti wa Uyeta ambao wana uzoefu mkubwa sana wamekuwa kipiga hii na bila shaka hii ni mlingoti wa pili ambapo E, mambo yaliyokosa tena kwenda walivyotaka lakini hata kubwa zaidi ni kwamba wameweza kuonyesha makali yao e, goalkeeper Soina alifanya yake na bila shaka amewaokoa pia mabinti hawa wa All Melilla e, basi baada ya dakika 45 e, ama kipindi cha kwanza tumeshuhudia ni goli moja kwa bila kwa faida ya Uyeta sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi by any safari kwa weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani iko bambe vinoma. Pata ujuzi uchangamshe hustle. In your zone na YouTube get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today karibu katika kipindi cha pili hapa katika jiji hili la Nakuru tena kwa mara nyingine kumbuka kwamba ni finali nusu finali e, ya finali ya bonde la ufa e, dimba la safaricom chapa dimba ama mashindano ya safaricom chapa dimba ambao tunakuletea ni moja kwa moja set on zero likiwa ndilo jina la kwangu na mwenzangu hapa anajulikana kama Shadrack Andenga na kumbuka kwamba mechi hizi bila shaka ndizo ambazo zitakuwa zinatoa tikiti kwa timu kuweza kutinga finali ya sehemu hii ama ya bonde la ufa e, na bila shaka yule ambaye atakuwa anatinga finali atakuwa anajua katika nafasi nzuri ya kushinda uh, shilingi uh, robo milioni na zungumzia 250 alfu wapo atashinda sante sana pia e, kuna Eh, bale bale mashabiki ambao wanazidi kufuatilia asante sana Anna Magomele eh, mbaya anasema kwamba Uyeta watakuwa wanafanya mambo eh, papa hapa kwa hivyo hatujui kama yeye ni shabiki wa Uyeta kwa sababu ya leo ama labda amekuwa shabiki eh, kwa muda wote tu dakika ikiwa ni ya kwanza baada ya kipindi cha pili eh, ni all Melila ambao wanajaribu kutekeleza shambulizi lakini Uyeta wanakataa eh, Shadrack eh, na kipindi hiki cha pili uh, unatarajia nini kutoka kwa Uyeta unatarajia nini kutoka kwa Old Melee uh, nafikiri kile ambacho tunatarajia kutoka kwa Uyeta ni kwamba uh, manake sababu ya ufu wao sababu ya jina lao wana historia kubwa sana pevu na pana katika mchezo wa Canada hapa nchini Kenya kwa hivyo tunatarajia ushinde hii mechi uh, japo kile ambacho tunatarajia upande wa Melee wasifanye mambo kuwa mepesi kwa wao nao watu upinzani kwa hivyo ndio atakapo watashinda lakini angalau kuwe na hali mbizani. Kwa hiyo tayari uh, kesho umeona finali Uyeta wakifanya mambo tali kizaza yatakuwaje inapigwa lakini ngoma inatoka. Unasema kesho tayari ushawaona wale ambao watakuwa finali. Uh, nafikiri si sema kwamba nitawaona lakini nawapatia asilimia kubwa ya kutinga finali hizo. Unaenda sasa ambaye ni kwa timu ya All Melilla Queens. 
wakati ambapo kwa mara nyingine tena wanaonyesha ari yao ya kupata nguli ya pili mabiti yao kutoka Uyeta e, na ukitazama tunavyozungumza ni kwamba wanaweza kujipanga vema tu na wanacheza kwa weleli e, na ndivyo hivyo wakati ambapo wanajaribu Mpandisha Sante pia mashabiki wetu kutoka eneo la Trans Nzoia. Namuona pia anatazama live hapa na kusema kwamba Uyeta juu anajulikana kama Anet Ekesa. Haya safi. Unaona upande wa Jimmy Maina Sante sana mkala Sports kazi yetu. Na ile Jimmy anasema mambo mazuri. Wakati ambapo unatekeleza shambulizi je ni la mauaji ama yatakwenda vipi? Wana kataa katakata hawa all medil queens. Eh ndio ambao walikuwa nafanya wakati Shadi alikuwa anaangalia e, nani anasema nini katika YouTube na Shadi. Uh, Baadhi ya mashabiki ambao wanasema nasikumbuka kile ambacho tunasali kufanya uh, rais sana uh, mwenyeza star 544 hash tupenda nyota tano ile ni ya Mareli alafu kuna options pale. Unaweza nuata bundles za 1 GB kwa shilingi 20 ama za shilingi 50 za kuwezesha kwanza kutazama mashindano hayo yote kama labda kufunga nasi kwanza asubuhi hadi jioni. Maana kimesalia na chingi ya moja kwa hivyo kila mtu unafeli kufanya wewe kupra kubonyeza star 544 hash alafu naenda kwenye options kwa zile bando safari kwenye moja moja kwenye facebook ni safari kwenye chapadimba pia vile vile kwenye youtube ni safari kwenye chapadimba baadhi tu wale ambao wanasema nasi kwenye kurasa la facebook asante sana john omabei anasema eh, kitute kizuri asante sana pia vile vile gps pilipili tamu comedian chelimu mbir anji anasema we need scholarship for these young talented girls thank you so much wazuri no gilbert maita roja sakalo anasema ni kwa krika elvis paul lee wairimi na idema he was the king paul anasema tuko poa maritan chacha eh, hezero hezero eh, pia anasema tuko poa kwa hivyo tuendelee kuzungumza tuendelee kuchangia tuendelee kusema na kujiunga na safari kwa all the best let's go kina anasema all the best my former school on melil fc kati ya mpana mchezo ni mpira ilikuwa eh, anajaribu kuachilia kwa bali lakini eh, na kosa kugonga ndipo eh, na kufunga kwamba bila shaka hadi sasa E, hawa mabiti wanazidi kila mmoja anazidi kuonyesha ule weledi wake kwa nini kwa sababu pia nilipokutajia awali ni kwamba kila mmoja hapa kuanzia ma goalkeeper hadi wachezaji wana nafasi nzuri ya kuweza kujishindia shilingi au 30 kila mmoja kwa nini kwa sababu a, yule kipa bora e, yule mfungaji magoli bora a, yule mchezaji bora kwa jumla atakuwa na pata shilingi 1030 hapo kesho na kumbuka kuingia tu katika finali utakuwa umepata shilingi 1150 safari kwa mchapa limba ishirano ambalo bila shaka linapania kuweza kukuza mashabiki wakati ambapo anauziwa kiatu e, viti huyu kutoka Uyeta atakuwa anakutajia ni nani aliweza kuviogwa na akadunda zuliani Eh. Uliangalia pale ile aliweza kusoma vema lakini nafikiri pia kulikuwa na kuteleza ambako kulipelekea Adongo Shila kuweza kufiongwa. Na ndivyo hivyo pia najaribu kuonyesha ule muamuzi eh huyu 13 mgongoni ambaye ni Chepkemoi Shila. Yaani sadfa ni kwamba Shila Chepkemoi amemchezea ndivyo sivyo Shila Adongo. Mm, Somo wake Shila. Yeah, Shila amemchezea vibaya Shila. <laughs> Ah <laughs> safi nilikuwa nakueleza kwamba safari kwa mchapa dimba ni shindano ambalo linapatia chipkizi nafasi ya kuweza kukuza na kuonyesha talata zao ili kuweza kuimarisha nafasi zao za kuishi maisha mambo katika siku za usoni anachukua mpira ule vema kabisa goalkeeper huyo ambaye ni Valma Auma eh, Valma Auma anaanza na beki wenzake ambao anajaribu tu kupiga piga ile mipigo na unaweza kuangalia kwamba eh, jinsi sababu wanapiga soka yao wao wamezoea ile mpira ya miguso eh, jinsi sababu pia ni falsafa pia yake Berlino Demba ambaye ni coach wa Starlet eh, coach pia wa Racing Starlet eh, kwa sababu unaangalia pia wale mabinti wake huwa wanajaribu siku zote eh, kuweza eh, kuweza ku 
hakikisha kwamba kwa njia moja ama nyingine anaweza kupanga kwa kipa anafanya masiara hatari aliweza kutoa mpira na shuti na chiliwa lakini eh, kosa kugonga ndipo eh, bila shaka wanaegea bado kuieta foul maamuzi ya sababu bibi si foul lakini alikuwa ameotea kwa kutia kwa mpira tutakuwa na elekezi eh, langu la uieta alivyokutajia shadi ni kwamba eh, uieta walikuwa wanatarajiwa kufanya bora hata zaidi kwa sababu wana uzoefu kilinganisha na wenzao kutoka Nara Pira mzuri. Baba wanapigwa tani. Wanapata bao. Wanapata bao la pili tena. Wanapata bao la pili uieta. Hamini macho yake. Kama amejeruhiwa. Brenda ndio. Eh mfungaji bao kama amejeruhiwa katika hali ile. Eh kidogo kama anagusa Silvia Mkai bao nzuri alikuwa anasherekea maana maanisho ni angalia wanatumia magugu sana hii ndio imekuambia kile ambacho kitasaidia Uyeta ni kwamba Regina kipa yule Sonia Brenda Soina Soina ana bati mbovu sana Achangalia yeye. Nafikiri labda ilikuwa labda labda ilikuwa shule yake awali itakuwa na fortile historia. Alafu itakuwa na kueleza. Wanaingia tena. E, ni hao mabiti wa Olmelil. Kizaza cross na pigo lakini e, goalkeeper anatoka na kudaka ule mpira Auma Valma. Eh Valma au anasema bwana hapo uweze kunifunga. Mjaribu lakini a a itabidi uweze kujikaza tena. E, zaidi ndio uweze angalau e, kucheka na nyavu zangu. Lakini kwa sasa hilo ibazoka hafifu. Goma inadunda nje uwanja. Eh Goma inadunda nje ya uwanja. Amekuwa mnyamavu sana huyu Magi baada ya kuweza kutinga ile bao la kwanza. Eh, nafikiri ameweza kukabwa penalty pila tena anatoa cross tena. Eh namna gani watafanya nini ule mpira uieta? Ngoma inatoka la Chicago cross safi. Anaponi goalkeeper ambaye anadaka. Asante sana Abednego Oibo Morintat. Anasema all the best from school wakati pia naona mbuguzi anasema vipi kwa magoma ilikuwa ishadunda nje na hili ndilo kosa ambalo kipa aliweza kufanya kutoka kwa Brenda eh, Soina aliweza kutema ule mpira na basi akamalizia Sylvia Mukai ni binti ambaye bado anajifunza bado ana nafasi kama hizi za kuweza kuhakikisha kwamba anasanifisha mchezo wake katika maisha mbeleni na ukimtazama huyu Sonia Soina bado anaweza na ndio sababu yuko hapa na wala ambao ni bora e, pia yupo chini na muona huyu ambaye ni Melitas Magi mfungaji wa goli ana e, gusa ile gu lake sina uhakika kama ni msuri ambao umetuna ama labda aliweza kujiogwa eh, lakini ukinapotazama ni kwamba anabebwa hobela hobela na kuwekwa nje anabebwa hobela hobela na kuwekwa nje eh, kwa hivyo anahudumiwa anahudumiwa kule ni mfungaji wa goli kufikia sasa Dakika 41 zinafutika Shadi na, na hatujashudia goli la pili. Eh tumeshudia goli la pili nasema lakini hatujashudia goli upande wa Olmeni. Ndio maana nilisema kwamba hata kama watapoteza watapoteza kiheshima. Angalao wa, waweze kutoa ule upinzani. Maana yake ndio wajua Uyeta uh, nao shupavu, Uyeta wamewezidi ubavu lakini hata kama utanipiga angalao isiwe ile hali ya kupoteza kiaifu hata nipoteze kiheshima. Wakienda nyumbani wajua wamecheza na timu ambayo ni bora. Eh, pia yuko chini mchezaji mwingine tena wa Yeta anahudumiwa atakuwa na kujiuza ni nani huyu ambaye pia anahudumiwa ndio upande mwingine 
Asante sana Silas K. Misoy Anasema kutoka Old Melilla Watching live all the best my girls Dibu Hilio Wenda basi wakagonga dipo Tukona kueleza na kipindi cha pili Pia nilipo kutajeni kumba Tumeza kushudia pia wachezaji wa Uyeta Wakiuguza uguza majina lakini Na hisi kumba siya limabaya kwa sababu Kocha hake penda kupoteza Wachezaji yote Kizingatiwa kumba kama atafuzu basi Mechi muhimu kesho dhidi ya Trinity Girls Atakuwa nitaji wachezaji wake bora Huyo alikuwa jezi kumina tatu mgongoni Mashabika kumba wameza kujitokeza Wana Angalia yule charity Luhavi Ambitoka na hawa ni mashawi kambao Wamingia hama kuweza kunogesha Mechi za leo Kumbuka kingilio ni bure bilashi Kuzi chochote Na uwanja wa ASK showground Hauko mbali sana na katikati mwa mjiwa nafuzu Kila ambacho na style kufanya Ukifika katikati mjiwa nafuzu Ukitembea Hauka tembea zaidi ya dakika 20 Yama kumina tano na iwapo basi utachukua teksi aina ya pikipiki na muda wa dakika tano tukumifika kwa hivyo si mbali sana haijapita kilomita mbili na hapa basi ndipo ba sehemu ambapo hapa nanchesha manake kingilio ni bure na kama kuta nafasi labda umebanu wakazini kuna nafasi ya kuja hapa kila ambacho na style kufanya ni kuenda kwenye simu yako ya mkono kama ukona smartphone amu kipenda simu tamba unapinya star 544 hash unapufanya mabadiliko Gorsibori Silvia Kiingia chepikumwea na alatoka Star 544 hash alafu kuna options Pali uneza mweza chiliki ya msingi ya maishirini Na basi utakona jipatia na fasi Ya kweza mtezama mashinda na haya Hata kama mkukazini Labda umeguanu wa na watoto pale nyumbani Uwezi toka uje hapa Mwavu utakua ni jambo labusara sana Pina pata na fasi sana ya kweza kutangu sana Nasi mtandaoni Mimi nikiwa mchanganizu wako Sikuwa lewa ndengu odinga Mtangazaji ya kiwa ni seto nserio Kwa hivu utakona sema nasi Na kipata na fasi pia vile vile Meza usoma na yupo chini anagagaga kwa mumivu hapa Yupo chini anagagaga kwa mumivu tena mchezaji mgini watimu ya uyeta Ni kama ampira ule uweza kumbunga tumboni basi Lakini atakuwa na regia mchezoni Ndiyo Unavi utazama liweza kumbunga tumboni Yule Sharon Angati Lakini atakuwa na regia mchezoni Na kumbunga kumbunga Angati ya Alisasa na mbuzu gumza ni kumbunga Wana wachezaji kumbina watano tu Kochu wake Edgar Manyana Joseph Wapula Samani Hange penda kumpoteza hata mwoji Manake kesho finali Sasa kiu tokuna angalia kikosi chaku kama nikipana Na mfungaji wabao Magi Melita Zmidibitisho kwamba kweza kutoka Na fasi yake kachukuliwa na Anna Sompet Anna Sompet ndi ambaye meweza kutukua na fasi yake Na majina hao na nifraisha Manake kumbuka Ilio na ula vieta na karibia sana maneo ya pokoti magaribi alafu nilekea na hudu nilekea tukukana pasi nzuri kizaza itakuwaje anakiondua kile kibanga ito eneo latari na mwenza mshari kipata majina kama kompleks kocha ukiri ni majina ambao natoka kile kompleks lodu wa kukana wana majina mazuri kama ya ya na chezo pasi nzuri ni hatari katika eneo le pika lakini kosa kulenga ndipo Hadiweza kupata na pasi nzuri Bumbu mpia Nabuoba Yunis Yunis Nabuoba aliweza kuingia Na kupata na pasi nzuri lakini Alikosa kuitumia Najaribu tena kutekeleza shambulizi Goalkeeper Na achia bado hajatoka Goma ina Kika inje Nakua ni mpira wa mrusho Hili nilo tukiwa mbalo Nijaribu sana kulitumia Lakini ya kufanikisha Na buoba Yunis Dakika zikiwa rubaina sita Bado dakika kuminane tuweze Maliza humu tanange Nusu finali ya pili ya kinadada Ya kwanza tuliona Trinity Wakipiga hatua baada ya kuondoa Wale Wenzao Mambo ya kaenda Ndibyo sibyo 
lakini kipindi hiki cha pili yetu wameweza kuonyesha ule ubora wao kwa kueleza kwamba Trinity waliweza kupiga na kuweza eh, kuondoa wale wenzao wa Itigo Najua shadi eh, kuna hiyo Itigo eh, pamoja na Itigo kuna kuna Itilio yes sasa hizi mbili za mwisho itibo uh, it na itierio na itibo yes uh, itibo inatoka sehemu tofauti tunazoea wakati pasi na tola kile alikuwa ametea alafu na itierio na itibo zinatoka nyanza itierio wa nyanza ni sehemu ya kisi ya maana yake itierio ni moja wa shule za zamani sana wakati ule ukiangalia miaka ya 80 na miaka ya 90 shule zilikuwa mbili kc high na itirio itirio imetoa wakina anaitwa nani huyu ambaye amestafu ni kwa Kenya kwa eh akina Henry Motego akina Eva Fnyandaro bila shaka Nandoro Evans Eva Fnyandaro akina Michael Cox yes. eh, Michael Cox alikuwa alikuwa goalkeeper kwanza yule akitokea shule ya pili ya Itirio akajiunga na Shabana sasa wakati ile Shabana ilishinda shilika wakaenda kucheza na timu moja kutoka Zambia kama Kabul Warriors. Kabul Warriors inatoka Zambia. Sasa katika ile mechi Michael Cox akajeruhiwa bega. Ndio. Alipojeruhiwa bega ikabidi sasa watafute mlipoka mwingine. Na yeye akasema na mimi pia naweza shambulia. Wakati ambapo wanajaribu kutekeleza ile shambulizi shadi atakuwa anatumalizia hii hadithi. Mwili usio kwa mrefu simulizi na hali halisi. Eh, lakini ngoma inatoka itakuwa ni kona tukona tumalizia hii shadi baada ya ikona tafadhali eh, tusikose bao muhimu hapa <laughs> sijasema ngoma litafungua nasema mm. tusikose labda lika tukio muhimu eh, tusikose tukio muhimu hapa eh napenda nataka sana kusikia hiyo hadithi bila ambavyo Michael aligeuka kutoka goalkeeper na kuwa mshambulizi inachongwa ile namna gani inakuwa ni kona ya pili mfululizo ambayo wanapata eh, hawa uyeta aliweza kutoa kule mpira vema kabisa eh, mchezaji Daisy Adongo na atakuwa anaenda kuchonga tena jezi 12 mgongoni nguvu mpya Yunis Nabuoba eh, 12 anatoa 12 anaenda kucheza ule mpira Anaicheza juu kwa juu kichwa tari namna gani wanapiga wanaona ule mpira mavipi ni kizaza je maulipo halipo wanajaribu lakini wanakata kata kata all melil wanasema kwamba bana hapa itabidi mweza kuhakisha kwamba mnapandisha nguvu zenu ndio mtufunge bao lingine wanaanzisha tena inakuwa ni visivyo Eh yupo chini tukona kuleza. Naam, opposite kawaja kumbia beki. Sasa mwaka wa 1990 eh ukiangalia hilo tukio hapo, Melini wanajaribu kushambulia. Sasa Michael Kotha kona za shambulia na kenda mbele akazafunga mabao. Si alikuwa mjeruhiwa beki. Eh na unajua hivyo hivyo ndakuwa mshambulizi wa Shabana akatoka hapo akajiunga na Kenya Breweries akatoka hapo akaenda Oman akatoka hapo akaenda Belgiji. Bila shaka. Sasa Michael Kotha ndio babake Dibo Forigi. Dibo Forigi tulimuona Liverpool akaenda zake AC Milan Italia akaenda zake akaenda zake Warabuni kwa sasa anachezea Nottingham Forest lakini kwa kweli hata Luma Dibo Forigi maana yake amezaliwa kule Belgiji. Baada ya babake kwenda kukaa Belgiji miaka nyingi aliamua kuchukua uraia wa kule na kwa aka eza kujaliwa mtoto kwa hivyo ule mtoto alikuwa na uraia pacha na Divo Corrigue tutakuwa nakumbuka mwaka 2014 akichezea State Ring ya kutoka Ufaransa alichaguliwa timu ya taifa ya Ubelgiji kwenda kushiriki kombe la dunia wapi Brazil sasa hapo ndio ndo kajua kumbe kuna kijana mkenya ambaye anaitwa Divo Corrigue Divo Corrigue mimi nampenda sana maana yake anazungumza kwanza ile shengi ya mtaa Unajua ni kijana huja sana wanatokea pale Ngara asaile kama mwanzo pale Highlands Ngara kwa hivyo utamuona sana asiwani eh, pale Kotbiru pale uko pale sana yupo tu pale yani eh, kijana simple eh hata kuna kuna siku nakumbuka kulikuwa na na msao mtangazaji mwenyewe akiwa BBC Uh, unakumbuka kifunga Barcelona na yeah, yule mtangazaji alienda Tanzania yule alienda kumhoji Jimmy Corrigue alionyesha ambia ai kwa ufiti ya bao mi eh, Trent alileta bao mi kwa watu wamedose eh, unajua kudose bila kulalala eh, mimi kwa watu wamedose mimi nikapiga bao tukondaka na hii tukondaki tukondaki kwa hivyo ni mtu ambaye anazungumza lugha ya kawaida lugha ya mitaa lugha ambayo vijana wanaweza wasiliana kwa hivyo hapo ya vipaji ambavyo tunaweza Haya basi yeta pia wanachonga namna gani? Eh nusura pia 
unasema hapo vieta wako karibu kuwa Dakalas yani kuwa ndani ya finali haya ni mashindano ya safari kwa mchamba limba ngoma nzuri inachezwa pembeni wanapanda all melila watafanya nini wanakosa kutumia nafasi hiyo asante elvis indiaza gustavo anasema anatazama ngarambe hii vizuri sana so good evans gamba anasema chapa limba robert ishma anasema all melila hoye kenneth kipegon anasema all the best eh bila shaka unaweza nawe kusema nasi kifuatilia live kwenye facebook Amo kifuatilia live eh, pale kwenye eh, YouTube na mambo yatakuwa fresh sana. Elvis Ndiaza amefurahisha sana. Na kuna mchezaji tutakao tunamwangalia sana. Elvis Ndiaza yeye niambia anapenda sana Newcastle. Na Newcastle ina kijana anaitwa Guimarez. Na sasa mechi itakayokuja Mwenge dhidi ya Lizai ningependa muangalie kijana anaitwa Ronald Echesa. Ronald Echesa anacheza kama Guimarez. Namuombea sana pia aende Newcastle. Waacha tutamwangalia Echesa mambo mambo yalivyo mashambi kwa Arsenal wapende kusikiliza Guimarez sasa. Inakuwa ni Wieta ambao wanapiga eh, dhidi ya Old Merrill. Kumbuka kwamba ni nusu finali ya pili mshindi atacheza na Trinity hapo kesho. Papa hapa na sister mwana kuletea ngoma hii live. Foul ambayo wanasababisha tena kwa mara nyingine. Eh foul ambayo wanasababisha kwa mara nyingine Old Melil. Eh cheza ndipo sio hili ndilo tukio aliweza kuachwa na yeye mwisho akaamua bana hapana umeniacha wacha tu nikuzie kiatu kidogo na basi akaweza kumvioga na maamuzi kama kawa basi akafanya kweli na kupatiana foul ambayo itakuwa inachezwa kuelekeza pembeni hakikisha kwamba picha tunakuletea ndizo ambazo unatazama hapa picha safi eh ambayo unainasa haya Elvis Ndiaza alifresha majuzi. Elvis Ndiaza alifresha majuni. Baada ya hiyo timu yake ni Newcastle kufanya vizuri dhidi ya Arsenal. Yes. Akaenda Borussia Dortmund. Sawa, ndio hiyo. Kijana anaitwa Mark Ruiz. Mwingine anacheza kama Mark Ruiz kwa tunamuona kutoka Mwenge. Joseph Ndugu. Joseph Ndugu. Kuna angalia Joseph Ndugu wa Mwenge. Anacheza kama Mark Ruiz. Adhali Ndugu. Newcastle yake Elvis Diaz. Mark Ruiz amekuwa club ya Borussia Dortmund miaka 11 sasa. Veteran. Bila shaka. Timu ya taifa anapiga miaka 8 sasa. Roma inachezwa katikati ya uwanja Uieta. Jaribu kugeuza ya kwanza itakuwaaje? Chenga babake ile. Anakwenda chini na Uieta wale wanaendelea matambulizi. Piga mrefu. Eh, maamuzi anasemaje? Ameotea. Ndio bila shaka aliweza kutoka mapema kidogo. Eh, yule charity Ruhati na maamuzi akapuliza kile kipenga basi kwa shilia hilo. Bado dakika tano Paul Melil waweze kurejea mchezoni ama Uieta waweze kupiga hatua na kutiga hatua ifuatayo Anaanza tena katika chuoni Uieta wanapiga pasi e, moja baada ya nyingine wanaonana vema kabisa Watafanya nini ngoma inatulizwa Anaijaribu amechelewa pale kutoa pasi na anapokonywa lakini bado anawahi ubilisi tena na ninavyokutajia ni kwamba Uieta hawa eh mojepo ya timu ambazo zimekuwa zikisifiwa sana katika soka na kubwa zaidi kama watakuwa na tinga finali basi watakuwa wanajiunga na timu nyingine ambazo zimeweza kupanda mwenzangu shadi alitaja kuhusiana na timu ambayo inaitwa Ebuali Ebuali ambayo eh, inatoka kule Western eh, Western Region alafu pia kuna hii julikana kama Brenda Girls eh, alafu pia kuna Ubunga eh, ambao waliweza kuungana na Manyata kuzalisha timu moja pia kuna Platu Queens wote wanatoka katika lile eneo la Nyanza na basi na hiyo Brenda Girls anaifunza sasa ni Christopher Okiring ambaye alitengeneza hii yetu ndiye alitoka Okiring eh unakumbuka Christopher Okiring ambaye alitengeneza hii yetu hata timu ya taifa ni yeye sasa anaifunza hiyo Brenda Girls Safi. Dakika ikiwa ni ya 57. 
Nachezwa pembeni watafanya nini na ule mpira? Eneo la hatari foul ile bila shaka. Eh foul ile bila shaka. Eh muamuzi anasema vipi anasema kuna lolote kwamba alicheza vema Kex Atieno anasema kwamba aliweza kuzuia vema na hana hamna lolote baya hapo pasi ya chini kwa chini anajaribisha lakini inakwenda ndivyo sivyo wanaingiza namna gani anafanya masiara anakosa vuvu mpya alifanya nini e, binti huyu mfungaji wa bao la pili an sompet ni an sompet eh jezi nambari 17 samani silvia mukai silvia mukai asante eh, aliyefunga bao la pili bila shaka ilikuwa na nafasi nzuri ya kupata lake la pili katika mechi ya leo lakini alichukua muda mrefu goalkeeper akamsoma na bila shaka akapoteza nafasi mchezaji mzuri sana eh, mtoto mchanga umri wa miaka 14 kama si tano pia naweza sema labda ni kidato cha kwanza lakini eh, ukiona jinsi anavyocheza eh, kachenga eh, vizuri. Eh ukiona kuna uoga fulani. Na huo uoga unasababishwa kwamba labda unazoea kitu kwa maana exposure uh, ama labda unazoea wenzako ambao unaona ni wakubwa kushia wewe. Kwa hivyo itatokerekana kwamba uh, ukimwita mzoefu amezoea yale mazingizi. Kwa hivyo ni jukumu kubwa sana la kocha wake kumpa mechi nyingi zaidi ili azoee yale mazingira ili baadaye tumuite mzoefu. Bila shaka ni shadi ambaye anacheza na maneno hapa dakika zikiwa zinakaribia kukatika sekunde chache tumalize ana viogo maumuzi anasema inuka e, ni kiatu tu kimetembea kesha mpira unachezo ule juu kwa juu e, wanawai tena wale wieta lakini wanajaribu tu ku, e, kudhibiti mpira anajaribu tu kuhakikisha kwamba wanapata ushindi acha tuone kama watapata bao la kutia machozi all melil anapiga lakini goalkeeper anasema hiki ni chakula changu yeah, yes, okay. mbele kidogo ameonekana kuwa na mwonga lakini ukimwangalia uh, mchezaji wa jezi nambari tisa mzuri sana amefresh na kupiga pasi penyezi kutoka Olmelil Daisy Mora eh, mdogo mdogo lakini mwingi wa mambo piga pasi penyezi lakini mshambulizi wake kidogo ameonekana kumuonga na anapata nafasi ya pili tena uh, na pasi lakini bila shaka inakuwa ni bila wakotea eh, ida auma eh, anaonekana kuwa mwoga mwoga lakini haya ni maswala ambayo maana Olmelil nafikiri ndio mara ya kwanza wao eh, kuweza kushiriki mashindano haya katika historia yao eh, kuweza kuwa katika jukwaa kama hili kwa hivyo unapata kwamba hawa wachezaji hawajazoea haya mazingira lakini amini usiamini eh, hiki ni kikosi ambacho utaona wachezaji tofauti sana hasa katika mashindano ya mwaka ujao Unaona wachezaji ambao sasa wamekoma wachezaji ambao sasa wanajua kile kimewaleta ni kama tu tulipo tazama kombe la dunia kule kata timu ya taifa ya kata msia tilikuwa mbaya lakini ni mara ya kwanza hata kama mashindano kuja lakini baadaye utaona kata ilikuwa tofauti sana katika mashindano mwezi basi anasema imetosha kwa sasa anapuliza kipenga eh, kuashiria kukamilika kwa nusu finali hii na Uyeta ndio ameweza kufuzu lakini unaona ni mambo ambayo wameyazoea na wanajua kwamba watashangilia sana kama watabeba eh, finali ya kesho eh, kinyume na Trinity ambao waliweza kufurahia kweli kweli lakini kubwa zaidi hata mashabiki wameweza kuridhishwa na kile ambacho wameweza kukiona eh, katika mchezo huu ambao tumeweza kuona lakini pia hata pia kocho wake ukiangalia eh, kidogo na kwa ishara nyuso ndio inaonyesha kufurahia lakini ni kama hawajacheza kwa kile kiwango ambacho walikuwa wanakitaka lakini kubwa zaidi ni kwamba Uyeta wametinga finali katika mechi ya leo na kwamba watakuwa wanapiga e, na, e, na wale mabinti wa Trinity Girls e, kutoka hapa Nakuru ambao waliweza kuwapiga tigo kwa hivyo dakika 60 ama ngoma ikamilika Uyeta Starlet magoli mawili All Melil Queens sufuri
Jinsi mambo alivyo tunaangalia kwanza kipindi cha kwanza walipopata bao hilo e, wasichana wa Uieta lakini ba, kabla ya bao hilo e, walipoteza nafasi walipoteza nafasi sasa tunapoangalia Praxides Chivirwa e, nafasi zilikuja e, ukiangalia hapa nafasi ingine ambayo ilitokea kipindi cha kwanza E, lakini walianza kubishabisha mlango hasa tunapozungumzia chini ya dakika tano ni wengi ambao walitarajia ndio washinde kuangalia chariti na fula pia vile vile kuweza kusukuma uh, timu hii ya Uieta basi penyezi ilitoka pale katikati wa mduara kutoka kwa Keshila Adongo na basi kakuwezesha uh, bi huyu ambaye alifunga bao la kwanza Maggi Melitas bao nzuri sana kwa kuweza kuwawai E, wachezaji wawili na kuweza kufunga kwa kutumia gu lake la kushoto angalia tena inaonesha kwamba pasina kusema kwamba ana kasi anajua kutumia mabega yake vizuri kwa kuweza kutoka katikati ya wale mabeki na nafikiri labda waliogopa kumbana wale mabeki wa Olmelil ama labda walidhania kwamba kulikuwa na lugha gongana ya nani atakaye bana na kukaba kwanza kabla ya mwingine na basi akalichukulia ile kwa mafao Maggi Melitas na kuweza kwa shinda pale kwa kasi na kwenda kuachilia tofali na kuweza kufunga eh, bi Brenda Soina ambaye ndio golikipa wa Olimelil Queens walijaribu kutafuta bao la pili tena lakini ukiangalia eh, tukio la charity nyekesa kuweza kupiga uh, ilikuwa Magi Melita tena kutafuta bao lake la pili angalia eh, alipiga ule mlingoti alikusi uh, ule mlingoti sasa kwa sasa alitumia gu lake la kulia eh, kwa mara nyingine kuweza kumwai Brenda Soina lakini hawakupata chochote eh, kwa hivyo walikuwa naelekea kipindi cha kwanza walikuwa wanaongoza bao moja kipindi cha pili kuliporejea walirudi kwa moto na radi hivyo hivyo na kuweza kushambulia angalia nafasi waliopata eh, lakini bimdogo hapa <laughs> Silvia Mukai bimdogo mwenye umri wa miaka 15 peke yake eh, wanamuita Shaiga hata akifunga bao asherekei alifunga bao nzuri sana bi Silvia Mukai E, lakini anaonekana muoga sana e, bao lake la kwanza e, katika finali hizi katika eneo ambalo tunashuhudia kwa sasa e, kumbuka hapo kesho pia atakuwa nangangania e, kile kiatu cha mfungaji bora mkipenda golden boot na mshindi wa hilo tuzo atakuwa basi anapewa shilingi 1030 kwa na zingine ukiangalia jinsi mambo alivyo itigo goals hapo baadaye walifungwa na Trinity mabao mawili kwa moja kwa hivyo Trinity ambayo inatoka kaunti ya Nakuru itakuwa inacheza na Uyeta Girls finali hapo kesho katika mechi nyingine eh, dura waliweza kupoteza kwa kupitia mikwaju ya penalti mabao ma, mabao sita kwa manne eh, dhidi ya PSCFC eh, Uyeta ndo hao wameshinda dhidi ya Olmelil kisha mwenge eh, watakuwa na cheza next na Laser Hill Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi buy any safari com weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you Furahia michezo utakavyo Jielimishe ujinue kimaisha Burudani ikubambe vinoma Pata ujuzi uchangamshe hustle Ingia zone na YouTube get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today Zafurahia videos bila wasiwasi buy any safari com weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you Furahia michezo utakavyo Jielimishe ujinue kimaisha Burudani ikubambe vinoma Pata ujuzi uchangamshe hustle
Ingia Zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani ikubambe vinoma. Pata ujuzi uchangamishe hustle. Ingia Zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. ndivyo mambo yalivyo uh, mechi ambayo tunakuwa tunakuletea tena itakuwa ni Mwenge FC dhidi ya Laser Hill Academy hawa ndio mababe wa eneo hili la bonde la Ufa Mkusenda Rift Valley eh, karibu tena katika matangazo ya moja kwa moja safari kwa mnachapa Dimba Rift Valley Region uh, Finals mimi naitwa Ndenga Odinga mwenzangu Seton Serio atakao katika dungu la uchanganuzi Laser Hill Academy ambao wanatokea kaunti ya Kajiado wao ndio mabingwa wa mwaka jana ambao nakumbuka mwaka jana mechi hiyo ambayo ilichezwa kule Kirito dhidi ya Kapekuria hiyo waliposhinda kwa kutumia matuta penalti kwa baune manne kwa mawili waamuzi ndio hawa wanakuja wakiongozwa na Cosmo Siele na tayari wamejaja uwanjani jinsi tunavyoona eh, Mwenge ambao wanatokea hapa Nakuru pia vile vile wakiwa eh, tayari na kila mtu atakuwa anaangalia timu hapa nyumbani eh manake wao ndio wanaangaliwa sana na mwenge wa mjizati tima faima manake ukiangalia katika zile intercounty za ma preliminaries wanaweza kushinda Lakers kwa kuwafunga mabao tisa eh, semi finali alafu wakacheza finali la Rubai na kuwafunga mabao manne Laser Hill utakuwa unakumbuka pia wao eh, tangia wa msimu jana eh, wakiwa wao ndio mabingwa wamejelea na hivyo hivyo Laser Hill Academy na wametoa wachezaji wazuri wazuri wengine wakiwa kama Richard Odada ambaye kwa Harambe Stars eh, mwaka wa 2020 timu ya Cheno anajulikana kama babu akiwa mchezaji bora wa mashindano hayo kutoka Laser Hill aliweza jiunga na Nairobi City Stars club yake Patrick Morira ambaye ndiye mkurugenzi mkuu afisa mkuu mtendaji na kwa sasa timu ya Cheno yuko anacheza kule Uswidi ama ukipenda Sweden hapo basi tunaona wageni waheshimiwa kuweza kufanywa ile introduction nafanywa ile introduction moja kwa moja na kama unajiunga nasi basi karibu sana Laser Hill Academy ndio hawa wamevalia samawati ya mkupenda pudu na timu ya nyumbani ndio hiyo na jana mkono moja kwa moja mwenge ambao wamevalia kijani kibichi ambao ukipenda green wamevalia chini ila socks zao zile kidogo zinaonekana kuwa nyeusi kwa hivyo ndio tofauti tu shati tao bukta ama kupenda short shati tao ile t-shirt zote ni kijani kibichi kutokana na eh, tunaona pia bwana Mutao na huyu amevalia blue chini juu chini mmoja wapo wa mawakala ama scouts wale ambao wako hapa mzee wa kiongozi wa Cosmos Siele pia vile vile wanawasalimu vijana wa Laser Hill ambao wanatokea kule kaunti ya Kajiado wengi wanatoka hapa hapa na kwa ni mashindano ambayo yamehusisha kaunti sita na kwa hizi kaunti sita tunazungumzia Kajiado Naro kwa Singishu Makuru Nandi na Tanzania eh, wakitokea kule chini mashinani timu ya 730 ambazo tunaweza kuchuana ama kuona kijasho hapa tunazungumzia timu ngapi leo tunazungumzia timu sita eh, ambazo zinashiriki katika awamu ya nusu uh, finali alafu hapo kesho itakuwa ni finali Cosmos Siele kuliza kipenga atakuwa na sijona Kipsang Bernard na Atsia ya Jackson kama mwamuzi msaidizi wa kwanza na wa pili katika usanchari huo na anavyo kutajia mwenzangu hapa ni kwamba Laser Hill si timu ya leo na alivyokutajia ni kwamba ndio 
wako na historia ndefu tu historia nzuri tu uh, waliweza kutinga ambao uh, unajulikana kama scorpions uh, waliweza kutinga kamaliza uh, bao moja kwa bila katika zile finali za county uh, na hivyo wakaweza kutinga finali ya wakati huu na kumbuka kwamba tunavyozungumza eh, wana wachezaji tu ambao ni wazuri wanakuwa na captain wao ambaye ni Silas eh, Yehudo Baye Yehudo Baye ameweza kufunga magoli tisa kufikia sasa mchezaji ambaye ni mzuri sana na mchezaji ambaye bila shaka anafanikika sana kwa ile creativity yake ni bravo Kikosi tayari eh, Juma Pita Zawadi John eh, Polestino Koth Ndumu Joseph David Ishmael, Ronald Echesa, Austin Hudson, Simon Kuot, Charum Ahmed, Mabuto Bonfas na Frederick Odinga ndio wachezaji wa Maanza, Jamal Kamau, Kamau Franklin, Chebil Brian, Mwindi Bravin, Maina Julius na Luta Nelson ni wachezaji ambao wanapata nafasi katika kikosi hichi cha Teddy Siwa katika kiti cha wachezaji wa Kiba ama ukipenda substitute bench. Hiyo ni timu ya nyumbani ndoko na kumbuka Teddy C wa zama zake akichezea Nakuru All Stars ligi kuu hapa nchini Kenya Nam. timu ya hapa hapa eh, Nakuru tutakuwa tunaangalia kikosi chake John Mwaura Laser Hill Academy John Mwanea Kunradhi anamuanzisha Matilda Bratton Howard Stanley Rogers Wasega David Leon eh, Steven Sylvester Vienda Silas na Mudeo Jamas kisha Brian Kamau Sir Matedi Akwemae na Suleiman Abubakar katika mashambulizi wachezaji wa Kiba katika kikosi chake ni Odar Lalvin, Odor Josephine, Katara Henry, Nganga Daniel na Martin Halal. Na hiyo sio kasau Mapierton na Yunus Abdala. Mashabiki wapo tayari kabisa kuweza kufurahishia mchezo huu. Na ulipotajwa ulikuwa sawa ni John Mwaura ambaye ni coach wa timu ya Laser Hill. Na huyu ni Teddy Siwa ambaye ni wa eh huyu ni Teddy Siwa ambaye bila shaka na ukimwangalia kuteli siwa ni coach wa timu ya Mwenge FC eh ya Mbaye John Mwaura eh alafu yule mwingine eh, John Mwaura ya coach wa timu ya Laser Hill tayari vijana wa nyumbani ndio hawa Mwenge mashabiki wamejitokeza hapa hapa kuangalia angalia jinsi mashabiki wanafurahia vijana wa nyumbani na hawa Mwenge unajua waliopeatandika wale Super Nax magoli matatu kwa bila katika finali ya county ndio uweze kufika hapa kwa hivyo unapata kwamba ni moja wapo wa timu ambayo ni nzuri sana jinsi tu tulivyoshuhudia Eh, kule mashindano ya Nyanza Region Final wakati Ubunga walikuja kucheza finali yao nusu finali yao kila mtu alifurika uwanjani kutizama Ubunga eh, na kumbuka pia ile ilitendeka kule mashindano ya Magharibi Western Region Finals wakati Ebuari walikuja kucheza finali dhidi ya Kompeli ya Ibuye wote walitoka kule Bunyore wakatoka Kisa wakatoka Kuisero wakakuja Kakamega kuenda kushabikia timu yao Ebuari lakini hawa ni afueni kubwa manake hapa hapa na Kuru ndipo anapiga dua zake eh, itakuwa ni leader blango huyu wa Laser Hill Uh, anajulikana mida mlango wa Laser Hill anajulikana kama Steven Sylvester. Uh, Laser Hill inajulikana sana kuchukua vipaji na hivi vipaji ambavyo vinatoka kote kote hapa nchini Kenya. Uh, kwa hivyo utapata wachezaji wa matabaka tofauti tofauti wameza kuchipuliwa na ni vipaji ambavyo vinaonekana kutokea shule za msingi. Kama unajiunga nasi kwa sasa karibu sana. Kumbuka unaweza kama labda kuna uwezo wa kuja hapa ASK Showground na Kuru unaweza bonyeza star 544 hash zile options za Safaricom alafu nunua kifurushi cha data ama ukipenda data bundles eh, pale basi utakuwa unachagua labda shilingi 20 kwa 1 GB ya kutosha kutazama MH eh, tufuatilie kwenye Facebook mtandao wa Facebook Safaricom PLC Chapalimba alafu tuende kwenye YouTube ya vile vile alafu utakuwa unapata nafasi ya kusema nasi najua watu wana kuru leo wamechacha na jibizana na watu kutoka Kajiani wa Laser. Bila unaanza pale, mwamuzi ni Cosmas Yele, anapuliza Kipienga na kusema basi twende. Taratibu kwa kesi ni Sylvester. Lista utakuwa naangalia sana ubilisi wa mpira. Eh, kwa lugha ya Kiingereza wanasema ball possession. Eh, maana tukiangalia jinsi wao mchezo ni mfungo na John Waura. Ni kocha ambaye ameegemea sana mitindo ya Joseph Guardiola ambaye anaifunza Manchester City wa Hispania ule wa timu ya Uingereza. Manchester City kuka tangu jio wake kutoka Bayern Munich. Manchester City hapo zamani walionekana kuwa paka mpaka wa dukani ama wajumbani lakini kwa sasa Manchester City tangu jioni mji wake Pep Guardiola wanaonekana kuwa paka wa mtu paka wa mtu kama kama Simba hivi Duma ama Chuma maana kwamba wanang'ata na kukua shambulio na kujaliza 
Laser, laser, let him minus Namna Gani for some Malaysia. Brian Kamau up in one of us, Kimona Brian Kamau Ulo Meta Minatan, Kidato Chakwanza, Kona Shiriki Machida, Kamara Kwanza, whatever Shiriki, Ponzia, Alfred in the Shiriki Hawk, Tena, Manaki Pia, Nimashida, the city of Kilogo, for Sabahuia, Janga, La Vilusia, Mahoma. Kajiani Na sasiku wana mboza, wana lama stina nani, wapiga mechi, ishirini na tano. E, sasa unapata, kila mbacho kina wasaidia vijana wadogo, wanapiga shambulizi, Bran Kamau! Na, e, na pata jamuli ya kila kuwanda wana mdogo, wana mdogo, wana tano. E, na tiari, wana cheza ligi ya county. Mshakamba tiari, wana mbogo, wana patikana. Na kila mbacho utasaidia, kwa sato mamushiriki ligi za FKF, ligi za chini. Unapata ukakamavu wa misuni. Unaambua mchezaji mzuri ni ule mchezaji mkumabu kia kili Ata ukakamavu wa misuni Na zaidi ya yote ya najua kili ambacho nataka malishani Futo kituri pale kutoka vijana hawa mwenge Lete pale katikati ya nafiga pasi penyezi Ana ufata pale Ahmed na mnagari mulinda langu wa natoka lakini vipi Ana utuliza otaratibu kwa ni Sylvester Antino Mechi ambaye manza kwa kasi Hali ya kubanana pale Nipe ni kupe ambaye kuna yuli ambaye tampana fasi Lakini ya fadali Ronald De Chesa ambaye Uu Ronald De Chesa na kumuka ni mfana nisha nani Kwi mare zile wa kukasa Kwa kukasa kuna sana Na tunapi usukumza dakika zikiwa tatu zime futika Ni kumba shari timu zote mbili zimonyesha ali Ya kweza kupata mbao la mapema Na fikili pia zote zime soma Waliona dure nabda bile wanyanza Ile mechi ya kwanza wa kufunga mabawa mawili Hii CSA walikotoka nyuma na kweza Kufunga kusawazisha na kwena mbele kwa penalti Na fikili watajaribu kutuatua Kusma sekuwa ni ule mwamuzi bila shaka Na hii tabidi ya weza kujituma siwa Kijana wadogo lakini sura za kazi Siku nyingi unambuo silete mchezo ndani ya kazi Huu ni mchezo ndiyo lakini Uwezi leta mchezo ndani ya mchezo Manaki ni mchezo ambao pia ni ajira Mchezo ambao ni ya kazi Tukwa tunakweleza nini Kipa yupo chini Bila shaka ni kipa watimu Ya leza mbana tulikana kama Matili Branton Branton Matili Nafikiri ni Mguu labda meweza kutemuka Mguu mara nyingi ni raisi sana kutemuka kwa nikile kifundo Kifundo cha mguu Kifunde cha mbundi ito kinaunganisha ule muundi ya mafema bo, ule mbu wako na ugu wa mbao na kanyagia chini. Kisha kisigini, kile, mbato taita anka, ili seria anka. Manakeani, mashindana, mbao na fatigua na wanafunzi kwa hivyo. Awa nafunzi kia watakalia mitiani kwa hivyo. Tulazima tuwa funze lugu ya kiswa hivyo, lugu ya sanifu. Weza kuzungumza lugu ya sanifu, manaki ukeda katika mitiani. Wana zungumza lugu, tatainiwa lugu ya sanifu. Kidogo wanaonekana ni kama lipo kanyaga chini, haku kanyaga chini mizule. Na kika zinakatika nene. Ilaku ya fukuka Asante sana kwa wote mba na semanasi Na mbupanda wako wili wa tatu Tukwa na wakazia lakini Eri tu Nikwana lafu pia kuna yule mba ni Mohamed Ki upasema Mba likuwa mependezo na ngoma ya Mbelila mbatu ni tagaza awali Mba likuwa na isi komba kile kiuko cha kati Pamoja na mwikipa kwa mjama mbalo wana poso kwa mfanya kazi Lakini atemu kumbwa kumbwa katika Facebook Kuna za kusamanasi katika Youtube Kwa mbwa kumbwa 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 Na kumbwa zaidi ni kumbwa Mshindi wa mechi hii Kwa mbwa cheza kule kukini Kwa mkipa ni kwa hivi Hili ni na mbwa luweza kutokea awali Wakati ya mbapo awali tokea Na fikiri hapa ndipa mbapo aliumia Aliweza kukusa ni kama aliweza kupita kile kifundo cha mbuu Ligo tanya na Na fikiri uende ikawa noma sana Kama watampoteza kukipa hui mapema hivi Kwa sababu ya tukwa nibisiku Kukiongelia usu wake ni kama badu 
hajupo katika hali sio ndio eh, lakini wakati mwingine pata majeraha kama hayo uki sisi ndio kanyaga chini basi ni uchungu unapotea washazoe ya masijira magumu kama haya eh, lakini ma wengi ambao utangalia vile viwanja ambao wanavichezea ni viwanja vibovu sana huwezi linganisha na eh, zulia nzuri ili eh, natural tough wanasema hivyo kwa lugha ya Kiingereza kama hapa na Gurune SK wanapiga shambulizi Brian Kamau kichwa kizuri anaelekeza kwake eh, Suleiman Bakar Abu Bakar Abu uh, Suleiman Sule ai twist nzuri Abu anamgeuza kama chapati Abu Abu, Abu. vipi Abu mm, Abu nzuri sana lakini eh pasi yake ya mwisho Suleiman Abu Bakar kidogo inaonekana kwa mbovu bila shaka nafikiri ile minus alikuwa anapania kutoa eh haikuja jinsi sababu alidhamiria na mwisho siku inakuwa ni kazi rahisi sana kwake Peter eh jume baada anaweza kudaka ule mpira taratibu lakini pia nafikiri kwa kiasi fulani ameonyesha udhaifu wake kwa sababu ni mpira eh, hakuwa mzito sana lakini amemtema kidogo Polestino Cage pembeni kushoto lovely chenga ah tena nzuri anamrigesha anamgeresha anamrigesha kutoka na anapiga pasi pale wanatafuta mashambulizi mwenge timu ya nyumbani mwenge timu ya kitedi siwa lakini mambo naona gani pale katikati anapokonya mpira atakuwa ni zamu ya laser hii kupiga ile mpira washitikizo kwa maana ya counter attack na hiki kisengere nyuma basi kinakuonyesha Uh, ile ambayo angeweza kuchoa minus ambayo labda ingezalisha tunda lakini hata bila kigeza mwanzo wameweza kuonyesha ari wameweza kuonyesha kile ambacho wanapania kufanya mashambulizi ya moja kwa moja mashambulizi ya kubanana hapa hapa tu kichinjio hiki hata kupeleka ngombe kuchinja hata waseme ni kuji watachinjwa timu ya nyumbani dhidi ya wageni kutoka kajani anabanu watezi na baratisa mshambulizi mayela kuel Uh, jina hili nataka kama ya taifa jirani la Sudan Sudan Kusini manake majuzi rafiki yangu sana eh uh, Majak ambaye anachezea alikuwa mchambulizi wa Tasca anaendea mashindano ya 2020 ondo alikuwa anachezea kapu ya Heroes uh, na kabla hapo mwaka 2009 waliposhinda mashindano haya ya Chapadimba uh, moja kwa moja waliweza kupata nafasi manake walishinda kitaifa wakaelekea zao kuingereza UK anashambulia moja Majel pasi na kombo kuleta pale katikati ya mdwara baka tuma kwenye ile mpira pale katikati itakuwa ni zamu ya Maela kweli angalie kama utangaliza pale ile mpira mazuri tena kaka kama 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 una namna gani pale ana bado kama una kupoteza ile mpira lakini bado unafuata taratibu sasa ni mpira wa shutukizo mapiga mrefu lakini umeenda mafiongo unapoteza Sela Sabianga Akwel Mayel James Mudeu Mudeu vipi hapo muamuzi anasema bado na uh, ule pilo unaweza kumbabatiza uh, eneo la Shabuni nafikiri hakumgusa hasi hosti anaweza kumbabatiza tu John Waura anamka pale anashangaa mambo namna gani pasi inaletwa tena Brian Kamau anautuliza Kamau pasi nzuri Mayela Kwel Akwel kuna offside anachukua Akwel anatafuta kushoot lakini Akwel anapati nafasi ya Kwel ya yeah, alikuwa amebana vizuri lakini na hisi kwamba ile ngoma mwanzoni alipata nafikiri angegeuka nayo mapema e, labda angesababisha jambo lakini mchezaji ambaye unamuona ako na kile kitu ambacho anaweza kufanya ni mdeo ambaye aliweza kuachilia bazoka na uliangalia pale ile mikono ilikuwa nyuma hakukuwa na jambo lolote kule baya ambalo ingefanya mwamuzi kutoa mpira wa ada timu ya nyumbani mwenge chini ya shinikizo wageni laser hii mabingu wa mwaka 2020 na pia mwaka jana hao ndo walishinda makala haya katika eneo hili ile kiswali kwa hivyo laser hii wamekuja hao ndo mabingu wa tetezi wa hapa bonde la ufa wanataka kutetea ubingu wao lakini shinikizo kubwa ama mto huu ambao umejawa mamba na hauna daraja lazima uvuke dhidi ya timu ya nyumbani ambayo ni mwenge Pira ikapu. Eh, tapo tunaangalia sana. 
itakuwa ni zamu ya Luiza Selemani Abubakar ulake la kushoto Simama pale moja tisti Dogo hili limekula le kashiba Dogo ndiyo lakini mkubu wa mwili Dogo wa umbri Ulake la kushoto na piga feke fepe Lakini pira na kwa mwingi Unaenda jenia nzuri lakini Pale wanasema hakulenga shabaha Jinsi pasa Yo anangelenga shabaha labda mambo ya nikuwa tufauti Labda mambo ya nge Weza kuzalisha labda kuhono panda mungine Lakini tunabio zukumza muhimu zaidi ni kwamba bado wanajifunza bado wako na muda wa kurekebisha rekebisha ile makosa ambayo wanafanya wale bila kukimuliza ndio kwa hizi dakika za mapema leza wameweza kuonyesha wakiwa timu ambayo inaweza kufunga wakati wote kuanzia sasa shahidi wanatetea ubingu wao ambao walishinda mwaka jana wakati walipocheza finali dhidi ya Kapenguru ya Heroes finali zikichezwa pale Kericho wakashinda baada ya mechi hiyo kuishia sare ya moja kwa moja full time walishinda kwa kupitia matuta ya penalty Laser wakifunga manne Kapenguru ya wakifunga mawili peke yake najua hawa wanaitwa Scorpions yani inge inge mwisho wa siku najua yeye anakuuma na kutia sumu anakumbusha pia kusomea kaunti ya Kakamega Shule ya upili ya msingi Kwa mbuo na pena kujita Scorpions Abubakar, Seleman Kidogo anawonekana kwa mchoe Yobu anamdogu huyu Seleman ya Abubakar Mara ya pili Anawezo niyo kumchenga Ama kumwai pinzani moja kwa moja Lakini kidogo Pasi zake Angalia tena Zuri hiyo chenga Lakini angalia Pasi yake ya mwisho kidogo inawonekana kwa fiongo Aitha haju kumtafta mlengwa Ama ni mchoe ya mchoe kafta kujifungi ya bao mwenye ya likuwa na fasi nzuri ya sababu ya litajiwa na unajua mara nyingi kuna kati ya mapo na jaribu tu kupiga shuti lakini inakuena nivisimu ya kiki does what happen laser heel Selemano Babakara Lama Amora Jamani Mamba Na Mdagani Tena Kwa Kekocha Na Amora Vipi Damn Brian Kamau Ah Ukiangalia Kamla Ya Kamau Bila Shaka Hali Mweza Kuwa Ngumu Sana Alikuwa Na Jaribu Kufanya Mambo Lakini Kakuwa Ndibyo Sibyo Tutakua Tunatazama Ki Sengere Nyuma Mda Usiu Kwa Mrefu sababu ilikuwa ni bazoka ndio la chini kwa chini ambalo alikuwa ameachilia Kamau huyu angemalizia lakini kipa kaweza kumnyima lakini hili ndilo tukio ambalo kila mmoja anazungumzia alikuwa amepiga ule mpira na uliramba ule mtambafanya lakini ile angle ambayo angefanya mpira wenye nyavuni na basi Kamau pia angeachilia labda kule chini chini lakini mara nyingi kiwa katika eneo la hatari mambo yanakuwa tofauti hata hivyo wanaponea sana hawa vijana wa mwenge kwa sababu ilikuwa na fasi ya wazi ya Laysa na nafikiri kwamba labda wakati ujia wakipata na fasi kama hiyo uenda wakaitumia bora. Brian kama una fasi duri sana. Mchizaji kiungo mzalishaji na mchezeshaji. Mchezeshaji kwa mana ya playmaker. Mbunifu kiasi chakwa bata wazalishia wale wa shambulizi wake bao na wasipu funga bao mwenye wana kuja kufunga. Dogo hili mungu wana kukina tango kuna sita. Kiliangalea jisi na mecheza na kufresha sana. Brian Kamau kama ni Ashno nutamuta Odegaard kama ni Bright nutamuta Nani Kaoru Mitoma kama ni Real Sociedad huyu ni Takehiro Kubo kama utenda Real Madrid basi atafraisha utampa jina la Eduardo Kamavinga atafraisha sana kama au Safia Kati wanao Leiza kula kushoto na mla chenga kima hudi na kupika kule pemele kushita kushoto Semar Bakari pira na kwa mungi na kwa ana shido kudhibiti kutoka nje. Na bila shaka hiki kisengere nyuma kinakuonyesha wazi nafasi ambayo waliweza kukosa eh, mchezaji huyu ambaye bila shaka angemalizia mpira ule lakini ikawa ni msingi kama Brian ambaye bila shaka alikosa kulenga ndipo mambo yakawa ni msingi hapa eh, katika uwanja wa Nakuru. Na liwe liwalo lazima tutapata mshindi leo. Liwe liwalo lazima wanafanya msiara. Nafasi mwenge bao bao da! Walikuwa wamenyamaza sana. 
wamenyamaza sana vijana wa Mwenge baada kushambuliwa kushambuliwa kungatwa kama nyingi ama kupenda Scorpions walikurugwa kurugwa kama nzige hatimao wakiwa nyumbani Mwenge wanapata bao kocha anazungumza na kijana huyu jezi nambari 16 Hudson Austin lakini mfungaji bao ni nani muangalie ametulia anashukuru Mwenyezi Mungu Mwenge bao moja laser sufuri na yote aliweza kuanza kila shaka kutokana na huyu beki alijiamini kupita kiasi alipata ule mpira na anafikiri kule alikosa kufanya mawasiliano vema na kipa alitoka akapiga bila shaka sehemu yake ya kwanza lakini ya pili mambo yakawa ndio siku tapin nzuri tapin babake ambaye inazalisha bao na kiangalia bila shaka ule weleri ambao tunamsudia ambao niweza kutoa nafasi eh, kwa kijana huyu jezi nambari 11 mgongoni Joseph Ndungu na Joseph Ndungu Leona na Mzee lakini wote wameanza wapi? Yameanza kutoka kwa kijana Bonfres Nyamuto ambaye ndio fungaji bora kwa sasa kuboleza. Hili ni golaka la tisa Mwenge goli moja Leisa ambao hawajafunga sasa. Bonfres amefunga magoli matisa katika mashindano haya na tayari hapo na assist sasa hizi kwa ndio. Beki huyu Roger Sosega nyingine nafasi. Walikuwa rejesho wakati ule ule wakati Teddy Sirma amepewa tonge chuki kuingiza mdomoni wanasema mega kule kwetu tunasema meka meka usuma hii nafasi haja mega huyu nafasi nzuri ambayo angemalizia sijui imekwaje sijui amewaza nini sijui amefikiria nini Sirma yule ilikuwa nafasi ambayo napiga tu tapping kaka ini ile wanaita sita si Leza anataka kurejesha ile bao Brian kama mchezaji namba 11 pasi nzuri penyezi tena nyerezi anaogopa ada ya Kuel Akuel anatoa vizuri sana beki kisiki huyu eh mche David Ismail wanajaribu kutoka kwa Paul lakini wana bango sana ile kwa karibu kwa maana ya pressing anajiuka na ukao pia sasa na kupiga pasi nzuri kwa Dabeli kwa mashambulizi wanao tena mwenge mwenge na kwa komba mfungaji bao huyu Joseph Ndungu kidogo inaonekana kwamba alikotea ndio baada ya kufunga bao bila shaka sasa hizi wako na ile momenta lakini kiangalia Nesta pia nao wanajaribu kusukuma kuhakikisha kwamba Galau wanarejesha Leza Hill katikati ya safi ya Mdwara jaribu kuleta nje nzuri kama nzuri kama chenga nzuri kama 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 ana ileta kule nje kama Selemani Bakari kichwa kwa Kesele lakini labda gani wanao bado Leza piga tofali moja kwa moja lakini bado wanakataa kata kata Selel Kamel piga lakini pira unakuwa mwingi unatoka wakati mwingine unajua mpira kama hii inakwenda inadondoka alafu mwenyewe ukutana bayi unapata mpira eh, kuponya vuni hata hivyo kwa sasa ameweza kuonyesha mchezo ambao umekumaa eh, na anajaribu kujituma sana eh, kijana huyu ambaye ni Rogers Wasega ambaye eh, ni beki wa timu hii ya Leiza na tunavyozungumza ni kwamba Lebao kidogo limeweza kutoka mkopo kwa timu ya Mwenge nafikiri Mwenge pia ile try to make a statement pasi nzuri bali kama au Teddy Sirma ana mapafu ndio lakini apigwa tackle nzuri sana pale mwanzi anasema itakuwa ni goal kick naisa kwamba ilikuwa ni corner ile sasa mwanzi saidizi nafikiri anyonyesha kibendera akasema kwamba wako chini ya shinikizo angalia kisengere nyuma pale angalia pigwa tackle kweli Teddy Sirma na captain hapa alijituma na ukiangalia Tumio tayari amekuja pale na anawaambia cheza kama wewe ndilo jambo ambalo tunapiga ukiangalia kule kidogo anajaribu jaribu kufanya yao akioesha mbuzi zake kijana ambaye pia talanta inamkuza na ndilo jambo ambalo safari kwa mchapa limba pia inaleta kwa hawa chipukizi ndio kwamba tumia kile ambacho unacho hatuwezi kuwa wote watangazaji hatuwezi kuwa wote madaktari wala wahandisi wa lazima kuwe na baadhi yetu ambao wanaweza cheza mpira hii Arab Stars iwe na maana lazima tuwe na baadhi yetu wanaweza cheza volleyball ili malkia strikers iwe na maana lazima wengine wetu pia wawe na uwezo wa kufanya kazi za mkono ili angalau uanze kufieke hiyo hali ya maisha Teddy Sirma Banwa mmoja anasemaje free kick watakuwa wanapata free kick laser baada ya kufungwa ile bao wanapisha bisho mlango wa mwenge nataka kurejesha vijana wa laser wamekula wameshiba wamekula wakashiba 
ya akademia ama shule ambao inajulikana pakubwa sana kukuza vipaji eh, si vya mpira tu nakuwa nakwambia nani ile ndio hapo waimbaji wa kutoka ile bendi ya sauti sol eh, alifunzia sanaa yake mwandishi wa miziki na kuimba akiwa akademia ya Leiza kwa hivyo si mchezo wa kandanda tu ya akademia ambayo inaangazia vipaji Fikik Piramfu Joseph Ndungu mfungaji bao kwenye ukuta anawazia jinsi atakomchonga tizama tayari nzuri vipi anaupa kule mpira pale mlinda mlango Peter Juma anakataa kata kata kichwa kinapigwa lakini mambo namna gani watakuona watu wa mpira tukimche na nafikiri kitu kinachotumana na shughuli hilo wakati ambapo ngoma kama hiyo inachongwa kama umeamua kwamba unapangua mpira basi unahakikisha kwamba umekwenda mbali fulani kwa sababu ndio unaweza kupangua hapo chini uende kwa gula mpinzani na ndivyo hivyo tunageuka vizuri mchezaji wa mwenge huyu amechaguona lakini anapokoni ile mpira Zuri Sir Matili Chenga Zuri atafuta mgome pasi penyezi Brian Brian na vipi alitoka mapema kidogo na sababu kile kibendera cha mwanzi kinapepea kuanisha kwamba ilikuwa ni offside but ni mchezaji mzuri pia ako na kasi na pia ana hekima ana akili ya kuburuga mapema kiongo mshambuliaji namba 10 huyu ah zuri sana lakini nafikiri zile mbingu za neema angalia Brian kidogo tofali yake ilikuwa mbaya lakini anapiga mikibio vizuri sana bwana mdogo huyu mwenye umri wa miaka 15 anapiga kichwa pale na mtafuta Fred Kodinga lakini mambo namna gani kuchukua taratibu utakuwa ni Brian Brian ambaye anapiga pasi penyezi lakini ndio mpira kidogo jamaa zake zinatibiwa na beki huyu ambaye anapiga kwa David Ishmael kwa pale tutakuwa tunapiga Selemani ambaye kwa kara anofuata Selemani anaopira Selemani bila kila kushoto sele Abu Abu Vika ache nzuri lakini Abu eh, wanasema kwa lugha ya Kiingereza that's one too many that's one too many bila shaka angetoa pasi mapema labda mambo ya kwa tofauti lakini kubwa zaidi ile ndio ambayo tumeweza kuteleka na mzee anaweza kuiti hapo na napenda ile tumbo ile ilikuwa mambo ya kidaji na bila shaka ikiwa ni pole ambayo anaweza kuzalisha kwa mara nyingine tena leza wanyesha ule kumwapo kwa kila lakini takwimu muhimu siku zote ni bao na bila shaka hili ndilo ambalo tumeweza kuteleka kati ya papa anaweza kuingia piga pale tofali Brian Kamau oh muone yule mtoto Brian kama tumemsifu sana tumemtaja tumemzungumzia jezi nambari 11 ah! Mayela Kuel Mayela Kuel Mwangalie kiongozi ulimtaja Martin Odegaard muone Martin Odegaard wa Arsenal hapa Tuangalie kisengere nyuma tutakuwa na kueleza nini ambacho kimetendeka hata mashabiki wa nyumbani hawaamini kwa lugha ya Kiingereza watakwambia Brian Kamau has silenced the crowd. Nakuru wamenyamaza. Mabingwa msimu jana wanarejesha katika himaya yao. Pasi nzuri tena. Akuel. Wanatafuta bao la pili Akuel. Akuel anapoteza ile mpira. Odinga. Wamerejesha dakika zikiwa 24 atakuwa uh, anatafuta kile kisengere nyuma kwa maana ya play ma, kama replay nzuri pass unatafuta mashambulizi namna gani Odinga wapi anapiga shindi nzuri sana lakini anakataa katakata Maela Kuel Brian Kamau Brian nzuri sana lakini pass inaenda mafio piga mkuu hapa moja kwa moja anaotuliza kwa utaratibu sana akwenda piga tena mkubwa 
Ninasema kwamba amecheza vibaya. Teddy Sirma. Bila shaka mwanguzi yule Rafa Mendi bado bana aliweza kupiga vizuri eh, kutoka nje ya kijisanduku na kumwangalia goalkeeper alichokuwa amesimama na ukiangalia pia ni kijana ambaye nilikueleza very intelligent na aliweza kupata nafasi na kumuona kipa na bila shaka eh, hapo watu wa goalkeeper namna gani mpira ulivyofichwa ili kumweze kutoa mchezaji ambaye ana future nzuri sana mwenzangu Andenga eh anakumbusha mapacha fulani za mazile nikiwa doko sana nilikuwa na watazama mmoja akiwa shule upili ya Kakamega kamalizia KC High anaitwa Simon Mulama ndugu yake Titus Mulama naye alikuwa anachezea St Aquinas Boys High School kaunti ya Nairobi sasa Titus ilikuwa na muona sana wakati ule akiwa Madhara United vijana wa Sudidi umri wa 16 wakati huo mimi nikichezea uh, Madhara United vijana wasizidi umri wa miaka 12 walikuwa wanafresha sana wanatoka pale mtaa wa Huruma eh, kaunti ya Nairobi huyu kijana anavyocheza atakumbusha sana Simeon Mulama manake Simeon Mulama alikuwa na uwezo kucheza pale katikati mashambulizi Titus naye sababu gundi lake la kushoto alikuwa anacheza pembeni kule upande wa kushoto manake zile pasi zake zile crosses na zilikuwa nzuri mwenge pasa na toa ameunawa bado anasema hapana na wakati huu kumbuka kwamba unaweza kufuatilia hapa ndani ya Nakuru ASK Shogun eh asante sana Bakailen eh kesho ukiwa hapa basi utakuwa unafanya hivi wakati kiatu kinauzwa utakuwa unaeleza ameweza kuviogwa huko chini anaangulia maumivu na kadi ya njano imeweza kutembea mwenzangu Selemani eh, Bakari eh Cosmas yele anamwambia mka bana ni mchezo wa kiume ah ameokosa mpira akampata mwenzake ehe manake kasi yake inaiko juu wamekataa katakata laser mabingwa wa eneo la bonde la ufa wakajana wamekuja kuchetea ubingwa wao lakini nimekuambia wana mtu ambao wamejawa mamba na hauna daraja lazima wavuke mtu pigwa mkubwa anautoa odinga brand kama ubrayo anapatia tedi sirma Gesha pale nyuma kwake ya kweli. Anapokunywa mpira kweli itakuwa ni zamu ya mwenge. Wanao bado hawa vijana wa Leiza. Alafu Steven Sylvester ametulia. Anaanza yale mashambulizi tena kuanzia nyumba. Lakini mambo namna gani ile pili unakuwa mwingi na unapoteza na kwa ya mwenge kuweza kushambulia. Piga mrefu lakini pia vile vile unapoteza hivyo. Akwel pigwa tabu pale mambo namna gani cha kwenye kona. Na wakati ambapo kona imetokea eh laser kidogo ameonyesha kidogo kwa mabao kwa kurejea mchezoni. Na kocha wao hana wasiwasi. Anajua kwamba ana chance nzuri sana kupiga hatua. Kibubwa ni kwamba lazima uwe na wachezaji ambao na uwezo na pia wewe mbinu zako kama kocha. Wakizifata sawa. Ah kama Brian. Brian lakini vipi Brian? Eh gula kila kushoto ile mpira kidogo anaongeza magumu na pamoja na tokanje lakini pia vile vile msaidizi mwamuzi anasema itakuwa ni bora kitu na hili ndilo bao la kusawazisha ambalo waliweza kufunga eh wale laser waliangalia pale alikwenda na akapeleka kweli kwa sababu alijua kwamba ni goli muhimu sana kwa timu yake na anaambia mashabiki wake tulieni bado lingine linakuja tulieni twende namna gani na ukiangalia hii inaonyesha ile attitude hii inaonyesha kile ambacho mchezaji anafaa kufanya anawaleta wenzake mchezaji anawaambia kwamba bado tuko nyuma bado tunataka goli lingine mchezaji kama Brian. Nahoda. Na kata 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 Silas Vihenda. Umri wa miaka 17, mrefu wa kimo. Kubwa mwili. Sirma Nete Cross. Anakosa namna gani Leiza hilo naupata. Anajaribu lakini vipi? 
walikuwa na nafasi nzuri sana Brian kama walikuwa wanatarajia hapo nje wa mstatili wa yadi ya 18 anapigwa chenga nzuri sana pale nao bado Selman Bakari Baki Abu Abu anamgeu za vipi Abu lakini pasi yake ya mwisho bado inakuwa mbaya Abu kama ni samaki anakula kwanza aje alafu anageuza anakula pande wa chini kama ni chapati anapika baada ya kushakaanga juu anakaanga upande wa chini Abu ni mpaka wajinzi Brian kama piga kama Martin Odegaard lakini pasi inakuwa mbaya Binga pale anapokonya ile mpira alafu kutwa ai nzuri hiyo Danito kakiona hiyo atanipa tena Teddy Sirma Teddy Sirma chenga nzuri nafasi vipi da amecheza vizuri Sirma lakini akawa mchoyo eh, kwa sababu ile pasi ni kwamba angecheza na wenzake alikuwa katika nafasi nzuri kijana ambaye ni Mayena Kuel Sirma tu alikuwa katika nafasi nzuri ndio eh, pale kulikuwa na kijana yule eh, Mayena ambaye amejaribu kujifungia na zungumza mchezaji ambaye ni raia ama ndio kutoka kule Sudan ambaye bila shaka ameweza kuonyesha ulimwengu wake na hili bila ambalo nilitendeka nafikiri angetulia kidogo tu lovely kalia footwork chenga nzuri lakini angeangalia acheza na mwanzaki ndipo kujaribu kulifungia mwenyewe. Wanasema lana zungu. Kama Brian, Brian nzuri ile pale katikati. Wanatafuta mashambulizi piga moja kwa moja lakini vipi? Wanasema pole. Eh tulieni jamaa tulieni. Ni mashambulizi ya moto na radi moja baada ya moja. Wanajaribu kupunguza kijoto mwenge lakini wapi? Kicho kinapigwa Fredrick Kolinga. Leta pass pale katikati mashambulizi sasa mwenge. Anapokonya ile mpira kwa urahisi sana. Itakuwa ni shot fast ya Buto. Wanao bado mwenge. Anapiga pass ya Bonnie kwa 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 ilikuwa nzuri amechonga vizuri kumuuliza Shadi lakini ilikuwa kwamba tofauti ni kwamba hakuweza kuelekeza ile mpira kimyani kwa sababu baada ya kuweza kuhesabu wale malipenda muhimu ingewaki tu atulia mwangalie goalkeeper alafu hata kama anachilia bazooka akisha kwamba ipo on target nafikiri ni jambo ambalo labda atalifanyia kazi wakati ule mwingine otherwise good play for him taratibu katika mashambulizi mwenge vijana wa nyumbani kutoka kaunti ya Nakuru Tebeni kulia kule Fred Kodinga cross nzuri inapata mlengo pale katikati Ahmed Charo piga shot lakini Shambulizi sasa anao Mayena Kuel Mayena Kuel anakumbusha raia wa taifa la Sudan Kusini lakini majaki wametokea shule upili ya Kapinguria anachezea taska kenda zake sudi na kuchezea timu ya taifa ya Sudan Kusini vile vile kulikuwa na ule kijana ambaye alitokea shule upili ya Kakamega High School Paul Paul akachezea karibani Shams pia vile vile akawa na mwanga wa timu ya taifa vijana wasiozidi umri wa miaka 23 timu ya taifa ya Sudan Kusini kwa hivyo tumeweza kushuhudia vijana wengi kutoka taifa la Sudan Kusini na wakiweza kunogeshwa na kuboreshwa hapa nchini Kenya kuna mmoja ambaye amecheza hadi kombe la dunia Darang Paul Darang Paul akitokea Sudan Kusini kama mkimbizi alianza katika kambi ya wakimbizi ya Dadaab akaja Nairobi kutawa fedha na basi akenda zake Australia Mbaka Sale Abu Abu vipi pasi yake na mwisho kuna na Ries na kwa mungu na kasi mjezi mzuri ya nukuli mzuri ya mbechenga na kini vipi watu mzuri Amen 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 Amen
Sawia na Becky Ronald Chesa ambao hapo awali tulimuita Guimari Kasa. Anaweza kusoma ule mpira vyema na ukiangalia anaweza kuona jinsi sababu anatokea. Na hapo jinsi sababu nikueleza pia ni kwamba ukilala kidogo tu mambo yanaharibika. Ilikuwa ni pasi nzuri na ni pasi ambayo bila shaka aliweza kuiona. Na nafikiri kwamba hawamwendi pia itabidi waweze kujituma sana na kuhakikisha kwamba hawatoi nafasi kama hizo. Eh manake mchezo wa kadana ni hizo nalinganisho kama mchezo wa Satarungi. Satarungi eh, kwa Kiingereza ni chess. Unajiona mchezo wa chess wale wanaanza kucheza mchezo wa chess wanajua kutumia nafasi. Kwa hivyo ndio nitaziba nafasi yako na namna gani na mimi nitatumia nafasi yangu vipi kushambulia. Ziba yako kuzuia na yangu nitumie vizuri katika mashambulizi. Teddy Sirma Brand Kamau 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 Lovely Kamau Aida no 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 Brand Kamau Kijana mzuri kijana hatari Tumezungumzia hali ya uwanja Nafikiri kile ambacho kuna utatiza kidogo ukiangalia uwanja mzuri ndio nyasi nzuri lakini eh ah ah pale katikati kuna nafikiri mashimo mashimo kuna midundo midundo kidogo maana ukiangalia jinsi ya wacheza angalia pasi zao za mwisho angalia pia jinsi kijana anavyodhibiti mpira itakuonesha jinsi jinsi ya hali ya uwanja huko na pia akipiga pasi ya chini angalia jinsi ile mpira unavyoenda itakuonesha kwamba uwanja kidogo na watatiza inanikumbusha na mchezaji John Paul Mwiruri miaka yake akitokea utalii akienda zake Tasca akatoka Tasca akaenda Usudi kisha Belgiji John Mwiruri anatokea shule ya Bilia Kakamega akimalizia Kisi High School Na hapa hapa na kuja John Mwiruri mara moja kwa sasa anaishi Belgiji Brussels kuzungumzia baadhi ya wachezaji ambao wamecheza ligi kuu hapa nchini Kenya na timu ya taifa Rame Stars eh John Mwiruri mmoja wapo wachezaji wazuri sana ambao wametokea hapa hapa kaunti ya kizuri ni kwamba anajua kuzalisha na pia anajua kufunga mabao kwa hivyo ndicho ndio jambo ambalo linamfanya awe mchezaji hatari wanasema bali ya pasi ambayo anapiga Teddy Sirman ufuata ile mpira. Eh ni sana futi. Pasi meletwa nafasi. Tulia Brian. Brian! Mm, Brian! ndio ile pesi yake na si ajabu hayo miongoni mwa wale ambao watakuwa MVP wa haya mashindano kwa ile vitu ambavyo anavifanya kwa sasa tumeviona ni vitu ambavyo vimekwenda sifuri yani kipishi na pia anajua kupa na na nafasi mbili aidha ashinde mchezaji bora kwa maana ya MVP ama ashinde mfungaji bora kwa maana ya goal scorer kwa hivyo ana nafasi mbili tutategemea jinsi atakavyocheza kile ambacho kitamsaidia yeye kuwa MVP Hea, anaweza pata vyote pia lakini angalia iwapo ataishia kuwa pia mzalishaji bora katika mashindano haya hilo ni jambo ambalo linaimarisha yeye kuwa pia mmoja wa wachezaji bora katika mashindano haya na iwapo atafunga mabao mengi kushinda wengine basi atakuwa mfungaji bora na hapo atakuwa anaenda na kichicha cha tatu tano angalia ambayo aliweza kupata nafikiri angemalizie lakini kile ambacho alikuwa anataka kufanya akikwenda vema na kwa sababu bado mambo ni moja kwa moja sababu niona alitulia alafu akamsetia ule mpira na kijana huyu Kamau anajaribisha lakini hivyo hivyo pia mambo na mambo ya bishabisha ile blank utafunguka Brand Kamau mchezaji mzuri sana Laser ile kadi nyingine namba 31 mchezaji shaji Kwa kamao na cheza bora. Nasikia mabrand wengi ni marafiki wa Kevo. Haya dakika zikiwa ni 43 zile. Bado dakika moja sekunde nafikiri mimi nikiwa kocha kwa sababu ni wakati hatari. Angeambia ni vijana wangu kwamba hizi dakika nusu zile kwamba wana style kujaribu process mpira wakishi kwamba hawapotezi kwa sababu kuanza kipindi cha pili ukiwa chini inakuwa tatizo pia kwa jeu yake. Ha, <laughs> 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 
Asema mpira ukiendelea kwa maana advantage. Asema mpira unapeta. Silas Vihenda. Na hoda Vihenda. Mashambulizi sasa ni Aliza. Anaenda kule lakini eh itakuwa ni kona. Alikuwa anotea lakini atakuona tena pasi. Eh kutoka kwa yule mchezaji ambaye ni Kamau Brian. Eh ndio hata kama ilikuwa ni jaribu kumtafuta kijana huyu ambaye ni Magie na Kwe. Yes lakini ni kwamba kwa jambo moja ama jingine hakusimama vizuri. Lakini ndio kueleza ni kwamba ana zile tabia tabia za kiozi ya kiozi yule eh Kamau Brian yule. Eh sababu viti kama vipi ambavyo anavyotoa. Atuweze kusema Fernandez kwa sababu Fernandez ni mchoyo kidogo kwa mambo yake na nilivyosema kwamba root talent kama hizi ndizo ambazo chapa nyimba inajaribu kuhakikisha kwamba zinaonekana zinakuzwa na mwisho wa siku kijana anajitekelezea maisha yake Selemani Bakari mara nyingine Selemani Bakari anaenda kukonya mpira mara anajitahidi sana Palestino Cage wana mdogo Cage chenga nzuri la kutoka kwa kiungo John Zawadi Darbushinikizo Polestino Keta anapiga pale Fred Mudinga anacheza vibaya muamuzi yes foul Alisoma Eh takuwa nafikiri baada ya hili tukio eh takuwa nasema tosha na Nibas tukapanda half time Watu wote kanizi na alijoga kaendelea kwa bali ni kama na kama kuna jeraha bali mimi bado nasema silipeni kabisa eh ni ile la Angels Eh yeah, bado bila shaka wakati mambo kiguso tukidogo hapa na matatizo. Mwamuzi amesoma vizuri na nafikiri ulivyotaja baada ya hii bila shaka tutakuwa tunapata. Frederick Odinga anapiga mkubwa kichwa kinapigwa lakini vipi? Laser hilo anachukua na kutuliza. Mwamuzi anasema tosha na libas. Bila shaka mambo yanakuwa ndivyo hivyo lakini nimekuwa ni mchezo wa kuvutia hizi dakika 45 za kwanza. Tumeona jinsi sababu kila timu imejaribu kujituma wakati ambapo pia kocha wa mwenge yule anajaribu kusema na yule msaidizi wake kumuliza vipi hapa tufanyeje Anthony Nganga hata uh, hivyo macho yapo kwa huyu kijana ambaye ni Brian Kamau ambaye ameweza kujituma sana sana na hawa wachezaji wa Lazio kiangalia goalkeeper anasema nao anawaambia namna gani yule Branton Matili it shows zile leadership qualities inaonyesha bila shaka mentality ya hawa wachezaji wapo hapo wanataka kushinda na bila shaka ndile mentality ambayo kocha John Mwaura ameweza ku instill kwa hawa wachezaji na bila shaka ni jambo muhimu kwa timu yote ili kuhakikisha kwamba wanasalia katika nafasi nzuri ya kuweza kupiga hatua hata mwenge pia wanafanya vile vile wanazungumza wenyewe wanarekebishana uwanjani wanasema kwamba second half we know we can wanajua kwamba ni nafasi nzuri pia ambayo watakuwa nao ya kuweza kumaliza lakini kubwa zaidi pia ni kila macho mkufunzi wao atawaeleza wakati wa mapumziko na ndio mahali ambapo wanapoelekea kwa sasa hata hivyo jinsi ambavyo tumesema umekuwa ni mchezo mzuri kipindi cha kwanza kipindi cha pili shari mambo yatakuwa bila shaka matamu hata zaidi kuka tofauti ni bao lake Joseph Ndugu ambaye alifunga mapema kisha laser hilo akasawazisha kwa kutumia Brian Kamau half time mwenge bao moja laser hii bao moja Your Mpesa transactions are safe with the Hakikisha menu. As you withdraw money, use Paybill. Lipa na Mpesa or send money on your phone's Mpesa menu, select your preference. And after entering your Mpesa PIN, select OK. You will then be prompted to approve or reject the transaction. Respond with yes to send the money or no to stop the transaction. Hakikisha, the safe way to send money. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi by any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. 
Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani ikubambe vinoma. Pata ujuzi uchangamshe hasol. Ingia zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. Mpesa transactions are safe with the Hakikisha menu. As you withdraw money, use Paybill. Lipa na Mpesa or send money on your phone's Mpesa menu, select your preference. And after entering your Mpesa PIN, select OK. You will then be prompted to approve or reject the transaction. Respond with yes to send the money or no to stop the transaction. Hakikisha, the safe way to send money. Your M-Pesa transactions are safe with the Hakikisha menu. As you withdraw money, use Paybill. Lipa na M-Pesa or send money on your phone's M-Pesa menu, select your preference. And after entering your M-Pesa PIN, select OK. You will then be prompted to approve or reject the transaction. Respond with yes to send the money or no to stop the transaction. Hakikisha, the safe way to send money. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi buy any safari com weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you Furahia michezo utakavyo Jielimishe ujinue kimaisha Burudani ikubambe vinoma Pata ujuzi uchangamshe hasol Ingia zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. transactions are safe with the Hakikisha menu. As you withdraw money, use Paybill. Lipa na M-Pesa or send money on your phone's M-Pesa menu, select your preference. And after entering your M-Pesa PIN, select OK. You will then be prompted to approve or reject the transaction. Respond with yes to send the money or no to stop the transaction. Hakikisha, the safe way to send money. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi buy any Safaricom weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani ikubambe vinoma. Pata ujuzi uchangamshe hasol. Ingia zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today.
mechi ya pili ya wavulana ambao tunaishuhudia hapa nusu finali e, wakifanya vema mwenge dhidi ya laser e, kumbuka kwamba ni katika jiji hili la Nakuru chapa safari kumchapa dimba na ukiangalia nafasi ambazo waliweza kubuni za mwanzoni mwanzoni e, hawa laser ambao kusema kweli wameweza kuanza vema kabisa mtanange wa leo e, goalkeeper yule ambaye ni Peter Juma wa Mwenge akifanya mambo kwa kisha kwa mambo ya kwa mazuri bao la kwanza ambalo walipata kupitia kwa mchezaji huyo ambaye ni fanya vizuri ndumu Joseph ambaye bila shaka defender David Leon aliweza kupatikana na ule mpira eneo la hatari mashambiki wakielekea kabisa timu ya nyumbani kwa kile ambacho kiliweza kutendeka aliweza kuchukua vema mpira pembeni e, mwenzake na bila shaka akaweza kupakua goalkeeper alifanya kazi yake vema hatuwezi kumlaumu lakini muhimu ni kwamba walipata bao la kwanza mwenge katika semi finali hii na ukiangalia tena tunavyozungumza ni kwamba alikosa kuwajibika jinsi sababu inapaswa kuwa na yule nyabutu basi akamengea ndugu ndugu naye akawambia bana ndivyo hivi yote yametoka kwa akili na bila shaka akaweza kupigwa kuna mali kuna msanii fulani usema ilitoka kwa Bugwena haya basi pia na nafasi nzuri ambayo waliweza kupoteza mchezaji huyu ambaye ni jezi 11 Brian E, Kamau amekuwa mchezaji mzuri na kisha bao la kusawazisha ambalo aliweza kuliachilia nje tu ya kiji sanduku alimwangalia aliposimama yule Peter Juma akautuliza ule mpira kisha akatoa shuti la chini kwa chini na bila shaka goalkeeper hakuwa na lake goli la kusawazisha ambalo liliweza kuwarejesha mchezoni e, hawa laser kijana ambaye kusema kweli amekuwa hatari sana na kisha pia tuliweza kushuhudia nafasi nyingine ambayo angefunga bao la pili lakini ikawa kwamba alikosa kulenga ndipo na hayo machungu aliweza kuyaonyesha usoni ilikuwa nafasi ambayo alikuwa amewahi vema na tulivyosema ni kwamba kama angeitumia mambo yanakuwa mazuri hata hivyo mchezo wake kwa jumla umekuwa mtamu sana kwa sababu ameweza kupika ameweza kupakua na mwisho wa siku zile nafasi ambazo anazipata anazishambulia na kumaliza yote ni hapa na kuru Sa, unaweza furahia videos bila wasiwasi buy any safari kwa weekly bundle and get 500 mb of youtube free to enjoy videos made for you furahia michezo utakavyo jielimishe ujinue kimaisha burudani ikubambe vinoma pata ujuzi uchangamshe hustle Ingia zone na YouTube get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today The transactions are safe with the Hakikisha menu. As you withdraw money, use Paybill, Lipa na Mpesa, or send money on your phone's Mpesa menu. Select your preference, and after entering your Mpesa PIN, select OK. You will then be prompted to approve or reject the transaction. Respond with yes to send the money or no to stop the transaction. Hakikisha, the safe way. To send money. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi buy any safari kwa weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you Furahia michezo utakavyo Jielimishe ujinue kimaisha Burudani ikubambe vinoma Pata ujuzi uchangamshe hasol Ingia zone na YouTube get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today
Mpesa transactions are safe with the Hakikisha menu. As you withdraw money, use Paybill. Lipa na Mpesa or send money on your phone's Mpesa menu, select your preference. And after entering your Mpesa PIN, select OK. You will then be prompted to approve or reject the transaction. Respond with yes to send the money or no to stop the transaction. Hakikisha, the safe way to send money. Sasa unaweza furahia videos bila wasiwasi buy any safari com weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you Furahia michezo utakavyo Jielimishe ujinue kimaisha Burudani ikubambe vinoma Pata ujuzi uchangamishe hustle in your zone, na YouTube, get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash out tembelea my Safaricom app today. kikubwa ni kwamba tunazungumzia fainali za eneo la bonde la ufa kupenda Rift Valley Region Finals Mwenge wakiwa bao moja timu kutoka hapa kaunti ya Nakuru eh, dhidi ya mabingwa ambao wanajaribu kutetea ubingwa wao waliushinda msimu jana dhidi ya Kapenguria ya Hills waliposhinda mabao manne kwa mawili kwa kupitia matuta penalti tunazungumzia Laser Hill ambao wanatokea Kajiado alifunga bao la mapema Joseph Ndungu eh, tunazungumzia dakika 23 Joseph Ndungu akaweza kuwezesha Mwenge baada ya Laser ili kufanya sha, eh, kupoteza nafasi mpira wa shutukizo na likakombolewa naye nguvu mpya huyu kijana ambaye anazungumzwa na kila mtu jina lake Ibrahim Kamau karibu sana katika mtandao huu mimi naitwa Ndege Odinga zangu Seth Onseri atakuwa katika dungu la uchanganuzi mechi ambayo tunakuletea live kutoka ASK Showground hapa na kuu jinsi tunavyoona mambo burudani kabisa wanao nengua viuno wanao tingisha tingisha mwili wao wanao jishebedua shebedua basi kile ambacho unastahili kufanya ni wewe uje kama uko na kuru uweze kujishebedua pamoja wanasema hivyo na kama hauko basi nibonyeza tu star 544 hash nenda kwenye option zako za safari kwa alafu ngenesi kwenye mtandao wa Facebook ama wa YouTube. Goma tiari inaanza Brian Kamau anaupiga kule pembeni Laser Hill. Wanajaribu kutetea ubingwa wao. Kumbuka mshindi wa leo hapa kati ya Laser Hill na Mwenge atakuwa anajiunga naye timu ambayo ilicheza hapo mwanzo ambao ni PSC Langas walishinda Ndura Sport kwa pigo kupitia penalty katika finali. Bila shaka ni hali ambayo inaipata moja kwa moja tayari kisha tukia kile ambacho kimetendeka hapa e, wakati ambapo wanajaribu kuanzisha nzisha e, ngoma vijana hawa wa timu ya mwingi na kubwa zaidi ni kwamba wanajaribu kujituma ili kuweza kupata kitu na kuweza kupiga hatua katika awamu ambayo inafuata shadi kipindi cha pili natarajia utamu zaidi ya ule tulishudia kipindi cha pili mwenge wako nyumbani rusho mzuri pale katikati anajaribu kusonga mbele lakini anapokonya ule mpira piga kisigino kinakubali Eiza hilo anotuliza mwanadamu kabisa anajaribu kupiga mpira mrefu James Mudeo Silas Vihenda na Hoda anajaribu kusiki ndio lakini anapoteza ule mpira Mbao Brian Kamau Kipiga kimati ni gari 
kupiga blenje na kutafuta nafasi ya kwenda mbele vihenda shambulizi nzuri lakini wanakata kata 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 kwa na nasema kwamba mchezo mbaya bila shaka kisha mchezo mtamu na ndio zungumza hapa ni kwamba ukipatikana pamoja eh, basi pana kuharibikia kwa nizamu ya mwenge gonga gonga zile na Brian kama wanakata chesa na mpigia pale Chedi Sirma itakuwa ni mashambulizi anapiga cross gola kila mshoto mtazamaji wangu tizama haya Mayen Abuel anampiga sijui mtasemaje alidhamiria kupiga pasi ama alikuwa anafunga either way laser hili mawili mweke pamoja kwa sababu kidogo wakati wanapiga densi wanafurahia wanazipiga wanazikwenda eh, ni kwamba kwa ndio fulani mimi Nilihisi kwamba ndio kwamba alikuwa anataka kupe mwamuzi alikuwa ameona vinginevyo. Alafu hata pale ukiangalia baada ya kucheza ile mpira, nilihisi pia kwamba goalkeeper ana nafasi nzuri ya kupangua ile mpira. Na kisengere nyuma bila shaka. Oh bila shaka kulikuwa na deflection. Sasa imeweza kuchanganya goalkeeper. Na goalkeeper hapa nafikiri naye amefanya kosa kwa sababu alikuwa anajaribu kutoa angejaribu tu kugonga ile mpira au gonge kwenda juu lakini bila mambo tunasema anajifunza pia anajifunza hii nafikiri goalkeeper alijaribu kupangua kwa kutoa nje say punching the ball away lakini alipoupangua aliupangua ndani ya goli lake eh, bwana mdogo huyu ambaye anajulikana kama Peter Juma Bartimbaya Laser mawili mwenge bao moja eh, dakika ya tatu kipindi cha pili kilipo kwa kinanza ndivyo hali ilivyo eh, litakuwa swala la vijana wa nyumbani mwenge kukosa fainali nilikwambia kwamba Laser ili unatetea ubingwa wao ambao walishinda msimu jao dhidi ya Kapenguria kwa kutumia matuta ya penalti mabao manne kwa mawili eh, lakini wanajaribu kuvuka mto ambao umejawa na mamba na mto huu amini usiamini hauna daraja kwa hivyo lazima wabunifu wajue watafukaje mto utakuwa rafiki ya mamba piga naye story uvuke utaogelea kwa haraka ama utakomboa boti ama dau ndio utavuka namna gani ile mradi umevuka mto utinga finali si rahisi wanaojaribu tena leza 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 nafasi wanapiga Brian VP hatari wanapotesa bila shaka goalkeeper ameweza kucheza vizuri kabisa ameweza kujituma na kuweza ku eh, wajima mwenge ba, uh, laser bao la tatu kwa sababu ukiona ndio maalifendo walipatwa wakiwa wamezembea kidogo na kisha ilikuwa fast tour kipa amecheza vizuri hapa amecheza kama yeye na bila shaka ni inaonyesha tena kwa mara nyingine kwamba mwenge ni kama kidogo amelala itabidi waweze kuamka kipindi cha pili eh waweze kuamka dakika hizo mwanzo mwanzo ili kwa sababu angalau wanarejesha ile goli ni manake sasa tunaoanza kwanza hii nyuma <laughs> sasa ni kujaribu kurekesha lile bao e, tumeona PSC Langas ambayo na roho wote wasijishwa kitoka nyuma na kuweza kushinda walilazimisha Sare dhidi ya Ndura na wakashinda kwa kupitia mikoja matali kwa hivyo inawezekana Mwenge Chenga nzuri Mwenge lakini hii pass nafasi ai nafasi wanapoteza na wanyi mara mashabiki kwa nyumbani shot vp mfungaji bao joseph ndungu anatafuta bao lake la pili lakini anauliza mambo namna gani na kiangalia nafasi ambayo alikuwa amebuni bila shaka ilikuwa ni nzuri na ile cross ambayo aliweza kucheza ilikuwa ni nzuri wakati huo ya chini kwa chini nafikiri alikuwa anajaribu kufunga na mashabiki wanajua afika kwamba ndio eh, wataponea mambo yatakuwa mazuri lakini angalia hilo hili jamaa ambalo inaweza kutendeka walipatikana wale malifendo wa laser na kwa kiasi fulani ni kwamba kulikosekana tu mtano Joseph Dumu nafikiri angejua kidogo labda angesonga mbele angeupata ile mpira nafikiri kufunga bao lake la pili litaji ujasiri na umakilifu fulani eh, alipata mpira lakini kidogo hakuwa amemakiliki ile swali Eh watakuwa wanafanya mabadiliko matatu kwa mpigo. Wana mdogo hapa anaingia. E, kijana mdogo ubro wa miaka 14. E, zawadi John atakuwa anaondoka, Maina Julius anaingia. E, pia vile vile za Maina Julius ndiye amechukua nafasi yake e, Zawadi. 
tutakuwa kwa mbio wengine ndani upande upande huu wa mwenge hapa kumbuka pia unaangalia wachezaji ambao wana uwezo wa kupiga penalti lakini zaidi ya yote ambao wanaweza kushinda ule mchezo open play anakuatuliwa pale ni mshambulizi itakuwa ni mchezaji huu kwa Leiza anajulikana kama Teddy Sirma Angalia sasa hivi ni kwamba kidogo anaweza kucheza kwa kujiamini atajia sababu wanaipiga kama wanapiga pale shuti lakini mambo namna gani Windy Bravel ameingia nafasi ya Binga Frederick Windy Bravel kwa Windy Bravel Bravel Windy kwa nafasi yake Binga Frederick Ataka ataka atakia na Ronald Lechesa. Ronald Fungati bao huyo Brian Kamau angalia nafasi. Alilo lifanya ukiangalia ile mpira alikuwa anajaribu kutoa pia ile cross kwa njia nzuri lakini kipa alimsoma vema. Mwenge wanakuja Mwenge chenga nzuri lakini anakataa kataka hata beki huyu Rogers Wasega. Anapiga ile mpira na ndani sasa itakuwa ni zamu mashambulizi ya laser pasi penyezi namna gani atautumia kutumia lakini ya 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 eh na na pia vile vile Peter Juma ambaye ni mlinzi amecheza vizuri lakini pale kidogo kwa mara nyingine cheza vizuri na kuweza eh, kufunga ni mambo mawili tofauti na kuna pia laser kidogo kikisha ushindi nafikiri wanahitaji goli la tatu Eh manake bado wa mwenge mwenge wa kifunga bao mechi inaweza enda upande wote ule eh semi final ya kwanza tuliona kwamba Dura ni ilikuwa timu bora lakini PASC Langas kutoka nyuma wakalazimisha Sare na kushinda kwa kupitia matunda ya penalti chenga nzuri sana mtu amelishwa kanzu pale ah nzuri sana kwa kijana huyu ambaye anaonesha mchezo wake mzuri Teddy Sirma lake la kushoto Seleman Bakari Mayena kwa piga crossi Anaza build up tena Mwenge. Katika jitihada za kujaribu kurejesha ile bao ambayo imefungwa. Naye Mayen Akwel baada ya Brian Kamau kufunga eh kipindi cha kwanza na kufanya mambo sawa kama sana na kawa moja kwa moja kwenda half time. Kika zina katika msini na nini kukuka tunapigia arubani na tano Katika mashidano ya vijana wa fulana lakini telatini na vijana wa sichana Inga alitoka mzamu yake runa lechesa na tisa bado na sakata ingoma eh shari ni kwamba bado wana nafasi mwenge kuweza kurejea mchezoni they still have a chance na ukiangalia eh, bora tu kimakinika watapea hao mashabiki wao raha kwa sababu hao mashabiki wameweza kuja ili kuweza kufurahia ngoma ya vijana ama timu hii ya nyumbani aluta elson ni ilipitisha kwamba ameweza kuja kutafuta nafasi ya amir charun kona inapigwa lakini ina mapa laser ona Dibiti vizuri sana. Ahmed Charu aliondoka, Aluta, Nelson alichukua nafasi yake. Eh Mwenge ameanza kutulia mchezoni. Unaambua mpinzani ambaye ametulia ni mpinzani hatari sana. Lakini wanaochukua Leiza, mashambulizi Leiza, 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 Leiza anafunga ba. <laughs> Ona ili jamaa. Ona ili jamaa. Linakupigia bao la pili. Jina lake ni Mayena Fuel. Si vuvu tu, si kasi tu, kitoto kizuri hiki. Bila shaka Mayen Akwe. Eh aliweza kupata nafasi nzuri. Na ndilo bao ambalo kwangu kinuliza ni funga kazi. Aliweza kuangalia jinsi sababu mbeki walivyokuwa. Na ukiangalia aliwahesabu. Sasa hivi wanapiga ile dance yao wanajitarisha. 
anapiga ile taki nzuri na tayari ame celebrate ukiangalia pasi walikosa pale kumaliza vema na aliweza kuingia ile confidence akaingia mbele ya defender na baada ya kuingia akamwangalia goalkeeper akamhesabu akaingia mwenyewe kale kanyabuni na akajua kwamba hapa bana ni kumaliza niwe ni walo hamwezi kunifikia ametumia ile miguu yake milonje vizuri goalkeeper hakuwa na lake na jamaa mwenyewe aliweza kuona akasema ah 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 hapa bana hapa hapa ufanyi lolote hapa nimewapata lovely footwork mayena kweli ananukumbusha david mata akitoka shule upili ya kapenguria kidogo kidogo akajiunga na taska kenda zake uswidi raia wa timu ya taifa ya sudan kusini wenzake anamfuata hivyo hivyo lakini hadi kwa sasa utasema laser hili ambao wanatoka Kajiado wanamku mmoja ndani Brian Kamau Mayena Kuelo akifunga mawili vijana wa nyumbani ambao ni mwenge itabidi wafunge mawili chini ya dakika ishirini ili wafanye mchezo uwe sawa na kulazimisha labda penalti kama watapata hiyo fursa e, kuna jamaa hapa bana anajulikana kama Bonface Sadia aliyesema kwamba ile bao ambalo walifunga Laser na pili ni kama lake na Mudrich na Raya unakumbuka Mudrich na Raya kile ambacho kilitendeka anajaribu e, kupenyeza pasi lakini mambo vipi eh <laughs> na Sainas na Hoda anatumia mwili wake mzuri alafu pia samani kuna huyu ambaye e, pia anafuatilia anajulikana kama Bale Adbicha na anafurahia sana jinsi sababu wanapiga hawa laser karibu kushambulia laser wanafurahisha wamekuja kuchetea ubingu wao ambao walishinda hapo mwaka jana na vile vile wanaonekana basi wanaelekea katika njia nzuri nzuri ambao wanaweza kutetea manake wakishinda hapa watakuwa wanacheza na Langas valiye tena Mayel bila shaka ni hesabu ile defender na goalkeeper na akafika hapo tu akaweza kuliachilia na inaonyesha tu kwamba ni goal ambalo alihitaji na ulivyosema kwamba huyu yupo katika nafasi nzuri pia e, kama ule mwenzake kama Brian ya kuchukua MVP ama labda top scorer e, sasa top scorer nafikiri nafasi ya top scorer inaonekana sana manake Mayela akichukua top scorer iwapo watashinda basi nafasi kubwa sana ya Brian kama kushinda MVP inaonekana sababu ya ule uzalishaji kocha amini Teddy Osiwa ah ah ni assistant wa laser hii Uh, eh, assistant wa John Kap, John Waura Teddy si wa mchezaji wa zamani wa Nakuru All Stars eh, anacheti cha cha eh, cha Kaf kutoka shirikisho la Kanada hapa nchini Kenya FKF ndiye anaifunza hii timu ya nyumbani mwenge Mayela Kuel mashambulizi anapiga pasi vipi wanatafuta bao lao la nne lakini bado dakika ikiwa ni ya 60 ile ambayo inakatika hadi sasa tunavyozungumza e, na ukiangalia uh, Shadi e, mwenge ndio anajaribu kujikakamua lakini e, sasa hivi unajua kile ambacho wanafanya hawa laser ni kujaribu kuwatabausha tu kwa frustrate Eh manake sasa zikuwa zinagonga dakika 60. Eh nasalia na ngapi tushacheza? Eh kama 20 tayari. 25 ambao zimesalia. Ongezi la 45 mashabulia mwenge lakini vipi? Goalkeeper. Amefanya kazi hata kama amefungwa kusema kweli. Eh ndipo taja. Eh hata kama alipata ile la kwanza amefungwa hata kama alifungwa ile la kufungua amesaidia sana timu ya Laser kwa sababu anajua kusoma alafu pia ukiangalia ile confidence yake alafu na ile maturity inasaidia hata vijana wake kuweza kucheza vema hapa katika timu yake Brian Kamau Sylvester Vihenda na Hoda Teddy anapoteza ile mpira kama wana bana lakini bado Mwenge sasa watakuwa na shambulia mpira wa shutukizo unapigwa pale mbele Aluta Aluta chenga nzuri tufutabao Daniel Omondi 
Ana wakati huo pia uh, kuna uh, mmoja wa mashabiki ambaye anasema kwamba uh, mambo ni matamu huyu Mureme Njero uh, bila shaka pia mwana habari mzuri kiangalia ndivyo hivyo aliweza kumtoka vema kabisa inaonyesha ile 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 miguu mipesi na mambo kama haya ndio kila mtu anajaribu kuona na yuko chini nafikiri uh, kama amepata jeraha ndio na kama ni jeraha bovu uh, basi huenda uh, nikamnyima nafasi ya mcheza kesho finali uh, dhidi ya PSE pio kiangalia yeah. baadhi ya mashabiki wanafurahia wanasema kwamba tupo ndani tunaonekana tupo live na bila shaka ni rai kwetu sana kuona mashabiki wakiwa wametokea ili wakiweza kuhakikisha kwamba wanashangilia ngoma ya leo lakini kubwa ni kwa huyu Akwei Mayena ambaye aliweza kutiga ile bao ambalo tunaweza kushuhudia na hili ndilo ambalo aliweza kutendeka goli la tatu ambalo aliweza kufunga kistadi sana alimsoma defenda akamsoma goalkeeper akabaki na nyavu na bila shaka nyavu zenyewe zilikuwa zimepanua domo wazi na basi akazamisha mpira na goli ni kwa bora labda kocha waora awazie kumuondoa e, sababu itasaidia sana iwapo ataondoka itasaidia sana hasa akitinga finali ya pokesho amegonga vibasi amemgonga mwenzake hapa mchezaji mwenge ataki masiara kweli ataki masiara jezi nambari 9 anajulikana kama Simon Galia na ndivyo hivyo anaweza kumwingia kabisa yule E, kosa la kali hili bila shaka amekosa e, pira Howard Stanley anamwambia e, peleka mwe zako na madoido huko yapeleke mpe nini mbali pepe Mpiga mrefu lakini pita Juma anaondoka pale. E, wakati huu mfungaji bao alikomboa Brian Kamau alikuwa na oteotea tu. Kwa mshambuliaji mzuri. Kijana ambaye anacheza na kufurahisha tu si mashabiki lakini macho ya wingi tu yakiwa ni mwakocha wana habari akila mtu ambaye amejitokeza hapa katika uwanja wa ASK showdown ya kaunti ya Nakuru na ukiangalia nafasi hiyo ambayo iliweza kubuniwa ilikuwa nzuri na muhimu zaidi ni kwamba eh, nilipokueleza hawa list leza angalia jinsi sababu wanapiga kiuko mapya yani tayari wanajua kwamba wamekipata na unajua mara nyingi wakati ambapo unaongoza na unamnyima yule mpinzani wako ule mpira unamtamausha tu dakika 64 Joseph Ndomo ambaye alifunga bao la mapema na kufurahisha mashabiki wa kaunti hii ya Nakuru na kuwapatia matumaini wanamwenge anarusha mpira jaribu kushambulia lakini mambo namna gani mambo yanamwendea segemnege chenga nzuri dribbling anajaribu kutoka lakini wanambana laser Tuliza mpira lakini unapokonya na Liza. <laughs> Refari anasema amechezewa vibaya kwa Smasi. Na ni kwamba dakika hizi ya mwezi wa 25 ni muhimu sana kwa timu zote mbili. Eh kwa Liza wahakikishe kwamba hawafungi bao kwa sababu wakifungwa wengi wanajua tunaweza. Na wengi wahakikishe kwamba hawafungi bao kwa sababu akifungwa basi itakuwa ngome imekwisha kabisa. Wengi wakifungwa wanasema game finished. Lakini wakifunga wao wanasema game on bila shaka. Vihenda piga pasi pale katikati riski lakini nzuri. Anabilisha kule pembeni kushoto. Anamletea Selemani Bakari. Piga Bakari vipi? Eh, Anaupanga ule mpira. Anasema mkosa pale tapo ni zamu ya mwenge kipa alikuwa ametema ile wakati mmoja hili e, katika hizi dakika ambazo za lalala salama e, bado wanajaribu tu kubisha bisha e, hawa vijana wa timu ya mwenge na nilikutajia kwamba iwapo kweli watapata bao sasa hivi iwapo litakuja basi watajikuta tamani watajipata tamani hawa leza lakini kwa sasa matumaini ya wao kuweza kurejea jinsi wanavyocheza leza anachukua ile mpira taratibu 
itakuwa ni zamu ya mwenge wagu wa chini pale mwamuzi ya nasema mwamba kia tukumuzwa tabiri kwa vivyote vele blazer uvumpia luta joseph lugu nasema kwamba mechiza vibaya sana lakini silas vienda ambayo nahoda nasema pia siku mechiza vibaya mamu na nagani kama na tukukiwa na hoda wewe ndio kutatea na hili ndilo tukio mbalo tunalizu kuzia hiko sabira kapata kapata mpizani alafu kisha silas vienda na kafatiliza hivyo hivyo wale majabara first aiders kwa kisha kwa mba labda hatuna jiraa mbalo mbeza kukusesho sigizi hapa na basi mambo yalikuwa hivi kwa wakati ambapo kipa aliweza kutema ule mpira e, na hisi kwamba ni mpira ambao angefanya vyema zaidi kama labda aliona kwamba una kasi sana angejaribu kutoa lakini e, wakati mwingine basi yule jumapita e, itabidi amefanya vyema e, na pia kuna mmoja ambaye amekubali kupanda yale machela ile machela e, ni kipa Peter Juma ambaye anamtazama sasa hivi kwenye kiwango chako ambaye sasa hivi amefungwa magoli matatu kufikia sasa lakini anajua fika kwamba huenda mambo yakawa e, mazuri iwapo vijana e, wenzake wapo wachezaji wenzake watajituma na yule bila shaka ni Teddy e, Siwa niliyokutajia e, coach wa timu ya Mwenge ambao wanazungumza pale kujaribu kuona iwapo kweli mambo yatakuwa mazuri wakati huo huo mashabiki nao kweli wameketi tu tuko hiyo tu namuona yule upande mwingine John Moura e, coach wa timu ya Leiza anawafukia kabisa zaka naambia tunaweza piga pale Joseph Odora ameondoka akubumaen ameondoka Joseph Odora anachukua nambari yake upande wa Liza Joseph Odora ameondoka upande wa Liza Joseph Odora ameingia Odora ameingia nafasi ya Odora ndo ameingia Joseph Odora Odora ameingia Mayena kweli ameondoka alifunga mabao mawili kwa hivyo ni bora kuzishwe Nasema mwenge na mna gani kuna handball ama vipi? Na hoje kwa mpira uko medunda mbele ya sengere nyuma. Kwa sababu ukiona hii ile ya kwanza kipiga ile sema. Eh lakini ile nyingine ndio ilikuwa na hoje kwa mpira kwa shoto kana kipo. Piga shot lakini kwa mfano mna gani? Mweza kufanya vema hile, mweza kumangalia Kipa na fikiri kipa mweza kujituma kwa hilo Na pia ukiangalia likuwa mingia vema na Haka mwangalia kipa na kipa Na fikiri walevo taja kwa mwajepe ya makosa ya makipa Ni kufungwa niya post Na alijua hili yule juma Yo sababu nilona pana melichunza vema Na kupiga hile sebu kudesha Peter Juma akipoteza leo atakuwa na hisi ya kwamba labda dunia itamshia lakini ndivyo hali ya mchezo wa kandanda matumaini makubwa sana ilikuwa ni kupiga fainali hapo kesho lakini kumbuka mtia ni mkubwa kulikuwa ni hawa vijana wa Leiza ambao walishinda ubingwa pia msimu jana e, na pia na sehemu kubwa sana katika ukuzaji na ukuaji wa vipaji mchezo wa kandanda hapa nchini Kenya akutajie tu akina timu kibabu uma ambaye alitokea hapa mwaka 2020 na kujiunga e, na Nairobi City Stars kisha baadaye baada ya msimu miwili ameenda kule Uswidi amejaribishwa kidogo timu ya Taifa Rambe Stars Richard Odada ambaye alitoka hapa na kwenda zake Amerikani kwa sasa mji wapo wa Mlima Tegemeo katika kikosi cha timu ya Taifa Arab Stars na amechukua nafasi yake aliyokuwa na hodha ambaye alistaafu Victor Ugudi wa Nyama ambaye yuko Marekani club ya Montreal Impact ya Taifa la Canada anasema Evans Gamba hii imeenda watulo vidala anasema Goti Blaze Vincent Musila anasema Laser tunawatakia ushindi Jason Musoma anasema Laser Laser
Saite Saite Geu anasema laser hill siku zote. Elvis Indians alikuwa anasema Brian anajituma sana. Anafanya na muona Joe Linton. Hai, safi. Hesbon Michelle alikuwa anamuona anasema thanks. Rasta na mambo yanazidi kwa ndio hayo. Dakika ikiwa imegonga ile 71. Kumbuka kwamba ni nusu finali eh, ya pili upande wa wanaume na mechi ya nne ambayo tumekutangazia leo katika uwanja huu wa Nakuru eh, Showdown ambapo pia tuko tunakupigia finali hapo kesho kuamua nani ambaye atakuwa na fuzu na kucheza finali eh, ya kitaifa ambayo itakuwa inagaragazwa eh, siku chache zijazo na kumbuka tunavyozungumza ni kwamba mechi hizi unazipata moja kwa moja na awali nilikutajia ni kwamba tuliweza kushudia eh, Trinity Girls wakipiga hatua alafu pia baadaye wapo ni upande wa kinadada tukashuhudia wale wieta wakipiga hatua upande wa wanaume tukashuhudia eh, PASC wakipiga hatua kwa hivyo inamaanisha finali ya kinadada siku ya Jumapili tutaweza kushuhudia wieta wakigaragaza leza hit shabulizi lakini ambao namna gani na kosa ile nafasi kwa tafuta baulao la nne asante kwa hilo mzamu shadi nilikuwa naeleza kwamba wale wieta watakuwa wanapiga dhidi ya Trinity hapo kesho na hapa kuna uwezekano mkubwa kwamba leza watakuwa wanapiga dhidi ya PASC eh, katika finali ya wavulana hapo kesho. Na bila shaka tukio hilo hili ambalo tunalizungumzia eh, waliweza kucheza ngoma goalkeeper alitoka vema na kumnyima ile nafasi bila shaka alihakikisha kwamba ameziba matukio yote ambayo labda leza wangetumia kuongeza maandani. Hakika kwa leo kusema la ukweli atawisi ya kwamba vijana kama mwangusha ama labda bahati ni kwamba Peter Juma eh, mlinda mlango wa Mwenge James Mwaura anaongoza mabao matatu kocha wa Leza hii lakini anajua fika kwamba bado mashindano 73 dakika zimegonga zikitimiams atisini basi tutakuwa tosha na basi na tutasema kwamba Leza watakuwa natinga finali hapo kesho lakini mtihani mgumu itakuwa dhidi ya PASC Langas ambayo inatoka kaunti ya Sibishu au Leza wanatokea wapi tutoke kule Kajiado Brand <laughs> Bwana mdogo Brian Kamau eh, mwingi wa mambo sana mwingi. Yupo chini ukiangalia uh, baada ya kuviogwa eh, iliweza kumwendea uh, pale eh, ndivyo sivyo na ukiangalia alikuwa na ngoma na alijua kabisa kile ambacho anakifanya alafu pia huu ni ule wakati ambapo wachezaji huwa wajanja sana shadi e, kwa sababu unajua hata wakiguswa kidogo tu wakiguswa bila shaka wanatumia nafasi kuweza e, kununua bidakika kununua bisekunde wakijua kwamba wapo mbele wanaongoza Leza mashambulizi ah, lakini pasi zao za mwisho kidogo zinaonekana kuwa mbovu. Bado anabisha bisha mgonga ule mlango. Selemani Abubakar. Eh leo ni kosi yake mbovu sana kiungo mshambulizi ambaye anashambulia kutoka kwenye kishoto hadi apata bao. Sana mpira Leza lakini anasema kwamba acheza vibaya pekee sivi. Eh kwa hivyo tutakuwa ni mpira mwenge. Na nafikiri kwamba ningekuwa mmoja kile ndio ndio kwamba tunafikiri tofauti tunafikiria tofauti lakini eh, ningejaribu jaribu kubana bana kila ambacho inamaanisha kwamba kwa mfano wachezaji wangu wazuri kwa mfano eh, huyu kama Kamau Brian eh, ningepumzisha ili kumlinda eh, labda anaki hapo kesho hapo kesho ni muhimu maana kwa mimi ana mgu moja ndani hata ngelitabiki bila shaka eh, ameondoka maena kweli lakini pia ingekuwa wazo wangepumzishwa mapema Selemani Bakari anaondoka Martin Machala kama wanaondoka pia vile vile kocha ametusikia kama ni muhimu sana bila shaka ameondoka huyu mungu amsaidie kesho kule vipi mchezaji Martin Odegaard is a good player very good nafasi yake itakuwa na kwa bene ngili anachukua nani eh, lakini kwa gumimi mimi hata ningekuwa kocha namleta beki mmoja alafu namuongezea nahodha kwa kumkabaji mwingine 
Tuna juu sasa kitakuwa tunafanya ubilisi wa mpira kwa maana ball possession na kupoteza mpira na iwapo tutenda mbele basi kwa kutumia pembeni mpira wa shutukizo tu ila tukipoteza na hiyo tutaweza kuponya mpinzani kwa haraka unajua pia tunaweza sema uh, kwamba wale wamegeni wa kubana bana lakini upante ndio yule alikuwa mkuki lakini ni mshada umeongezwa e, wakati mwingine tutegemea na wale wachezaji ambao uko nao maana yake unaweza eh, ondoa Phil Foden eh, kama ni Manchester City alafu uleta Bernardo Silva kwa hivyo kama una kikosi cha wachezaji wengi na wote ni wazuri na una hizo nafasi unaweza unaweza fanya hizo nafasi kwa hivyo inategemea kikosi cha kocha wale wachezaji ambao wamekuja nao eh, na unaambua ukiwa na kikosi kipana eh, basi una nafasi kubwa sana ya kuweza kufanya mabadiliko jinsi upendavyo lakini eh, wakati mwingine inategemea kocha labda katika kikosi hichi na washambulizi kama watatu tu ambao wanategemea wafanye shughuli leo na kesho eh, basi kama una mabeki kama sita hivi eh, utapumzika labda mchambulizi kiongozi ndete mabeki wengine wawili wapatie play, ile playing time pia kitarajia hapo kesho mtu afike safi sana wakati ambapo anazungumzia hayo henda shambulizi leta pale minus Seleman Bakari Mula kila kushoto kurekesha kukulia anatisha bila chenga nzuri lete pale katikati nguvu <laughs> mpya bao vipi piga tofali mpira unatoka nje bila shaka hapo defender amefanya kazi yake kwa sababu ilikuwa ni goli la wazi hapo ambalo walikuwa wanalipata vijana wa timu ya Leza kwa sababu ukiangalia uh, ilikuwa ni kazi nzuri ambayo ilikuwa imefanywa kule pembeni kushoto na ukiangalia aliweza kuchagua kabisa na akaweza kucheza ule mpira ndani na baada ya kwenda ile kwamba ndivyo hivyo lakini pia mshambulizi nafikiria kuwajibika ipasavyo kwa sababu angewajibika huyo Odori Joseph basi ilikuwa bao lingine anaitwa Jose Eh, angalia reaction yake mwaura kocha. Anajua bana, maliza mchezo bana, maliza mchezo. Na unaambua adui unapopigana naye akianguka chini usimpe nafasi ya kuamka. Bila yeah. shaka maliza yeah. kwa sababu ukimwacha inuka atakumaliza. Eh, yeah, kiamuka sasa wewe ndio atakumaliza wewe. Na ukiangalia pia tunavyozungumza <laughs> ni kwamba wale waleza unaangalia tu kwa nyuso zao ni kwamba zimetulia wanajua tayari kwamba gumu moja lipo ndani tofauti na wale wa mwenge ni kwamba eh, kidogo ingeleta pale kuna ile anxiety kuna yale mahangaiko eh, kwamba wanajua ndio lazima wajikaze zaidi ili wawe katika nafasi nzuri ya kuweza eh, kupiga hatua lakini dakika kumi ambazo zimesalia nafasi zao zinazidi kuwafika. Mwenge si eti ntimbaya kuzuza mimi ndio lakini umepata wapinzani ambao wanazuri zaidi. Eh ana mabingwa msimu jana kwa hivyo defending champions. Unajua wakati mwingine utalaumu wachezaji wako. Eh maana kia sasa timu kama hizi kutegemea pakubwa na kikosi ambacho unajali. Unajua hizi ni kama vilabu za KPL ama eh, ligi tofauti tofauti utazungumzia uwezo wako wa pesa na kununua wachezaji kama u Franklin anaingia kwa Simon anaondoka na ulipotaja hilo uh, shadi pia inategemea mm -hmm. eh, mwaka 2002 kombe la dunia eh, kumbuka wakati ambapo Senegal wakianza na Ufaransa mara ya kwanza wakifanya ile debut yao yeah. alafu kimwenda zake yule mame bi Ethiopia yule wakumbuka kifungo ile bao na kumbuka uh, 2002 hiyo timu ya taifa ya Ufaransa miaka minne nyuma walikuwa wameshinda kombe la dunia sasa ukiangalia hata katika mashambulizi yao Thierry Henry alikuwa mfungaji bora Uingereza Jibril Sisi alikuwa mfungaji bora liga ya Ufaransa David, David Trezeguet alikuwa mfungaji bora ligi ya Italia Serie A unakumbuka kina Masedi Seli wali, wali, eh? waligonga mlingoti mara sita walishambulia mara 42 na mbili hawakupata bao kwa hivyo wakati mwingine mchezo wa kadanda una timu bora na timu yenye bahati Waafrika wote walisimama timu yao hadi miungu wakasikia timu ya taifa ya Senegal wakashinda Wenge bado wanakataa katakata zikiwa zimesalia kumi e, timu zote mbili pia zinaonesha uchovu nafikiri kwa mgumu mchezo umekamilika e, maana yake yao mwingi aoneshi ari na motisha kutaka kwenda mbele umekamilika kwa kuuliza labda 
laser ongeze baudi nyingine lakini sionde eh, kwa sasa watakuwa wanacheza tu kwa sababu ya ubilisi wa mpira na kutafuta figures kugonga gonga zile pasi uh, labradi labda tuweze kupata ule muunganiko ama uchangaudia nafasi inapigwa lakini tenenda papa bila shaka ukiangalia dakika ikiwa ya 81 na moja. ni kama mwenge wamekubali tayari like, lakini they have accepted eh, lakini kumbuka pia nimekwambia hawaliza hili ukiangalia ubora wao hata wale wachezaji ambao eh, Moora ameingiza kipindi cha pili ni wachezaji wazuri eh, kwa hivyo wakati mwingine unaangalia yule mpinzani ambao anacheza nao eh, historia biblia Daudi alimua Goliath Daudi ni Daudi tu kuna mwingine mwishoni mwingine <laughs> Daudi alikuwa Goliath lakini ni Daudi tu hakuna mwingine eh hakuna mwingine wakikuwa kadha kadha tumesikia Daudi alikuwa Goliath pale andenga kamuua Seth pale <laughs> yani tumesikia sikia visa kama hivyo labda tungesema mwenge wana nafasi hapa lakini eh, wakati mwingine unapata mpinzani ambaye ni bora elicha eh, kusema kwamba una pesa ama nini mchezo wa kandanda umejaa majabu unasema kuna mpinzani bora na bora mpinzani lakini huyu ni mpinzani bora huyu ni mpinzani bora kaida ndio kwambia ukiangalia hata katika ulingo wa soka duniani angalia Manchester City ina wachezaji bora lakini pia angalia kikosi chao hata wale wako sabu <laughs> wale wako bench ni wazuri kwa hivyo wakati utasema Manchester United mm, wakati mwingine kuna lakini shida ya vikosi za wachanga kama hivi sasa una uwezo manake ni hiari ya mchezaji kuja kuchezea manake haubuliki anatulia laser hill penalty bado anauchukua wengi wanakataa katakata si ajabu ile na hisi ndio kwamba angekwenda chini ile challenge ya kwanza huko basi maamuzi yangeonyesha bila shaka hata penalty hata kama hangeonyesha ni swala la umchanganyi ndio umchanganya wasie tu labda umegongwa au kugongwa eh bwana mdogo vijana wadogo sana vijana wa mwenge ninapenda ndio sababu bila shaka tupo hapa safari kwa mchapa dimba unapea chipkizi nafasi ya kunadi talanta zao eh unaambua dimba unaona uwanja ambao anachezea Okot Polestin anatoka anaingia Chebiri Brian hapa ni upande wa mwenge Karibu kumla chenga mwenge eh, kile ambacho kinasaidia vijana wa Leza hii pia ukiangalia miili yao ni mikubwa kulinganisha na vijana wa mwenge eh, Sharatosha kwa ile akademia unajua ni shule ya mabweni yes eh, kwa hivyo pale kunaangalia vizuri mazoezi ambayo mnafanya ni mazuri kunalishwa vizuri eh, lakini mwenge unajua hakuna tegemea wachezaji ambao wanatoka shule ya tofauti wakija mtaani wachezee hivyo wao watoto ambao wamejaliwa tofauti eh mlinda mlango anatoka na kudaka kisha analala pale chini anajua sasa hizi ni kazi kuisha bado dakika sita tu mstaarabu wake kama mstaarabu potesha sharati riwaya fulani wakati ule siku njema kenya ni bora marehemu sasa mzee kazi kuisha eh, basi na pia goalkeeper yule anasema hapa anajua ni kazi kuisha <laughs> Hapozungumzia watu ambao pia walijua kutumia kile ambacho nao. Marehemu Kedi alibora msanii wake. Alisema katika maisha kila kitu ni mabadiliko. Piga shuti lakini wapi? Alisema ulimwenguni ama aushini. Eh. Kwamba ah inasema alisema kile ambacho eh, kinadumu aushini ni mabadiliko. Zile zipo zinajulikana kama set books wale ambao wakati wangu ile sasa alafu kwa Kiingereza kulikuwa na the animal farm bila shaka shamba la wanyama kitabu cha John Orwell anamwambia hata katika mchezo wa kandanda katika shamba hili wanyama wote si sawa si kama mwelekezo wetu Dennis alisoma ama bila shaka ilikuwa ni kifo kisimani touch nete pale tofali vipi eh, lakini hafifu kidogo piga tofali tena lakini mambo na gaga tano dakika zimesalia Bita Juma anasema hapa afadhali hata kama nitapoteza sitaki kupoteza kiaibu aibu maana yake niko nyumbani anaongozwa na Teddy C wa mchezaji wa zamani eh, na Kuru All Stars ah, baada ya kustafu akaangalia kufunzi Teddy C wa sasa na Kaf C cheti cha 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 Kaf ambacho kina eh, tolewa na shirikisho la kandanda hapa nchini Kenya FKF Laser Hill wanao tafuta bao lakini wachanga hao wa laser ile ambao wamepewa nafasi eh, baada ya wale 
mazoefu kuondolewa eh, kidogo wanaonekana kidogo ni swala tu la uzoefu anajaribu kupiga mpira mbali lakini wapi eh, hakupata vizuri kijana huyu eh, baada anajulikana kama Franklin Kamau kuvumpia hata ukiondoka kwa nyumbani itakuwa ni afadhali bila shaka wamecheza mchezo mzuri jinsi ambavyo tulisema Gala Muwe hakiumpe katika soka ilivyotaja mambo huwa matatu utashinda utashindwa ama utatoka sare lakini hapo tujio kwamba kutakopata pale mshindo na mshinde na kile ambacho umeweza kufanya laser ni kutumia ule uzoefu wao katika soka ukiangalia ni timu ambayo inapiga kwa mfano eh, Div2 eh, katika eh, bila shaka eneo hili la na Nakuru na ndilo jambo ambalo tumeweza kuangazia sasa hivi kwamba wao wenyewe wamecheza kwa kutulivu sana na ukiangalia ni kwamba ni katika kaunti samani katika kaunti ya Kajiado na ukiangalia bila shaka ni kwamba wao wenyewe wamepiga nafasi wanao leza nguvu mpya nilikwambia leza tu mkuki waigize nini nguvu mpya huyu wamejaribu jinsi wa hesabu lakini sasa utafanyaje ili ni shamba la wanyama kitabu chake George Orwell <laughs> Arafika Densi kijana huyo ambaye aliingia nguvu mpya jezi nambari 4 yeah. anajulikana kama Martin Machala hatimaye amepata bao laser hili Martin eh, Machala Martin Machala mabao manne mwenge lakini anasema ananikumbusha rasta wakati fulani jamaa fulani eh, mbali kwa anafanya fanya hivi vitu yule mwenge pia ukiangalia wale mwenge pia ukiangalia walipatikana katika eneo ambalo bila shaka walishindwa na kufanya na ndipo kueleza shadi ni kwamba tayari walikuwa wametamauka na wakati ambapo walikuwa wametamauka haya ndio mambo ambayo yanatendeka na ukiangalia yule Martin Machala ambaye alikuwa amechukua nafasi ya mchezaji yule eh, ambaye ni Kamau aliweza kuhakikisha kwamba nyavu zinatimika kwa njia rais sana shadi defender ndio alijaribu ya kwake but tayari mambo yalikuwa yametendeka huko eh kocha Teddy Siwa pia atakasirika manake wamefungwa kwa bao mawili eh, kwa makosa ya mabeki wanapokonya watu ili bao lake Machala eh, pia vile vile amepokonya beki eh, kumbuka pia Maena kuela kifunga bao lake la pili alimpokonya beki eh, ni swala ambalo pia utakuwa unajiangalia sana Maena kuela alifunga mawili Brian Kamau maonya Martin Machala eh, zikiwa zimesalia dakika mbili pia anaongeza lingine wengi wamesalia na moja ili ni shamba la wanyama George Orwell Animal Farm kweli hawatoshani manake laser hili wanacheza division 2 na iwapo watashinda division 2 watakuwa na nafasi nyingine watafunga wanakosa laser hili <laughs> nao wachi hapo sasa eh, Silas Vihenda na hoda mtani mtani nasikia wasawa wanataka kuopadu <laughs> eh, lakini kwa mimi basi nikiwa kocha eh, John Mwaura bado nitakuwa na wasiwasi manake iwapo utapata nafasi za wazi kama hizi na upoteze pia utakuwa unajiuliza hata kama ni timbora lakini kile kikusi chako cha pili basi wenyewe watakuwa hawajamakinika ipasavyo iwapo wale wachezaji ambao kwa katika kikosi cha kwanza wanakuwa na kosa zile nafasi lazima wale wa kukatika kikosi cha pili waje na wafanye kazi ipasavyo bila shaka mambo yanakuwa matamu mambo ni mazuri mambo ni bamba hapa tunavyozungumza jinsi ambavyo yanakuja ndivyo ambavyo unayapokea na ilikuwa nafasi nzuri ambayo walikuwa wanaitumia ilikuwa nafasi nzuri ambayo walikuwa wanabuni na nafasi kama hizi bila shaka lazima wahakikishe kwamba wanazitumia leo wamefanya vile Mwenge ndio wamejaribu lakini hata hivyo pia kumbuka kwamba wakani huenda tukawaona wakiwa beta wakiwa strong. Eh manake ndizo changamoto za makocha wa mitaani hasa wale wanafunza wachezaji ambao wanatoka shule tofauti tofauti bila shaka. Manake utakuwa wengi hasa wale ambao wako katika shule za mabwili utakuwa unawagojea shule zikifungwa na waje wafanye mazoezi pamoja ukilinganisha na laser ambao wako katika shule ya mabweni wao wanaishi pamoja. Kwa hivyo Januari hadi Januari kwa pamoja labda wale ambao watenda nyumbani na jinsi pia tumesema ili kuwa kuwafanya wao kumamu wanashiriki katika ligi. Na mwamuzi anasema kwamba tosha ni Bash Cosmos Siele watakuwa na salimiana Teddy Siwa. Anashukuru wenzake pale. Angalia ili bao eh lake Machala. Fanya makosa mabeki. Machala kafunga. Machala nguvu mpya. Ajaka uwanjani zaidi ya dakika 20. Naona pia katika celebration zao pia vile vile wako na muona matala hapo mwenge bao moja laser hill mabao manne full time 
Alafu ndio pamoja bado nimefurahisha na hawa Aliza mwanzangu Ishadi. Ni kwamba kila bao nilikuwa na dancing style yake. Unakumbuka kwanza walipiga dance. Ya pili pale jamaa alifunga fanya yake. Ya tatu uliona pale wakati yani moja la nne tazama yani kila moja imekuwa hapo lakini mwisho wa siku wamepiga hatua imekuwa ni siku yenye mafanikio wameweza kufuzu hawa leza ambao ni mabingwa watetezi wa Nakuru ambao bila shaka wameweza kufanya vema na mambo yakawa mazuri Na bila shaka ukiangalia basi imekuwa ni siku tamu waliweza kwanza hawa mabinti wa Itigo ambao walikuwa napiga na Trinity wakaweza kufuzu e, bila shaka Itigo Girls waliweza kupiga Trinity Girls magoli mawili kwa moja mechi ya kwanza alafu ukiangalia hawa Ndura wakicheza dhidi ya PASC FC e, bila shaka baada ya sara mawili kwa mawili wale PASC wakaweza kufuzu kupitia matuta ya penalti Alafu Uyeta pia Stalits waliweza kupiga All Melilla eh, kutoka Narok magoli mawili kwa bila. Alafu Laser Hill waliweza kushinda wameweza kushinda mwenge magoli manne kwa moja katika mechi ambayo imeweza kusakatwa leo hii. Jioni hii ya Juma Mosi hapa katika uwanja wa Nakuru. Na unavyowatazama basi ni mwenge eh, captain ametokwa na machozi. Haamini kwamba huu ndio mwisho lakini inakuonyesha ile passion inakuonyesha kile ambacho alikuwa anataka hata hivyo pia kuna ile next time inakuonyesha kile ambacho kipo lakini mwisho wa siku ni kwamba laser wao ndio ambao wanapiga densi wao ndio ambao wanafurahia wao ndio wanaonyesha kwamba mambo yamekuwa shwari mambo yamekuwa safi kwa sababu wameweza kujituma na ndilo ambalo tunalifanya hapa na kuru kumbuka ni safaricom chapa dimba ambapo unacheza kama wewe ucheza kama wewe mambo yanakuwa mazuri na basi ukimtazama pia ni yule mfungaji wa bao machuka e, machika ambaye ameweza kuwa na wakati mzuri aliweza kuingia e, bila shaka kuweza kufanya mambo machala yule e, si yule machika na ukiangalia basi e, pia wametulia wanangoja kesho wakati ambapo watakuwa wanashuhudia finali ambayo itakuwa inapiga piga. Mwenzangu Shadi tayari ameweza kuingia pale uwanjani kuweza kukuletea taswira hali halisi na basi nawarusha moja kwa moja tuweze kusikia kunani. Katika uwanja huu ni mechi ambazo tumekuwa tunakuletea moja kwa moja na jinsi unavyoona eh, jinsi unavyoona hawa ndio wachezaji ha, hawa ndio wachezaji ambao wamefanya mambo wakitarajia hapo kesho angao tujue finali itakuwa nini Laser Hill ambao ndio wamekuwa washindi wa msimu jana wanajaribu kutetea ubingwa wao Mwenge ambao wamekuwa hapa nyumbani wamekuwa na bahati mbaya sana mambo hayakuwa jinsi walivyokuwa wanatarajiwa lakini kumbuka ni makala ya nne ya safari kwa mchapa dimba hapo kesho sasa ndio itakuwa siku ile ambayo tutakuwa tunaona mshindi ambao katika upande wa wasichana na upande vile vile wa, wa vijana wavulana jinsi mambo yalivyo unaona mambo ni halwa wachezaji ndio hawa wote wanafurahia labda sijui kama tunaweza sogelea pale tutakuwa tunazungumza na mwenzangu tujue hali E, tujue hali <laughs> e, tuweze kutafuta <laughs> mm -hmm. lakini tuweza ongea na George kama labda anaweza muita Nikia Hama e, Nikia Hama aje tuzungumze naye Nikia Hama ambaye ndio anasimamia mashindano hao upande wa scouting tuweze zungumza na Nikia Hama e, moja kwa moja aitabidi yani <laughs> mambo mazuri sana hapa nakuru <laughs> coach yes, sir. pole sana kukuambush Yeah. Hey, mambo namna gani? Mambo safi. Wewe kwanza kabisa kwa mtu ambaye hakufahamu, mm. Nicky Hama. Yes. Wewe ni mchezaji wa zamani captain wa Mumias Sugar, timu ya taifa Arambe Stars. Umestaafu. Kwa sasa nipe shughuli yako. Shughuli yangu mimi mambo na youth sasa. <laughs> Nikiwa hapa napiga shughuli ya youth. Niko kwenye Chapadimba, niko kwa youth. Anything ambayo ni na youth. Auzi nikosa hapo, niko hapo sababu football ya Kenya ni hapa sasa. 
wale wachezaji wazuri hapa naambua kwamba mnawachagua alafu wachezaji wazuri mimi nachagua list ya wasichana 25 vijana 25 na pana kwa watu wa safaricom kuna mambo na kwenda Spain sijui ni wapi wapi au ndo unajua but hiyo hata nisijipe mimi nabaki na list yangu au nachukua list yao so kama kuna player ambao pia ni mzuri anaweza form 4 pia mimi kama coach na mpush kozi timu zingine kama za kina Ulinzi Starlet say hizo za hizo timu za chana na timu za vlana pia timu ya taifa ya wachanga harambe salets vijana wasiozidi umri wa miaka 19 tunaona wanafanya mambo na beldi nodemba kuna baadhi ya vijana wanaweza toka hapo aende huko hata hiyo timu ambayo iko na beldi ni kule kuna wachezaji ambao walitoka hapo kwa sababu wanatoka kwa Talantela timu ambayo ni chakula Doret kuna wengine wanatoka hapo kwa Chapadima ambayo ilikuwa Kisumu na Kamega wako huko saizi kuna wengine wanatoka hapa pia pale wengine pale tutapenda kule na usahau kujua mimi mwenyewe ni team manager wa Harambe Stars under 17 kwa wale ambao umeona hapa hasa tunapozungumzia manake tumekuwa nawe Kakamega Kisumu. tumeenda Kisumu tuko hapa na Kuru yes. Arambe Stars under 17 wewe kama team manager do we have a future based on safari kwa Mchapadimba yes great future i've got some names from from Kakamega ningo names za Kisumu kwa majina pia nikunazo hapa leo leo hizo majina na, na forward tunapoelekea finali ambazo manake tutakuwa tunaenda kila mahali so tutarajia nini kama wa Kenya na vijana wadogo wa Kenya tutarajia the next 5 6 7 8 years kutakuwa na timu hapa Kenya noma sana bora tu hata jambo tunachagua eh wasitupwe asante sana coach nimeshukuru sana kwa hivyo ndivyo mambo yalivyo safari kwa mnachapadimba tuende sasa kwa wale tujue mambo namna gani wanajishebedua shebedua okay kila mtu kila mtu kila mtu kila mtu nataka niole mikono moja juu mikono moja juu kila mtu kila mtu twende si need to introduce kila mtu anaju wewe vile empty weka mkono moja hapo tafadhali tunaendaje tunaendaje mambo vipi nikisema mambo vipi mnasema mambo mseto mambo vipi Mambo vipi? Wananiita mzazi Willy M. Mzazi Willy M. Mmekuja kujiachia, si ndio? Mnataka kujibamba kwa sababu leo tunachapa dimba, si ndio? Okay, nataka tuchangamke pamoja namna hii. Let's do this with DJ Sule. Tunachangamka kidogo hapo ulipo una check za kidogo kabla sijaleta wasanii. Okay, one, two, three, let's go. Tinda 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 gacha mpaka kshuo kiku. Don't song for my cheese number one sister too. Because you hapo vipi? Hapo hapo vipi? Hapo vipi? Hapo vipi? Okay. Kila mtu, kila mtu, kila mtu twende. Unaweza furahia videos bila wasiwasi. Buy any safari kwa weekly bundle and get 500 MB of YouTube free to enjoy videos made for you. Furahia michezo utakavyo. Jielimishe ujinue kimaisha. Burudani iko bambe vinoma. Pata ujuzi uchangamshe hustle. 
Ingia Zone na YouTube. Get free 500 MB of YouTube when you buy any Safaricom weekly bundle. Just dial star 544 hash au tembelea my Safaricom app today. The transactions are safe with the Hakikisha menu. As you withdraw money, use Paybill. Lipa na Mpesa or send money on your phone's Mpesa menu, select your preference. And after entering your Mpesa PIN, select OK. You will then be prompted to approve or reject the transaction. Respond with yes to send the money or no to stop the transaction. Hakikisha, the safe way. To send money. Your M-Pesa transactions are safe with the Hakikisha menu. As you withdraw money, use Paybill. Lipa na M-Pesa or send money on your phone's M-Pesa menu, select your preference. And after entering your M-Pesa PIN, select OK. You will then be prompted to approve or reject the transaction. Respond with yes to send the money or no to stop the transaction. Hakikisha, the safe way to send money. Your M-Pesa transactions are safe with the Hakikisha menu. As you withdraw money, use Paybill. Lipa na M-Pesa or send money on your phone's M-Pesa menu, select your preference. And after entering your M-Pesa PIN, select OK. You will then be prompted to approve or reject the transaction. Respond with yes to send the money or no to stop the transaction. Hakikisha, the safe way to send money.